Hartelijke, hartelijke goeie morgen dames en heren. Hier is weer eens ingeskakel op NH Sports TV voor nog een levendige uitzending. Ons is vandaag hier zo aan die kant van Pakketberg bij Steinwil om secundair sy spoordag. Saam met my al onbekend Rowie B in Engels commentaar vandaag en aan myself Aiden Abrams in Afrikaans. Maar niet te min dames en heren, lekker sonnige dag hier so rouw en welkom, hartelijk welkom. Welkom aan ons kijkers as jy ingeskakel het. Kijk op Facebook, die link is daar, deel het met jou familie, vriende en kom en geniet die dag hier saam met ons. Waar ons live is hier so op Pakketberg vir Steinville Sekundeerse Spoordag. Die eerste twee spanne wat hier in mekaar gaan speel, Steinville die thuisspan en dan veel te vrede. Maar voor ons met daar die spanne gaan kom, gaan ons eers vir die spoorscoordineerde van Steinville Sekundair, meneer Richard Erasmus na vore roep. Meneer Richard Erasmus, hartelijk, hartelijk welkom. Hier so, hier is ingeskakel op NH Sports TV. Ons is baie, baie blij om vandag hier te wees. Dit is my eerste keer hier op Pakketberg en ek is baie, baie blij om hier te wees om die dag saam met jylle te spandeer. So, kan jy net vir die kijkers net so vluchtig vertel van Steinville sy geskiedenis? Steinville is reeds in sy veertigste bestaansjaar. So kan jy net een bykie deelzaam met die kijkers oor Steinville sy bykie geskiedenis oor die jare. Net so een paar pinkies een bykie highlight oor wat gebeur het en sovoorts. Asse, dankie jylle Enheids Sports. Welkom hier so, Piketberg. Jy is bykie moeilik hoor om so ver terug te gaan met die veertig jaar. Ek is nou van 2013 af by Steinwil, ek het gekom, ja, is my elfde jaar, maar nie te min, die spoordag, hy het vir die jaar, het hy in sy, het hy begin, ons het die leemte gesien, daar was baie, ander toernooie, jy weet, ons praat van pre-season, voor sy soense toernooie, waar daar leemte was, ons school word die genooi nie, en die hele paar van die school, wat jy vandag hier gaan sien, ons bier hier so, Sieteris Dal, ne, Sederberg Academie, Rode is aan het sekundair, ons vriende van Saron, twee skole uit Wellington uit, het is wel tevrede en Bergrevier, hulle is die verdedigende kampioene van die rugby hoor, Bergrevier, hulle is hier so, die is wel uit Saldanabai uit, ons het vir Vredendal, is vir my so snaaks, die ouwens wat die verste blij, hulle was eerste hier so, Vredendal sekundair, so great stuff, ek het nou uitgelos, ons het ook vir Proteus technische hoorde van Atlantis, So hierdie dag staan bekend as die Superspa Boland Series 2024. So dit is letterlijk een klompskole uit die Boland uit, wat hierdie dag vorm in samenwerking met die Bergrevier Municipaliteit. Ons het vir Twiza hier so wat vir ons borg. Ons het gratis wifi van Trask. Ons het ook vir Liepkou, een van ons plaaslijke bezighede hier so. Luister, ek is vol excitement. Ek is eindelijk een bykie last for words. Het was maar twee weke van van beplanning en so bykie bles raak en so aan. Maar ja, ons sien uit, ons gaan halftijd, dames en heren, ons gaan halftijd ambtelijk begin. Die burgemeester is hier so van Bergevier Municipaliteit, ons schoolhoof, ons het een verteenwoordiger van Boland, die vrouw Kamen Adams, sy verteenwoordig ons streek by Boland, so net een woordkie van die Inise kant af. Ons het skeidsrechters hier so van Mamersbury, Kruidstaf, die hele gemeenskap, soos hy genoem het, 40 jaar is ons en dit is die begin van een paar geleentede wat ons gaan het om ons school sy vier te kades te herdenk. Maar ja, wie al tevrede gaan nou eerst die hier so die in Stein wil uitdraf. Ja, ek is een bykie last for words, maar halftime gaan die ambtelike opening wees. En het sports, asjeblief mense, gaan like hulle pages op Facebook, is great stuff. As jy maar moet weet, die kwaliteit en die, kom ons sê, die prijs wat hulle vir ons gegeet. Ek beveel hulle vir enige persoon aan, enige organisatie. Mooi dinge. Baie, baie dankie meneer Erasmus vir daar die mooie, mooie woorde. En ek geloof en vertrouw, dit gaan een suksesvolle dag wees, hier so aan die kant van Steinville. Is daar ietsie wat meneer Erasmus net wil bijvoeg vir die kijkers en dan vir die toeskouwers wat hier is vandag op Steinville? Yes, soos ek genoem het, een van ons borgen, net Twiza, hulle het een groot versoekie, net dat ons vir hulle hier moet ondersteun. Hulle gaan water verkoop, hulle het 
energie drankies en so en hulle wil baie graag hê mense moet maar net die binne hulle koel drankies koop uh, moet maar nie uitgaan en kom ons sê met ander producte en kom hier soms moeilik maar ja u weet nou wel as u daar by Cape Town Stadium was ja ja storm ons wedstryd jy mag nie sommer moet 'n sekere produk daar loop en so nie so ja ek moet ook maar my woorde teel wat ek nou hier so sê maar ja ons is lekker as die borger vir ons wil help en dis die begin van 'n a nuwe verhouding met Toeisa voor en toe so ja ons gaan heel dag hier wees tot om en by so half 6 se kant as 6 se toe het ons die die presentations die beker uitdeling en so aan ons het lekker live musiek eh uh, dis die begin ons die die spanne meet mekaar julle gaan sien dit gaan nie volle lengte wedstryde wees hier eers hier na die einde toe want die ouens gaan heel dag speel en ons het net een veld dit is maar nou een van die dinge by groot toernooie sien jy altyd daar's 'n A en 'n B veld maar asseblief as as julle in die piket by omgewing is kom maak 'n draai Baie baie dankie meneer die Rasmus en hulle sterkte vir die dag. Baie dankie dat jy ons uitgenooi het. Ons by Enet Sports en is aan Holdings. Ons is baie baie bly om hier te wees saam met julle vandag. Reg dames en Here en dan gaan ek begin om die tuisspan uit te lees. Steyn wil sekondêr, nommer 1 is Asange Ngwani, nommer 2 is Liko en Wolskut, nommer 3 is Leswol Souls, nommer 4 is Die Wandrei Basson, nommer 5 is Clyde Jacobs, nommer 6 is Lee Xavier van Wyk, nommer 7 is Melvano Roman wat ook die onder kaptein is, nommer 8 is Damien Stevens, nommer 9 is Jesu de Toei, nommer 10 is Denardo Strauss wat die kaptein is, nommer 11 is Elvin Peters, nommer 12 is Kino Swartz, nommer 13 is Davano Jankies, nommer 14 is Vandre Summers, nommer 15 Jelen Dampies en dan gaan ons oor na die reserves toe dames en here, nommer 16 Saan Kaal Valentijn, nommer 17 Saal van Wyk, nommer 18 Lee Koen Titis, nommer 19 Mikael Dussen Nummer 20 Matthew Marcus, nummer 21 Ambrose Maas, nummer 22 Clayton Muton, nummer 23 Peter John Galant, nummer 24 Enlo Boysen en dan nummer 25 Reno Biekers Rowen. Ja, it's the kind of it's the day for dag. Um the atmosphere is amazing. We just saw the teams run out. Um they're going to get ready for the kickoff. I'm going to read out um Welt of Freedom's team. W Arnolds at number 1 at number 2 C Flores at number 3 it's M Lamet number 4 A Bam number 5 J Flores number 6 M Low number 7 J Hendrix number 8 A Gwosen and then we come from the back line onwards number 9 J Jonathan number 10 K Koopman number 11 C Sambo uh, B Sambo number, uh, number 12 A Naidu number 13 is genie uh, ginik and then number 14 j fisher number 15 b martinez then we go into the reserves c abrams number 17 j johnson number 18 s abner number 19 j williams number 20 j jacobs number 21 j fortain number 22 w roy number 23 u julius We have Jay Jonathan at the rock. Ball carrier. Lamut. John uh, Jonathan keeping his his team in the line. Jonathan behind the rock again. Getting his fly off ready. Kuopman again with the ball attacking the line. Oh, it's the big center. I know Nuwaid. Naud. It is Low taking our ball there. Hey, Jonathan again. It's a big run from Arnold, gaining some meters there, taking the ball back, and it's penalty against Steinville. Captain, keras kata. Ja, nee, ja, nee, baie, baie, goeie begin. Daar so dier veel te vrede om die thuisband Steinville. Goed goed onder druk te sê dames en Here en by alte vrede met hulle eerste strafskop en hulle besluit hulle gaan die kantlyn opsoek en hulle gaan wees die losskakel daar so 
Kijk Koopman, wat gaan die kantlijn opzoek. Maar niet om een dames en heren, als je nog net aangeschakeld is, hier is live op NH Sports TV. Ga like ons daar zo op YouTube, op Facebook. Moet je vergeten om te subscriben. Nie. Je kan ook een van ons members worden. Je een 40 rand per maand voor vier wedstrijden. Voor die maand, die gaan wedstrijden, dames en heren. Maar ons hoop hier gaan hier die dag samen met ons geniet. Lijn staan daar zo recht op je half meter lijn. En dan wordt die bal daar komen. Afgevat daar zo dier Steenvel. En nou aan die kant van Steenville. En dames en heren, die scheidsrechter voor hier die wedstrijd, meneer Isaac Adams. Daar zo van die kant van, van Riebeek Ves. Een van, een van die scheidsrechters is zo. Scheidsrechter voor die eerste wedstrijd. Van, die, van hier die toernooi, eerste kwart eindstrijd van hier die toernooi. En uh, scrum daar zo aan Steenville, Rowan. Ja, first scrum of the game. Big scrum for both of these boys. For both of these teams, um, this is definitely a mark where they need to mark the territory in the scrums, especially for the forwards. As we saw, Walter Free taking up hard ball from the get go, from the from the channels in the from one, two, three, four, up to six. Um, they're taking up big ball carriers, um, and then we have from from Steinville, they're taking up ball from the back line with speed. So this is definitely see that. Oh, and it's a first. First offense against Steinville. Free kick for early, early pushing, early engaging. As Jonathan, the scrum off. Again, big run from the lock. Okay, release, Nicola. It's bam. And Vialte Friede is Steinville. And now come and see if Steinville is on the beard. Alle eerste lijn staan kan win, Rowan. Ja, ik denk, um, ik denk dat is een, dat is een, het is een interessante call van de captain over there, taking the line as well, the line-out option, because the first line-out hasn't been so great. They lost the ball in the first line-out, but the first line-out of of Walter Free, they won the first line-out. So this is interesting between the two teams. Okay, Kijk, let's take by Steinville. Ja, en steeds aan die kant van Stein wil is die bal en dat is die scrumskakel daar zo. Zij shoot de twee waarom uitkrijg daar zo voor zijn loskakels en daar zo. Straks dat ook die kaptein is en een mooi goeie stukje werk daar zo. Die losvoerspelers van Stein wil hier komen en dan krijg je die achterlijn bal en daar wordt daar rolskopie deergezet aan die kant van Vialte Vrede toe. En dat is die vleel daar zo. Of de Vial die nummer 15 Martinez wat gewacht het voor hem. Hulle is nou binnen in hulle kwart gebied en hulle sal hier wel wegkom. En dan is het die buitencenter daar zo, Geneke, wat die bal opvat. Maar hij wordt gestopt in zijn sporen daar zo. Die losvoerspeler daar zo, Melvino, Roman van Steinville. Maar steeds aan die kant van Vialte Vrede is die bal bezit en is die nummer 6 daar zo. Lou wat die bal opvat. En dan, daar kom die gevaarlijke slot. Oftewel nummer 8, Goosen van Vialte Vrede wat die bal opvat. En dan kom hij uit. En dan is daar zo een loop hier daar zo die loskakel Koopman. Steeds aan die kant van Vialte Vrede en daar gaan Steinville oor die bal. Skijsrechter sê die spel gaan aan. En Vialte Vrede wat nou terug gaan op die aanval. Dan gaan hy terug. Oh en die nummer 12 daar zo. Lodie waar die bal terugjaag na Steinville. Het is een interesting game out here Aiden. Um, both of these teams. This is what I love about school rugby. Exciting games, exciting rugby. Both of these teams, like Boland, he's playing fast rugby, fast rugby, uh, attacking the line with speed. Um, I'm liking, I'm liking those, 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 those forwards taking up okay, ball from um, Walter Frieda. They are up. dominating with this ball, gaining those momentum over the advantage line, five, getting over the five, advantage five, line. Five. Um, um, I'm, uh, Stray, uh, Steinville didn't have much position. But they are very, once they have position, they are dangerous. They come up with speed, they, they look electrifying, um, and I'm excited to see what is going to be over, okay. overthrow. Is it not going to be blue, but skew? Skew? Scrum? Yeah, and yeah, the scheidsrechter, what did he do? He gave the team the team that he was in the middle of the team. And he had a lot of chance. He was already deep in the middle of the team. It was in the 22nd meter. Waar hulle geleentheid gehaar het om af te kan rond. En ja, soos jy sê Rowan, hierdie is toernooie wat een guldige geleentheid bied vir studenten om reeds hulle talente te soukies sal ek maar sê. En dan ook dalk een aanmerking te kom soos in die Boland in die dalk een onder 18, onder 19. So ja, 
Dit is baie, baie goeie geleente hier vir studenten om na voren te kom om my hand op te steek en te sê, maar ek het talent, ek het daar die fysiekheid, ek het daar die skills om in daar die posiesie goed te kan speel, maar een goeie breekslag daar so van Steinville en dan word die bal aangeslaan dier hulle, maar Strafskop sê, die skuisrechter, hulle is binnen die kwaard gebied, nou wat gaan hulle maak, gaan hulle palen te skop vir drie punte, of gaan hulle, hulle goeie aanval, van net so, een paar sekondes terug, voor sy, Rowan. Aiden, I think they should take the run, they have big forwards against Valtteveer, oh, they're going to the poles, interesting, interesting choice, however, I think going for the poles, for the poles first time around, because it's, it is, it is two rounds before knockouts, I think that is definitely, the option to go gaining points first getting getting the win first and then getting the second win in order to to secure your place in the final um and i think or in the semi-final for that thing. well done from the is that the captain that kicked over the 15 the fullback um dumpies ellen dumpies brilliantly executed kick center pin in front of the in front of the poles and well done to him ja nie een goeie goeie begin daar so dier Stein wil die thuis span en het is reeds baie baie warm hier so aan die kant van Paketbeer en met sikke minimale tyd kan jy nie jou jou vir al jou voorspelers ook nie so draai neer hier het is so dat is maar beter om daar die drie punte te vat as jy in range is van die pale om het liever te vat en dan weer oor die speel te begin rouwen well done taken receive ball het is Gierik Gierneke Advantage. Ah, must pass over there. First knock on, second knock Sorry. on. Sorry, uh, now Oud. Out. Is that the pronunciation? Yeah, it's actually Nodia. Nodia, Nodia spell sorry, Nodia. 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 Sorry there. Yes. Again, for the viewers out there, please subscribe, like, share, and don't forget to click the notification bell. It's not, you're not paying for subscribe, for, for, to subscribe for, uh, to National Holdings channel. You are simply doing it for Manne, free so please subscribe like and share nee? and click Laat the notification bell. bell so that you can have all the updates on what is to come on this and all these channel yeah yeah there's no scrum there so on steinville and as he's close tackles i shoot the toy what i'm going to unfold here's the scrum to be the scrum van hierdie wedstrijd en dit is een sterk teenanval daar so in die scrum die er veel te vrede maar een steinvilse achterhaal wat hou en die skuisrechte wat blaas en sê Die bal was aangeslaan gewees dier wel te vrede of terwijl dier steun wil so dit is skram aan wel te vrede Ja, Aiden wat is wat wat de de loose trio is actually doing their work from wel te vrede putting that pressure on Stein will causing that error um, causing the knock on forcing them to do a knock on um, in order to gain the scrum and what is so interesting the forwards look lighter than Steinville but they dominating steady scrums and the scrums this is the fifth scrum of the game so far and the scrums has been doing very well big scrum oh but ja nie in wie al te vrede wat daar so die scrum wen ek dink as techniek jy het die nodig om groot voorspelers te het om een skrim te wen nie, solang jou techniek reg is, en jou manne kan hulle man staan voor, denk ek sal hulle boe uitkom, en daar is een bewys van veel te vrede, hulle besluit hulle gaan pale toe een skop, van so wat 40 meter, en dit gaan die nummer 10 wees daar so, koopman wat gaan anle pale toe, om die sake gelijk op te maak, die so, eerste kwart eindstrijd, wedstrijd die so van die, van die, toernooi die so op stein wil sekondeer, Yes, definitely. This is another interesting decision. 40 meters out from the try line from Steinville. Is this going to be a successful kick? Yes, the conditions are perfect. There's no wind. Sun is out. Dry conditions. And this formation. Oh, the ball has been punted high. Unfortunately, a bit too short. And to the right. Executed kick from Steinville. Stevens, Damien Stevens, kicking out, not having some distance, but securing the exit kick. Ja nee, as hy net bykie meer kracht achter die bal gesit het, in plaas van een bykie hoogte, en dan sy lijn die reeks hier reg gekry het, denk ek, dan sou hy een drie punte behaal het vir sy span, maar nie te man, wie al te vrede wat weer een kans het, om dalke drie te kan gaan druk, of dalk om weer een strafskop te kry, 
ingegooi na so dier die nou met twee Flores en dan word die bal aangeslaan dier Steinville nou aan die kant van Vialte Vrede is die bal, nou kom die bal uit vir Skramskakel Jonathan daar gaan hy baie weit uit daarna nou die toe en dan is dit nou die achterlijn van Vialte Vrede wat nou daar so en dit is prachtig ingesneid daar so dier die Vleel Fischer steeds aan die kant van Vialte Vrede baie baie sterk loop jy alles diep gepin in die kwart gebied van Steinville en die skuisrechter wat sê buiten toegevat is die vleel maar baie 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 goeie aanval ja ja nie buslis buslis wie al te vrede wat wees hulle is nie nie om die toernooi te kom geniet nie maar hulle wil wees hulle is hier om te ven hulle is hier die thuispan hulle wees hulle is competerend hier so vandag rouwen ja en ek denk een psychologische en mental game het werkt in jou favor as soon as you win over the advantage of the home side You you beat the home side, then you are already in the tournament. Coming from tournament experience, I think that is a great strategy. Winning the home side, dominating, and then so on. Your games after this is going to be much better. Ja, nee, en nou die, die binnencenter van Vialte Vereere, waar haar gewees het, sy staal, en sy prachtige skills ook daar so, om die bal uit te kry, na sy vlees toe, wat een baie, baie goeie loop hier daar so, en die ander kant tegen die kant af, ehm, daar is op een veel te vrede, daar is op een werkstelig en kom ons kyk, skrim daar so aan alleenstaan ok, hier so, kom aan he, kom en nog alleenstaan, die chose is alleenstaan daar so, ja vir veel te vrede, en is die haker Flores en die keer gaan hy kort, en die keer daar so vir Hendricks en die skuisrechter sê hy moet 5 trek hooi Hy moet 5 trek, sê die skuisrechter. Of skrim, skrim. En, skrim aan Steinville. Steinville wat weg sal wil kom uit hulle kwart gebied uit. Telling steeds 3-0. Aan die kant van die thuispan, Steinville. Hy kan op die wat weggeef, maar hy moet daar wees. Nee? En ja, dames en heren, as jy nou net ingeskakel is, jy is hartelijk, hartelijk welkom hier so op Enheid Sports TV. Ons is hier so aan die kant van pakketbeer vir die Steinville Sekundair Spoordag, wat trots geborg is, dier Spaar en Toewiese. En is ter skrim weer eens daar so dier veel te vrede. Hulle achtal werk briljant vandag so rouwen en strafskop aan hulle. Veel, veel verdiend, rouwen. Ja, definitely. Al 16 voete, al 8 manne in hy skram. Pushing with all force and they're getting the penalty. Are they going to go for another penalty? Or it seems like they're going to go for the tap and run. And I think that's a good decision because it is as forwards dominating. It is low, taking on the ball. Jonathan behind the ruck, giving it to Kwasan. Kwasan taking our ball strong, moving again back to the original position. Jonathan behind the... Avan, is it going to be a period? Jonathan gives it to Low again. Outstanding player. Flanker. Blindside flank. Oh, pick up and drive. What a big hit from Steinville. Jonathan organizing his team. Give it to Gieneke. Taking up a big run. Jonathan again behind the rock. Penalty. Voor Weite, wel te vrede. Hands in the rack, penalty, penalized against Steinville. Ja, nie een baie, baie goeie aanval daar so. Dier die besoekende span, veel te vrede en hulle. Voorspeel is wat richtig, richtig baie, baie goeie werk. In sy daar so voor en is die nummer 8 Goosen wat weer die bal opvat. Hy en Lou wat briljante werk doen en is veel te vrede wat oorgaan vir hulle eerste drie. Briljante, briljante werk gedoen dier hulle voorspelers, hulle dik gehou daarvoor om die tik in die hardloop te bewerkstelig en Steinville sy damwal waar haar so breek van verdediging en is veel te vrede waar haar oor gaan skop om te kom, Rowan. Ja, for the five points, quick ball, quick tap and getting over the points. From the get go, get creating a rock, quick pick up and go, and that is what what is making Walter Frieda good at the moment. Is that the loose the loose trio is doing their work. They quick around the fringes. They quick at the rocks with the locks as well. Coming cleaning out the rocks, creating that where Steinville still needs to create a defensive line. But the quick ball, because the the pack is cleaning out so quick, 
the cleaning out ball perfectly, creating fast momentum of the ball. And there we have it, five points on the board. A kick from Star Valtefri, just a bit short from John, uh, from Koopman there. Uh, two unsuccessful kicks here today. Let's see if it's going to be if it's going to be better. But the two kicks was a bit unlucky. It was a bit unlucky because of distance and the angle. So um, yeah, maybe there's better kicks out here today for him. Uh, let's see. Ja, nee, baie, baie goed gedoen daar so die los voorspelers uh, van Vialte Vrede met daar die drie. En dan Stein wil wat weer die speel gaan begin. Hulle skop af na Vialte Vrede toe en hier kom Vialte Vrede. Hulle soek nog een drie. Dan kom maar so een rolskopie oor die los gemaal. Oh, en daar word die bal achter en toe aangeslaan. En amper aan die handen van Vialte Vrede. En dis nou die, ja, en dis ongelukkig aangeslaan dier Goosen. Daar was niemand, niemand voor hom gewees nie. So hy die bal met al twee handen kon kry, was hy dier en die keer so wat onder die palen gewees het. Van Vialte Vrede is die tweede drie, maar ongelukkig daar so. Die skop, waar daar so die nummer 23 van Steinville onder druk Sir Peter John geland. Hy kon net die bal onder beheer kry nie. En dan die bal wat lospad acht en toe en opgepik was dier Vialte Vrede, maar ongelukkig aangeslaan was dier die achtste man Goosen. En dit is een skram. Skram aan Vialte Vrede, sê die skuitsrechter. Dink hy was op die tweede beurt, was hy voor en toe aangeslaan. Deer Pieter John Galland, die nummer 23 van Steinville. Ja, again, I just want to call out Adrian Nodier, the 12 of Vialte Vrede. He's been phenomenal for this team. The center combination, the inside, the inside channel between number 10, Koopman, and um, Nodia, brilliant, brilliant playing between the two. Nodia kicking that executional kick, putting uh, Peter John Geland under pressure on the back foot. And hard chases from again the loose trio. Low, Wilson, putting on that, but unfortunately knocked down by, by Low again. And again, kicking the ball. Um, Adrian and getting out. Wilson again. It's Jonathan giving it to. Koopman, ook begrabbe kiek. Is it going to be a try? Okay, go on the play now. Unfortunately, play on. Jonathan again with the ball. Giving it to Koopman, taking on the line very hard. Jonathan again behind the rock. He's trying to get the ball. Jonathan gives it to his big number three. Lambert, Lambert. Play, play on. En dan prachtige. Swart. Dun over daar so dier Steinville en hier kom Steinville, hulle besluit, hulle gaan die bal hard loop vanuit hulle kwaard gebied het en hier kom Steinville en die rolskopie binnen toe gegeer daar so dier die nummer 11 en is Kinnikov, again, on the attack en weer die rolskopie om Peter John gaan land die heel achter hulle druk te sit en wie al te vreden wat oor die bal gaan maar steeds aan die kant van Steinville hulle gaan nie besluit om uit te skopie en een prachtige duitslag uitgevoeg daar so Steinville wat steeds diep gepin is in hulle kwaard gebied en dan strafskoop aan Vialte Vrede. Man waar die bal daar vast so prachtige prachtige werk. Wat hierdie los trio van Vialte Vrede bewerkstelle. Interesting steel, interesting steel Aiden. It was the number 11, Sambo. Stealing that ball is not often that you see a number 11 stealing a ball in the rack. And that is brilliant and that is what is what is so significant about this team, uh, Vialte Vrede. The, the, the utility in this team, the depth in this team, it is phenomenal. Penalty, and they're going again with a quick tap. Jonathan. Oh, Lambert giving an inside ball to Lowe again. Fischer. Forrest. Stolen by Steinville. Two big run, big carry, and it's taken out. A penalty against Walter Frieder for a high tackle. What are they going to do? Are they going to take the executional kick or are they going to run? We spoke about Steinville's backline. Acceleration on another level. Ja, nee, Steinville wat daar so besluit. Hulle gaan die weer van Vialte Vrede die kans gee om weer deur te breek om oor te gaan vir vijf punten nie. Maar die bal wat die uitgeskop word en in die hande daar so van Jonathan. Dan gee die bal daar so vir die gevaarlijke vijftien. Martinus, hy snui mooi deur en dan krij die aansluiting as weer Jonathan, dan is het nou die, maar die bal wat voor en toe aangegee word, sê die skuisrechter, hy het manne gehad aan die buitenkant, daar was twee manne van Vialte Vrede buiten, een man om te klop, 
van Steinvel. Zo so willen die bal uitkry. Maar ongelukkig voor en toe aangeer. Zo so willen telk weer in die, in die lucht gewees het daar zo. So voor nog een vijf punten. Maar baie, baie goeie speel. Die so dier die bezoekende span rouwen. Yes, definitely. Phenomenal play from Veltevrede. I think what Steinvel needs to do. I think they need to just gather, gather the senses. Okay, just take it a bit easy. Stay composed. Hi. Let's play the ball. Set, Let's play set. basics. Because I think... Um, their forwards are about big scrum from Steinville and a penalty to Steinville. Skew scrumming from Lambert on Walterfrieder. Scrumming in skew. Penalized for the scrumming. Walterfrieder. A Steinville. It is Damien's. Uh, it is Strauss kicking out. A beautiful clearance kick. Very deep all the way from his 10 meter line into the half into the 10 meter line of between the 22 and the 10 meter line Ja nee in reeds 23 minuten reeds verstreken en hier is eerste helft en een prachtige lijnskop daar zo aan Steinville kom eens kijken of hulle hier die lijn staan baie baie beter kan bewerkstellig rouwen en gegooi daar zo dier Wolskut I think I think a, a more will do for Steinville at the moment, just sucking in the defense of of Alterfrieder. Steinville, hey, Mr. Balsa. Oh, one by. It is Jonathan giving it out to Nudin, giving it to Gianna. Gianna, go. What a beating two defenders, three, four defenders. Oh, stolen by Steinville, ripped in the tackle. Unlucky offside against Alterfrieder. Brilliant play, quick ball. I'm loving how quick these people are at the fringes. Both of these teams, they are quick at the fringes. Stealing ball. Interesting, interesting decision from Steinville. Are they going to take the tap and go? And it is the number seven flank, Raymond. Roman. Malvino Roman. Number one is calling for the ball. Nguana. Nguane. Stel advantage. In four deal, Dazo and Steinville. En een prachtige breekslag daar zo. En ik krijg die aansluiting. En een steenvol. Wat briljant, briljante aanvang weer doen daar zo. Vanuit hulle gebied uit. En hulle het reeds voordeel gehad. Wat gaan hulle maak met hierdie een? Maar briljant. Daar zo gebreek. Hier die center kan nou zwart. En ik krijg die aansluiting. Wat is meer een speler. En met de baie, baie mooi bal dra. Baie, baie goeie meters gewen. Wat gaan hulle maak van hierin? Gaan hulle weer tuk en speel? Ja, die nummer 10 is daar zo. Die kaptein Strauss en hy geem weer af van Guane. Guane wat een paar meter wen en dan is weer al te vrede oor die bal. En die skuisrechter wat sê, daar was geen daglige wees nie. Ok, ok, sorry. Wrong side is de hulle sinne. Van hy het die bal getekkel. Hy het die bal getekkel. En die skuisrechter, wat dan die, die Strauss kom omdraai. Speler was reeds oor die bal gewees van die Alte Vrede, baie mooi stil daar so. En by hier is spanne, wat baie, baie goeie aanvallende ruk bespeel, maar ook prachtig verdedig rouwen. Ja, definitely. Brilliant execution from both of these teams. Coming up for us, big massive kick. Is the ball out? No, it's not. Almost out. Ooh! And it's... Ref stops the ball. Calls it. Stop time. What is the call going to be? Is it going to be a line-out? Are they going to penalize a player? What a massive hit from Walter Friedrich. Showing his dominance in the line. Showing by the grandstand. He's showing them and getting that crowds, that crowds reaction out of that. And I think as a, as a player, I will do the same. Just for that reaction from the crowd. Ja nee, jy wil om steeds in sy spore so dat hy nie nog meters moet wen op die aanval. Hy en prachtig gedoen daar so, dier die nummer 8, Goosen van Wehel te vrede, wat al heel eerste jaafde skouwer in sy. Baie, baie goeie verdediging dier hom. En dan die skuisrechter, waar hy so skrim gee, aan die thuis van Steinville, telling steeds 5-3 in die guns van die besoekende span Wehel te vrede. Maar prachtige rugby wat reeds hier opgedrukt was in die eerste ronde rouwen. Eerste jaafte. Yes, definitely. Interesting rugby from both of these teams. Playing with acceleration, playing with spice. Tumeric. Big kick from Yankees. 
the number 10, sorry, it is Stevens. Strauss, the number 10 of Steinville. Number 10, he has the ball En And scrum, Strauss is there, so on Steinville. I think they're going to get the ball in the ball. Wil uitzet en dan een lijn staan wil voor hem. En zeker maak hulle skopje bal die keer uit. Maar ja. beide spannen wat baie, baie goed skrim ook. En net die lijn staan wat niet zo so bekie. Toe hy ingaan, toe sy kop al uithal en sy agam is los. Recht wil kom nie en uh, maar een prachtige lijn skop daar so. Dier die nummer 10 straus, die kaptein daar so van Steinbul. Hy kan die laag uit, hy moet die skoot te gaan. Goos en try to tap it in. Dis is wat die los is. And then Martin is showing his football skills, but he's out already. Trying to tap the ball in with a smile, okay. showing I can play soccer as okay. well. I'm not only a rugby player, but I can play soccer as well. Yeah, 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 yeah. Welkom, welkom, dames en heren. As jy nou net ingeskakel het, jy is Blau, live op Elite no, Sports TV. No, en nie vergeet om te like en subscribe op ons blad, op YouTube nie, en op Facebook. Dit word hoogs, baie hoogs waardeer. En dan strafskop aan Steinwil vir een hoogvat. Ja, dames en heren, met die nieuwe... Um, Duitslag reels moet spelers baie, baie consequent wees as dit kom by Duitsla. Maar hier kom Steinwil, oh, en dan word die bal achten toe aangeslaan. Maar straks op voordeel wat hulle reeds gehad het. Wat gaan hulle maak met hierdie een? Dit is nogal een baie, baie mooi engel waar vanaf hulle kans kop. Sal ek sê, Rowan. Ja, yeah, I think they want to run the ball, but I think they should go to the line. Secure the line out. Oh, they're taking the quick tap. Nguanga, Nguane, taking a big ball, but... Brilliantly defend, defended by Walter Frieders, Luz Trio again, going low with that big man, it's the big number 8, Stevens taking up the ball, Strauss, Swartz taking up big ball, ah, knock on, unlucky knock on. for Steinville. Yeah, in half tight, Iso, op Steinville, in the telling 5-3. In die besoekende span, wie al tevrede, sy gins maar prachtige, prachtige rugby, wat hier reeds opgedis was, in hierdie eerste kwart eindstrijd, een wedstrijd, hier so, op Steinville, sekundeer, en dames en heren, ja, hierdie studente weis, wat in hulle steek, hulle weis hulle talente, hulle weis hulle skills, hulle vaardig hier, en hulle weis, hulle kan hardloop met die bal rouwen. Yes, definitely, atmosphere firstly is phenomenal, the teams are excited, I'm excited to see the second half going under. What is going to happen? Both of these teams are showing phenomenal character out here today. I want to see. I'm excited. I've goosebumps for the second half of this game. Ja, nie in spelers wat dan uitgestaan het. Um, daar so by veel te vrede as dan die nummer 8 Goosen, die nummer 6 Lou en dan nou nummer 12 uh, Adrian Nodia wat baie baie goed um, gedoen het in die eerste jaarhoofde, maar nie te min, dit is een spanpoging van veel te vrede, om daar die twee punte um, voorsprong te het, tegen oor steun wil, Rowan. Yes, definitely. Half time, we'll see you, we'll see you back for the second half. Stay tuned, don't miss out, the second half is going to be exhilarating. Ja nie, dames en heren, en uit Sports TV, en ons is live aan die kant van Pakketberg vir die Steinville Secondair Spoordag Trotsgeboor, hier Twiza en Spaar. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen allemaal. Goeiemorgen. Hartelijke welkom aan al ons bezoekende scholen hier zo. Rode Zand, ik zie jullie mannen hier zo. Saron. Wel tevreden, hulle is reeds op die veld en hulle ondersteuners is hier. Sederberg Academie. Dias Wil het gekom. Verder, Proteus van Atlantis. Bergrafier, secundair. En natuurlijk, die, die school wat we hulle ontvang, Steinies, is jylle bij? Daar sê, dis nou, dis nou, uh, rustheid is op by ons eerste wedstrijd. 
ons wil net amtelijk open, ons kon nie vroeger dit doen nie, uh, ons moes begin het, ne? so, ons is by die Superspa Boland Series 2024, in samenwerking met die Bergevier Municipaliteit, ne, hulle is ons hoofborgen, ons het ook vir Twiza, vir, vir Twiza vandag hier so, en Trask, en dan het Liepkou ook geborg vir items. Goed. Ek het by my vandag, uh, ons burgemeester van die Bergevier Municipaliteit, meneer Rui van Rooij, Ek het ook vir jou vrou Kamen, en vrou Kamen Edems, sy is haar van Wittewater, oud Steinwil leder, net so ook as ons burgemeester, oud leder van Steinwil. En uh, ek wil nie verder tyd, uh, mors nie, ek wil vir hulle aan die woord sit, om vir am, amal amtelik vir jou kom te jyt. Hulle sê, ladies first, ne, sy is hier in haar boland toe danigheid, Nee, juffrouw Kamen Edems, hartelijke handeklap. Goeiemorgen. Dit is wat dag een goed voor hier. Een eer en een voor hier om hier te kan staan als oudschoolleerder van Steinwil Secondair. Stijn wil secundair, le baie na aan my hart. Dis hier wat ons die rechte opvoeding gekry het, by Stijn wil. Ons verwelkom al die skole vandag, mag rugby self hier, ons hou die discipline en respect. Dit leer ons moes in ons ouwe reis, so wie alles by die skole, ons verwelkom almal hier vandag, mag dit een goeie dag wees, ons geniet het, aan al ons borgers, jy ons baie dankie, dat wy stuin wil kan op pad stap. Hulle sê, almal kan nie wenner, wen nie, maar, Vandag is ons amal wenners. Ek, Kamen Edems, is ook op die eindvoerende bestuur by Boland Rugby, waar ek dochters en vrouwe rugby ontwikkel. So ons doen een beroep op alle dochters, vrouwe, om rugby te speel. Nie net die mansie of die sienzie, die dochters en vrouwe so wel. Kom ons wees, ons vrouwe kan ook een naam dra. So, vandag gaan die dochters rugby wees, ons ondersteun hulle vandag en ons toets die talente, want ons kinders het baie talente. So, ons gebruik dit vandag, so dat ander vir ons kan raak sien So weer, so weer eens, baie dankie, Stijn wil, vir hierdie dag wat jylle moendlik gemaakt het vir ons gemeenskappe, ons waardeer dit op recht. Jelko opvoeder, jelko organiseerder, wat vir dag betrok is, by hierdie dag, ons sê vir jylle baie dankie, en mag dit van, van dag af en verder net beter gaan, So, we all down, ons mag a klopie op ons skourig hier, ons heer het gedoen. Baie dankie, jyvrou Kamen. Laatste aan die woord vir die amtelike opening, Burgemeester Rui van Rooij. Goeiemorgen, morgen, al die leerders, gaan goed. Morgen sê, yes, kom ons gie vir Stijn wil een lekker in die klap. 40 jaar vieringe, ons kan trots wees daarop, en kom. Ja, jammer vir die fout, jammer waar hy die fout steinwil is, maar jammer waar hy die fout steinwil is, maar een van die beste sport, 
skole ni Weskes. Kom ons gee Wistijn wil ook een lekker aan die klop op dit. En ons wil vir hulle sê, geniet die dag, geniet die dag, laat sport sier vir. Kom ons ondersteun ons skole en mag die beste skool wen. Wie gaan wen vandag? Yes, Steinwil, kom aan Steinwil, maak ons trots. Maar geniet die dag en ons sien uit na een lekker veertig jaar van feestvieringe. Nogmaals, hartelijk welkom hier by Steinwil sy sportsdag. Baie dankie, burgemeester. Ons gesê als net alweer, ons kyk gauw ons wedstrijd verder. Ja, dames en heren, en ons is terug vir die tweede jaafde en ons het net gauw geleendheid gegeen vir die ambtelike opening en verwelkoming wat gedoen was dier Kamen Adams, daar so een van die bestuursleden van die uitvoerende Boland Rugby Unie en dan ook dier die burgermeester van die Bergrevier wat vir ons woord gegeen van opening gebring het en een woord van verwelkoming gebring het en dan ook die spoorscoordineerder wat een verwelkoming gebring het. Maar nie te min dames en heren, die telling wat dan aangeskuif het 8 punte teen oor 3 vir Vialte Vrede wat 8 punte het en Steinwil wat steeds op 3 is en Steinwil wat nou baie baie diep gepen is in Steinwil, jammer in Vialte Vrede is een kwaard gebied en in die strafskop wat gaan in Steinwil En aan die skuisrechter waar aan sy sak krap en is een geel kaart vir Vialte Vrede en het lyk asof het die nummer 3 is Lambers en Vialte Vrede wat gaan 10 minute moet gaan afkoel in die sin bin, Rowan. Ja, hy moet gaan afkoel, een bykie ijswater op hom gooi. But we spoke about this, we spoke about this Aiden before the second half began, the end of the first half. This is going to be interesting second half. It's Quenga coming up. Steinwolf, big run from the number 12. It is Keanu Swartz taking up the ball. Scrum off, giving it out. Big tackle from low in the inside position. Pick up and drive from Steinwolf. Let's see. Scrum off behind the back. Pick up and ground. Pick up and drive again. The big run and the number three source is waiting. And it's a try. It was the general. Damien, uh, Gerendo, uh, Gener, Gener, Generaldo, Swart, the general, and is he going to put on the three points, the two points extra to his try? Ja, nie, prachtig, prachtige drie waar hage bewerkstellig was, dier Steinwil, hulle het kalm te behou, hulle het hulle pakkies opgesat, hulle het die PD gespeel, en aan die vinnige bal wat uitkom daar so, vanaf de toe hy, na sy kaptein toe die loskakel, Denardo Strauss, wat dadelijk oorgeval het met die bal, en hy sit die extra twee punte by, en hy telling waar hy aanskuif, Steinwil dadelijk met die voorsprong, 10 punte, die in oor 8, en hulle gaan nou hierdie geleendheid uitbuit, met vrede, wie elke vrede, wat net met 14 man, nou sal moet klaar kom vir 10 minute, en die thuisspan, en soos julle kan gesien het, dames en heren, die toeskouwers van Steinwil, die thuisspan, wat in vier en vlam, Juigend gewees het vir hulle spans en eerste drie in Rouwen. Yes, definitely, jy is Sam. Ja, some decisions made, some substitutions in the team. On the team, yes, some substitutions been made from Steinville. Koopman, kicking it deep from the get-go. It is, it is Peter John Galan taking our ball very hard. Executional kick from Damien Strauss. The foot is out. Gineke unfortunately putting his foot out. And brilliantly done by Steinville. Going restart. They are playing exceptionally well. We, we spoke about this. It's going to be an interesting second half. Substitution for Walter uh, Frieda on the nine on the scrum off. We have in placement of uh, Jay Jonathan. We have... J14, I think it's all in the J's, um, in this team. Um, interesting decision. Another another uh, substitution for the number four lock. Bam coming off. And the number 18, Ebner coming on. 
Ja, nee, prachtig, prachtig. Hey! Die heeft Zenardo Strauss die loskakel van Steinville. Wat nou hier die wedstrijd dicteert. In een prachtige lijnbouw. Okay, en gegooid daar zit die Steinville. En hulle begin nou vorm vind. Hulle begin momentum vind. Die pakjes worden nou opgezet. Die mannen worden begin te spelen nou in vorm Jod. van Steinville. En dan baie, baie sterk loop hier daar zo. Die die voorspeler van Steinville. Het lijkt soos Melvino Roman. Waar die bal opvat. En ook nou om Steinville die achterlijn. Wat geleend het, krim die bal te draaien, en steeds aan die kant van Steinvel en dan pop die bal uit daar achter en dan prachtig opgepakt als we die nummer 12 keer aan ons zwart en dan ook voordeel aan Steinvel en Strauss, Strauss voor die 6 flank daar zo, 7 van 5 en dan voordeel aan Steinvel, wat gaan hulle maak met hierdie een hulle spelen eindigelijk die een veel te vrede span wat dit 14 man het en dan gaan die nummer 23, Hugh Julius van veel te vrede gaan nou op als plaatsvervanger. De wow, toy wow. van Steinville met die bal. Wauw, wauw. Wow. Brilliant play. De toy. Nguana taking a ball. Big run. Big hit from Veltevri. De toy with the ball in the pocket. He's going to give it to the number 22. Clayton Mountain. Oh, he skips the pass. It is out to Adrian Swartz. Taking up. He's a fly off as well. I'm loving the combination between Adrian Strauss. Between Strauss and Swartz. Because when Strauss is taking up the ball, Adrian um, um, Swartz has the has the, the, the next first play um, first receiver in the back line. And both of them are electric. They're putting their back line on the go. They're getting that forward momentum. Brilliant, brilliant play. We spoke about this, Aiden. Steinville is playing now with their forwards and it's working for them at the moment with the speed of their back line. And it's doing exceptionally good. Ja, nee, ik denk dat je halftime praat hier aan zo. Met uh, Steinwilse spelers. Het hebben baie, baie goed gedaan. Hulle meer momentum gegeven. Hulle meer zelfvertrouwen te geven om met hulle voorspelers te spelen. En dan zo doen de Ori um, voor die lijn te kan komen. En dat doen hulle baie, baie goed. Dat werkt voor hulle als ze waren um, rouwen. En uh, ja, zo zeg je het. Die nummer 10 en die nummer 12. Tenardo is trouwens de kapitein en dan. Keanu Swartz onderscheidelijk. Al twee um, first receivers in hierdie wedstrijd. Wat kan speel van hulle score af. Van hulle hand af. Briljante hande. Briljante vaardighede. En uh, hulle weet om hulle achterlijne weg te stuur. Briljante weg dier die thuisband daar zo. Om veel te vrede onder druk te sit. Yes definitely. Outstanding player as well. The number 14 Summers. Um, he has been phenomenal. A quick in the, in the first half. In the get go. Getting that ball against Swartz, putting him in, giving that loop pass, and it is Kopman giving a deep kick. It is Summers with the ball, attacking the line, beating one defender. It is the toy. Strauss kicking into the half. Kopman is there. He's waiting. Oh, beaten. It is Welterfried on the Kopman. Oh, the step from Kopman, unfortunately. It was on, but the ref blew penalty against against Walter Friede for chirping against the ref. That is such an interesting call from the referee. Ja, nee, prachtige tien aanval daar zo um, van Walter Friede en uh, scheidsrechter waar hij overtreding gezien het, maar Walter Friede wat niet okay, bij Walter Friede was met de scheidsrechter zo beslissend daar geweest niet en dan een paar zondige voorkies waar hij uitgekomen okay, van Walter Friede. En dan zo doen de strafskop waar hij aan Steinvel gegeven was. En die scheidsrechter wat net daar een beetje duidelijk maakt over die reels van die wedstrijd. Um, die mannen wat reeds al van school, um, van school af moet die reels van rugby ken. Zo so doen de zoals in die senior fase in gaan van die mooie game uh, rouwen. Yes, changes voor uh, Steinvel. It is Wilskut coming on. Uh, coming off of Valentine uh, for Sean Ch Cole Valentine, and it seems like the fullback as well, Ellen Dumpy, is coming off and has been replaced by the number, the number 20, by the number 20, which is Matthew Marcus. So Matthew Marcus moves out to the outside center, Aiden Swartz coming back. Um, Keanu Swartz, not Keanu Swartz, sorry, sorry, Yankees, the vice captain coming from the outside channel into the first receiver and then, um, and then 
Strauss going from the fullback, from the fly-off to the fullback. Ja, dames en heren, en uh, telling steeds in die guns van die thuis van Steinvel, 10 punten 10 oor 8 en dan lijn staan binnen die 10 meter gebied van Steinvel. En dan prachtige doen, Steinvel wat nou baie baie beter doen in hulle lijn staan. En dan die skop wat recht oorgeskop word, binnen die kwart gebied daar is van veel te vreer en Steinvel, oh! Wat veel te vreer baie baie vinnig onder druk sit. En dan een hoogvat daar zo, scheidsrechter wat die tekenaar aanwijs, hoogvat op veel te vrede. Hulle gaan wel wegkom uit hulle kwart gebied uit. En dan word die skop daar oor die losgemaak gesit binnen die handen van Sammers, waar die strafskop wat steeds aan was, vir veel te vrede. Kom ons kyk wat gaan hulle maak vir die heen. Gaan sit. Scheidsrechter wat het nou daar duidelijk maak. Het jy hy tekenaar gemaakt? Volgende heen gaan sit. Die volgende oortreding van Steinvel gaan een man vir 10 minuute in die koelkas gaan sit, Rowan. Yes, definitely, I think they still have um, they still have a play in the sin bin. Executional kick from Koopman, it wasn't out. It is Strauss attacking from the fullback. Is it a, a, a turnover? No. It's Koopman behind the rock. Dank is 12 offside. Big attacking. Oh, and it's Number a one. Offside. Unfortunately, offside. Penalized against the Against Walter Friede, quick tap from, from Swartz, taking on the line, putting a grabber through for his winger. Is he going to get it there? Unfortunately, it went out, but the attack was on. Well done from Swartz. Again, coming in a general position from the outside, taking on the line and taking over the general position. He's doing outstanding in that first receiver position. Ja, nee, baie, baie goeie aan, aanval daar so, dier Steinvel en een mooie rolskopie daar, dier gesit, diep binnen in die kwaad gebied en die bal waar hy afgevat word, dier Steinvel, hier kom hulle en dan so, uh, Tommy aangee en is geland, wat oorgaan, Peterson geland, wel dan, heel dag is hy op soek en hy kry die kort aangee van die plaasvervangers, Grimskakel af. Wie sê, hy langs die paal gedaan? En dit is weer een gemakkelijke kort aangee vir die man van die skouwer af gehaard loop. Rowan en Stijn wil oor vir hulle tweede drie. Dit is briljante, briljante speel van hulle hier so in die tweede jaafte. Yes, Devano Jankies, the vice captain, coming from the 13. He has been giving short passes in the gap. The guy's vision. Ever since, oh and it's a kick was two points added for... Steinvel from the fly-off. Gennardo Swartz brilliantly kicked over there. Again, Aiden. It is 17 points to 8 in the favor of Steinvel. Again, Devano Swartz doing phenomenal work. Putting his players in those gaps and that is gaining momentum. Big launch in from Walter Free, a uh, kickback for from the number 21, Andrew Marsh, Ambro Marsh, kicking back. Walter Frieda, a penalty against them. A one, a brilliant steal. A brilliant steal from the number 12, Keanu Swartz. And it is full time in favor of Steinvoll winning their first game. Home ground advantage. They are here to make a statement. Well played. Definitely a game changer in the second half. The coach has given some big words over there. Janje, Janje, baie, baie geluk aan Steinvoll secondair. Brilliant teruggekom in die tweede jaafte om te wees hulle as die thuisspan. Dat is hulle grond en hulle sal die laaste sê het. Voltijd telling hier so op Steinvoll, Pakketberg en... Baie, baie, baie goed gedoen in die tweede jaafde dier Steinvel sekundair. Om vir al te vrede sekundair te wen, 17 punte tegen oor 8. En dan Kudus aan Tenardo Strauss, die nummer 10. Hy het pyk, pyk speel gelever is so in hierdie wedstrijd in. En so doen de een hele 12 punte aangeteken vir sy span wat baie, baie, baie goed is. En ons wil net dankie sê vir die skuisrechter meneer Adams vir die behaartiging van hierdie wedstrijd, maar 
Stijn wil, wat heb ik hier geest gecreëerd, heb ik hier momentum gecreëerd, heb ik hier meer een vorm beginnen spelen in die tweede helft, met die toeschouwers, um, wat voor heb ik hier gas gegeven, en uh, so doen dat, as we vinders weggestap het in die eerste kwart eind, eindstrijd, wedstrijd, hier zo so op die Stijn wil secondair, spoordag, op een ketberg. Yes, thank you. Brilliant, brilliant play. First game has been phenomenal. First game has been amazing. The energy of the crowd, it's still going to be, it's still going to fill up here today. It's still going to be a massive day. And lovely, lovely to see how these two teams has come out here to play and given their best. Brilliant play from these teams, showing some character, showing some potential and showing Boland what is really the raw talent, the raw diamonds, the raw gold that is in the Boland teams. Steinvall. Stay tuned for those that Bye just joined. Bye, Gerlijk and Steinvall Secondair with the first wedstrijd to win 17-8. Um, net een afkondiging kie, daar is verversingste koop um, Twiza is ook teenwoordig met ons. Heerlijke roemies vir die hitte en dan ook die snoepie. Die drama het ook heerlijke burgers wat jylle kan gaan koop en dit is daar by die netbalbaan. Baie dankie. As hy, terwijl het halftijd is, net weer afkondiging. Uh, dames en heren, jylle sien Twiza is hier so. Ne? Hulle wijnkie is achter, achter die snoepie. Ijskoud, hulle koeldranke daar, hulle het water, hulle het energie, drankies. Ne, ons, ons wil hier, ons toeskouwers moet uitgaan en buiten ondersteun en met ander koeldranke inkom en so nie. Hulle het ook billike prijse, uh, in fact is een bykie minder. Ne? So kom ons ondersteun vir Twiza, een van ons hoofborgen vir dag. Natuurlijk, as slapchips by die snoepie, ons het ice cream, ons het, as mense wat cappuccino's wil drink, amal daar aan die achterkant, uh, ons het boerewoors rolls, ondersteun ons palaaslike uh, bezighede, mense wat vandag stalliekies hier het, ne? aan al ons besoekers, Ondersteun vir Twiza daar, hulle het water, energie, drankies. Ne, ons sê dankie vir ons borger. Dankie, ja. Ek gaan ons maar hou by my, ne. Ek gaan ons maar hou by my. Kom, hou. Ek gaan ons maar hou by my. Ek gaan ons maar hou by my vir my.
Welcome back viewers, for those that just tuned in, um, please subscribe, please enjoy the games that is coming down. We are in Paketberg, listen Holdings, listen uh, NH Sports TV, stay tuned, enjoy the games to come, enjoy the beautiful rugby, beautiful school rugby, it is phenomenal out here. We have the new teams coming up, the new teams are Berg, Rafir and... And Friedendal, all the all the way from Friedendal and Bergrafir. These players are coming out here to show some raw talent, to show what they are made of. And stay tuned. Enjoy the game with us and enjoy the commentary with us as well. We are ready for the kickoff. We are just waiting on the ref to start the game. If you have just joined in, welcome to NH Sports TV. Please subscribe, please enjoy, please like, please share, and hit the notification bell so that you can be notified, so that you can be updated with everything that is happening on NH Sports TV. You won't miss out. You will be, you will be updated on everything on NH Sports TV. You won't regret I think this is beautiful rugby out here, beautiful exposure, beautiful live stream on NH Sports TV. And stay tuned, enjoy the game. It's going to be the number 13 Captain. kicking off, starting the game for Bergerafir. Going to kick in for Vredendal. Some exciting rugby ahead. And kickoff has been made. Almost stolen. Ball is in possession of Bergerafir. Fred and Dahl on the attack. Oh, Quick ball. That's out, that's out. Scrum off, waiting, directing his players. Getting the ball. Quartz, play. Scrum off again in possession of the ball, giving it out to his general. General giving out wide to the fullback. Fullback giving a beautiful offload. On the outside center, outside center gives it inside to the number 11. Is the scrum off again? Advantage. Possession in Berg Refier. Ref has called it. It's a knock on. Scrum, guys. It's first scrum of the game for Berg Refier. I think this is going to be a big scrum for both of these teams. Big heavy packs. This is going to be a mental, mental first scrum in the game it's going to be phenomenal this is where you need to set the tone in the scrum in the game you need to set the tone Begrafir on the back foot on the defense but as the attacking Nine. scrum set. big scrum steady scrum big scrum from Begrafir ball comes out from the number nine Take to the back. inside center he's going to show and go he gives it out wide Ooh, massive hit ball is loose First blow, last. Ball is still in possession of Bergrafi. A clearance kick from the number nine. Beautiful executional kick. Putting the ball, putting the pressure. Oh! And the ball is out. The wing. He's going. He's going. The speedster himself. He's showing the other speedster. And he puts the ball under the poles. Brilliant start to the first half of Bergrafi versus. Versus. Friedendal, beautiful, beautiful play of Bergrafir. The fly-off is going to get ready for the place kick to put the extra two points on the board. If you are, if you are new to the channel, please subscribe, please hit the notification bell and stay tuned for beautiful rugby coming ahead. Fantastic rugby coming again and beautiful executional play of these teams, showing some character in these teams, showing some character in Paketberg. And a kick from the scrum off, kicking over for Berger, adding the two points to his team's tally.
three minutes in and it's seven points to zero in the in favor of Bergerveer. After the ball. Restart from Fredendal. Play on! Ball's not in, but play on, says the ref. Los, 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 blow, los, blow, los, blow. Was it penalty against, against Bergerafi for sealing off in the rack. Is the scrum off again for Fredendal. Is he going to take the tap and go? Or are they going to, oh, they take the tap and go in the 50 meter. Big run from the hooker going in there. Advantage. Beautiful clean out. Advantage been played for Fred and. Nicholas! Paul is still in possession. Scrum off. Oh! He was going to give a short step, but unfortunately. Penalty for Fred and Dahl. Scrum off. Bernardo, Bernardo again giving it to his number seven, Bar Bailey, Bailey taking up big ball. Is the scrum off again? Bernardo, Bernardo giving it to his big number eight, Fernando, Ferdinand, Thiago getting the ball, distributing to his outside channel, Shereen taking on the line there. Unfortunately, they are coming back to the penalty. Advantage being played. Are they going to take the quick tap or are they going to go for poles? It is in range. It is in front of the post. Is Fredendal going to take? Oh, and they make the interesting call. They're going to poles. For the new viewers out there, uh, if you just joined the channel, stay tuned. Please share, like and subscribe. It's, it's very it's easy. You just click on that subscribe button. That red, beautiful dot over there on YouTube and say subscribe it's it's bold in red subscribe it's free to subscribe and hit that that, that bell there just next to that subscribe button so that you can be updated with what is to come on NH Sports TV there is great rugby coming ahead amazing rugby coming ahead stay tuned to be updated and be present with us we love it when our community is with us Fred and Dahl Ferdinand kicking over, putting some three points on for Diego. Sorry, Diego putting some three points, adding three points to the tally of Fredendal. Currently, points tally is seven points to three in favor of Bergerfier. Papa? Munip Vessels kicking in deep. It is Diego on the receiver. Easy, he gives a clearance kick. He is it out. It is on the wing. The speedster himself. Shereen. Shereen giving it to the outside channel. Vian. Penalty for high tackle. Against. The ref stops the game. We know, but not. We know that. Herschel wants to play the game quick because he is on attack for Bear. Herschel gives a beautiful executional kick. Second line out for Bergrafier versus Friedendal. The Uko with a scrum cap. Keegan Cubido is going to take the line out. For the people in the comments, please tell me from where are you? Uh, from where are you tuned in? We would like to know what our community, where our community stands. Um, please give us beautiful comments. Show us your love. Oh, and it's the big number four. The lock for Bergerfi. Can he some meters? Is he going to go over the four, over the try line? Jaden. And he scores the try. Jaden doing for no. Oh, it's a penalty. Sorry. It's a penalty to Friedendal. I thought Jaden had it. But beautiful line from Jaden. Amazing line from Jaden, almost over the try line. Beautiful channel, and it's a quick tap from Friedendal. It's the big lock. Ashley taking a ball. 
It's a scrum half again. Bernardo Bruno now giving a short ball to his forward. A big tackle from Bergrafir. Bernardo again taking the bread out of the oven. Bernardo giving the ball out wide. It's a chip kick. He's a, oh, the outside center. Vian, Vian giving a grabber through. Is it going to be? Beautiful cover defense. Bergrafir on attack now. Ball in possession of Bergrafir. There you go. Ball now won by Vredendal. Penalty to Vredendal. Hands on the ground. Quick tap from Diego. Giving the ball out wide to the number 15. Julitan. Julitan. Sorry for that. Taking our ball. Securing. Bernardo. Big run from the number eight of Redendal, Ferdinand. Bernardo giving it out wide to the number 19. Jason. No, Bernardo behind the oven again. Is he going to take the bread out of the oven? The hot ball, the big number eight himself, Fernando. Ferdinand. Oh, stolen from Bergrafir. It's the number four to are giving a short of load to the scrum off. Going out wide as the speedster again. The speedster again for Bergrafir. Giving a short grabber. Is he going to get that ball? Is he going to retain? And Friedendal having the ball in possession. Are they having it? Oh, they have it. And it's a penalty against a quick tap. Unfortunately, the ref calls them back. Beautiful play from the four, Shane Williams. Brilliant speedster from Bergrafi, showing his pace. Show out there, he's at the scrum off. Marshall, Sh been phenomenal. If you just joined, please like, subscribe, hit the notification bell, and stay tuned for what is to come. Interesting game from these two teams over here. Bergrafir versus Vredendal. Points on five. Henrico Snyders on number six. Xavier Engeldu on number seven. Tyreek Williams. Number eight, Jerome Dryding. Dryding. Number nine, Herschel. Number 10, the General, Muniv Vessels. Number 11, Raylan Jensen. Number 12, Romano Davids. Number 13, Zaid Bird. Number 14, Shane Williams, the speedster himself. And number 15, Kinu Kun. It's the second scrum of the game. Is this going to be a big scrum again from Bergrafir with their big props, with their big pack? The, the ESCOM, they are called. AKA the ESCOM, Bergrafir's, Bergrafir's tight five is called ESCOM, five is called ESCOM, is the load shedding, is the colds burning, it was burning earlier by the first gram, is it going to burn again? Fredendal's team, Brooklyn on number one, Shahid on number two, Nolan on number three, Ashley on number four, Jaden on number five, number six, Dendre, number seven, Bachle, phenomenal number seven, Ferdinand, a big number eight. Bernardo, number nine. Diego, number 10. 11, Shireen. Number, number 12, Nick Will. Number 13, Vian. Number 14, Charlton. And number 15. It's a big run from Sharan. Number 11, the speedster himself. The man with a big stride. And the scrum of Bernardo showing his phenomenal pace. The short man himself, and they always say dynamite comes in small packages. Brilliant play, brilliant yep. attack from Fredendal, coming all the way from the 22, playing on the back foot, attacking the line, and coming with pace to the game. It is the third scrum of the game. Substitution, substitution for Bergrafir. Herschel Fortein comes off and has been replaced by Reynaldo Schwartz. Another Swartz and another Ronaldo.
on the team. Let's get out. Ronaldo Swat in possession of the ball. Fine. Sit. First throw in for Ronaldo Swat. Penalty. For skew throw in. Unfortunately. As Bernardo, the short scrummy that wants to take on the ball again. He takes the tap. He gives it to his big number five. Jaden. Enrico Snyder's not in. The ref is penalizing them again. Bernardo, the scrum off, leading from the front again. Fredendal gives it out to the big number eight. Ferdinand, he's been instrumental to this team on attack. Bernardo, giving it out wide. Number 19, Jason, taking a big ball. Gaining some meters, two or three meters. Bernardo, short grabber kick from Diego. Is it on? It's the... The decision was on penalty against Bergrevier, gaining some meters for his team. Well done to Diego, the general himself, seeing the option out wide and almost a try for Fredendal. Thank you to our viewers, Ethan Alexander, Clinton, Dainton. Um, thank you for your comments out there. Enrico Schwartz, as we could see, Gordon Farmer. Thank you for your support. We highly appreciate your support. Thank you for your comments out there. Um, let's go, Bergrevier boys. I thank you for your support there. Seems good morning, Jordan, Jan. Sorry if, I, if I'm pronouncing your name incorrectly, but Zonex Clutch. Thank you for your support. We highly appreciate it. Please subscribe. Bye. Please like. Please share. Yeah. And stay tuned for beautiful rugby ahead. Big scrum from Bergrevier. But unfortunately, a penalty against them. As Biden. Oh. Ref has called it back. The quick tap was on. The scrum off leading from, by example. The shortest man on the field, but he's doing a great job. Ferdinand giving it to his big number eight. Ferdinand is held up. Unfortunately, a penalty to Fredendal. It's again Bernardo giving it out wide to the number 15. He's carried a bit to the number 13. Vian is carried a bit back by the defense of Bergerofi. And it's a knock on. Unfortunately, an unforced error. Brilliant defense from Bergerofir out there on the five meter line. With that big scrum of this, this is definitely right. good news for them. <laughs> Ref blows time off. Seems like there's an injury on the field. A guy with a bright red scrum cap on the field is hopping. With some pain there, is he okay? The ref says play on. Thirty-seven degrees out here in Paketberg. Thank you to Stein for hosting this tournament for us. It has been amazing thus far in sports tv give, coming live from Bergerberg to give you some phenomenal school rugby it reminds me back in the day when i was still a junior playing early morning hours of the day and enjoying my rugby playing in the mist playing in the day it is fantastic the outcomes is beautiful the vibe is beautiful the atmosphere is nice. The spectators are sitting here with anticipation. Who is going to take this tournament? Who is going to win this tournament in the end of the day? Teams are coming out to support. Spectators are coming out to support their teams. Brilliant, brilliant. Okay. And the replacement is called from the referee.
Right now, Pegro Fierce players just giving some hype in between the players, getting them charged up for that big scrum, attacking scrum from the try line. Thank you for, su for your support out there. Ronaldo Low, Rezelda, Rezelda Low, Fredendal supporter. Bergraf here, executional kick. Oh, much communication there from the number 11 and the fullback for from Chilton and penalty against Bergraf here for side entry at the ruck. Bernardo taking a quick tap again. Giving it to his general. His general takes out the ball. Distributes a bit wide to the speedster himself. He's taking on the line. He's carried back. Offloads. Oh, and it's a kick through. Is the scrum over again? Back on. Hassel for Tain. And he scores! Hassel for Tain. Puts the five points on the board. Is he going to add another two points to his tally for his team? Currently, the score is. Half time, guys, half time. Twelve points to thirteen. Is. To three, sorry. Twelve points to three. Is Begrafir. Is also for time going to drop the extra two points on the board for his team? Sorry, Ethan, but Ethan Apollos has the number nine jersey now. He's going to drop the points again. He scores, and it looks beautiful. Is it over? Unfortunately, not. And that is the first half of the game. 12 points to three in favor of Begrafi. Outstanding playing, outstanding and phenomenal playing from both of these teams. Well done, well done. This is cool rugby at his best. Poland showing us again their raw talent, their diamonds, what they have, the potential from school rugby level already. Brilliant, thank you guys for giving us beautiful rugby out here from both of these teams. Ronaldo Klaassen uh, giving Rosaldo low, Rosaldo low, giving some support there to Fred and Dahl. And Ronaldo Klaassen giving some support there. Thank you. Please, guys, tell us from where are you tuned in. Thank you for your support. Tell us from where you tuned in. Uh, Rico Swartz, Siederberg, Academy. You can't wait for them. It's going to be a phenomenal day. Stay tuned, Enrico Swartz. Stay tuned. You can, you're not going to miss out. Don't worry. You're going to see what is going to happen here today. Enjoy. Stay tuned for the next half to begin.
Welcome back. The second half is going to start very soon in a few seconds. The atmosphere is amazing. Berger of here supporting their team. They all suki ball. The atmosphere is beautiful out here. Welcome back. If you are new to the channel, please subscribe. Please hit the notification bell, uh, the, the notification bell, and please stay tuned. You will never, you won't regret the amazing games that is being live streamed by NH Sports TV. Second half is almost underway. Pegravir kicking in. Apollos, number 13, not giving. Enough distance, Zaid, but not giving enough distance, not 10. It's going to be a scrum in favor of Fredendal. Second off, is this going to be a dominating first ground for Fredendal. They need it right now to show their men to be physical up front. Beautiful scrum from both of these teams. Bernard giving out to his inside center. Ball's going out wide. Unfortunately, ball is being knocked on. Penalty for tackling a player without the ball in favor of Fredendal. Fredendal has the penalty. Are they going to take the quick tap and go? as they've been doing in the first half. Captain. Captain, if you don't need a switch, no make you happen. Ref having a couple of words there with these players, with the players out there. To ask you. Vian kicking the ball out, not getting some distance, but he secures the line out for his team. Fred and Dow on the attack at the moment. It's going to be a four man line out. It is Lawrence on the ball, the substitution for Shahid. Who is going to take this ball in the lineup? <laughs> free kick. Free kick for Fredendal. Closing the gap in the lineup. Bernardo again, quick tap. Giving it to his big number seven. Number seven distributing the ball out wide. Nicholas. Number seven, ba Bailey. Bernardo again. Pick, quick pick up and drive for Fre Fredendal. Ball, tackle is called. Bernardo behind the rack. Is he going to take out the ball? He gives it to his first spot. The big number eight. Ferdinand. Penalty to Fridendal. Bernardo again. Quick tap. Gives it to Bailey. Penalty high tackle. Is the ref going to give a warning? It is. He's going to sit in the sunburn to cool down a bit in this 37 degrees weather out here in Paketberg. Quick tap from Bernardo, unfortunately a knock on. And it's Bergrafri on the attack with 14 men. Bergrafri again, Apollos behind the rack. He's waiting for his big runners. Penalty to Fredendal. Bernardo taking it again, giving it to Bailey. Quick, the rush defense. Bernardo again, the short man himself. The spot, oh, giving it out to Shane Lee. Big run from Jason. The lock replacement. Bernardo behind the rack again, giving it out to Vian. Vian taking on the line, a big run. He's carried a bit back, losing ground. Fredendal still in ball possession. Bernard giving it to Jason again, going in low, gaining some meters for his team. Bernardo 
penalty to Fred and Dahl. Ro ref calls it. What is the call going to be? I'm going to ball for the in the man lay in the pattern. Check on the way area. Next one is going. Check on it. Is penalties? Is the field penalties? Yeah? Believe. The ref gives a warning too much penalties. Is it going to is the next penalty going to be penalized? Bernardo gives it to his big number eight. Ferdinand being phenomenal. Another another advantage. It goes out to Vian. Vian gives it to the replacement number 23. Aubrey. Bernard gives it out to Jason. Jason distributes. Ooh! Interception! Ah, unlucky. Unlucky. The speedster was almost gone. Shane Williams almost for his second try. But there was advantage being played. Another penalty. It's about the fourth penalty in the game. In the half of Bergerevier. Bernardo again giving it to going to Bailey. Bernardo. Given to Vian. Easy gun. And he scores. Vian with a short ball. He scores. He puts some five points on the board for his team. Well done. Playing those phases. Taking their time. Taking the quick tap and go. Brilliant, brilliant executional play from Friedendahl. Is this a lock forward going to kick to poles? It is. Diego. No, sorry. It is. Sherian going to put some. Add two points to the board for his team. The ball is being kicked. Drive low. Unfortunately, a bit short. And way to the left. I must, I must commend these teams out here. Bergrafir and uh, Fredendal playing in this heat. Playing with this high intensity rugby. They have been great out here. The youngsters are showing their raw talent in this heat. In this 37 degree weather in Bukitberg. And they're showing some character. They're showing we are here to play. We are here. We want to win the tournament. We want to show who we are. Begrafi, the champions of last year's tournament, are they going to keep, are they going to do the double again for this year? And it's, the big, it's a big kick in. Oh, in the hands of the speech himself, Williams keeps the ball. Better, better kick in. Restart from the number 13. Oh, just a knock on there. A bit hasty. Ball is in, in hand for Friedendahl. Friedendahl trying to get the ball out wide. But the ball's knocked onto the back. It was scooped out by Bergrafir. But unfortunately, the ref is coming back for the advantage of the knock. The knock on advantage. For those people that are back, that are... Ethan Alexander tuned in all the way from Wellington. Thank you that you are tuning from Wellington. Lene, Wellington, thank you for your support. I the peril at Steinville win the competition. Nikki Williams, thank you for your support. We appreciate it. Stay, stay part of the community. We love it. We love the, we love the communication. Please subscribe. Please share. And please hit the notification bell. It's free of charge. It's, it's free of charge to, to subscribe. It's free of charge to hit the notification bell. And if you want to become a member, it's only 40 rand for the month. Second scrum of the second half. Fine. Yes, 
Markus, Penalty. Torwart Markus. Penalty. Zug. Du packst ihn her. Ja, ich will auch nicht packen. Du packst ihn her. Du packst ihn her. Du packst ihn her. Ferdinand giving a beautiful ball to his winger as the speedster from Berghoff here picking up the ball. First no con. And it's line out. Berghoff here and. No con. Scrum in a, in advance. Scrum in the favor of Berghoff here. Crouch. Crouch. Fine. For those on the live stream and for those the new people that have just tuned in, please help me select the player of the series for today. The forward of the of the day, the forward Aye. player of the day, and the backline player of the day. There is beautiful prize. There's great there is great prizes ahead. Penalty to Fredendal. Big scrum. Side side scrumming from the forwards from Bergrafir. Yes, yes, yes again. Coming back to my point. Please help me select player of the series, forward of the series, and a, for a backline player of the series. There is some great prizes to be given to these players, these youngsters, great talent. Bernardo behind the, oh, taken up by Jason again. And the ball has been lost in the contact. Ball is in favor of Begrafi, showing and going. Oh, big lines, big meters made. Apollos giving it out to his general. Vian showing some physicality in the defense line, but unfortunately, he is offside. <laughs> Ref penalizing the players an extra 10 meters for the ill discipline from Fredendal. Apollos again. Giving it to the number 17, the replacement, Davia. Dendron, Davia. Oh, ball is lost. What a forward pass from Fredendal's player. Unfortunately, it's a forward pass. A big a scrum in, that, in favor of Bergrafir. Forward pass. Scrum, guys. Genoeg, genoeg, twee in de game, Kepi. Hij crouch. Wijn. Beide kanten, guys. Beide kanten. Pak voor de calls, guys. The ref is just resetting the scrum, just for safety purposes. Crouch. Fine. Set. Big scrum from Bergrafir. Want the ball to come out quick. The number it gives. Ooh. Beautiful step there from Apollos. Inside center. Tyvitz. Tyvitz taking on the line. Gaining some meters for Bergrafir. It's a penalty advantage to Bergrafir. The Uka himself. Keenan Cubido. Gaining some meters and the penalty has been given. Ref is going to call it. Penalty for Bergrafir. The backline players is calling out wide because they're seeing an overlap. Quick tap, Apollos giving it to the big runner himself, Davia. Apollos again. Ooh, penalty advantage for offside. Penalty, the ref calls the penalty. The side and offside. offside. Is it going to be a quick tap? 
Apollos with the ball in hand. They're over the try line. Bechrefir, is it going to be a try? The ref calls it. Held up. Penalty for Bechrefir. The toy. Quick tap. The toy. He's going himself. Unlucky. The ref calls it back. He was going to be. He wants to be a Faf. He wants to be a Reinach. He has the potential to be one of them. He has the potential to be a Urso Yankees. He has the potential to be a Grant Williams. That is the raw talent in, in the Poland rugby. Big tackle from no, no, no. Fredendal's defense. Ball is out wide. There I go to toy. Is this a try? Wow, beautiful hit over there. Big hit from these youngsters. The toy. Short ball. Defense of Fredendal showing some character over here. Beautiful. Is this a try? Not yet, not yet short, just short. Ball's going out wide. The 12, and it's a try for the big number 13, Zaid Bart. Getting over, quick hands, short. Bergrevier scoring five points for the team. Zaid Bart getting over the try line. Simple play, keeping it short, keeping the phases and looking, taking the time and getting over the advantage line, getting over the space and scoring the try, adding the five points to the team. Apollos is going to taking is going to be taking over the kicking duties. Apollos. He goes for the run up. It is over. Hundred percent kicking rate today. Ever since he came on. 100% kicking right. Also, Votain doing the, to being the, the kicking coach there with the running on with the tee, showing giving some advice there to Apollos how to kick because he has been done, he has done the kicking duties before he came off. Just got some attention. I hope he's ready for the next game. Restart from Friedendal. Ref calls it. Substitution for Friedendal. Who is this going to be? Friedendal. Restart from Ho, the number eight from Begrafir, Jerome, drying, big hand off from him. It's Apollos, the toy, giving a short pass, big run from his flanker, advantage being played. Offside penalty to Bergerevier. Penalty to Bergerevier. Executional kick. Is this ball? Beautiful kick from Apollos. Kicking the ball out. Going line. Five guys, five. Apollos doing the fly off duties. And the toy on the scrum off. The replacement. A replacement number 23. Ivan Lewis for Bergerevier. Coming on. He's going to show. Oh, sorry. Eddie Schwartz on the number 23 jersey. He's showing some, some style with his, with his scrum cap. Line out. Oh. 
Arnold Schwartz in the first receiver position, giving it to the inside channel and going out. Unfortunately, the ref comes back for the penalty. I swear to Angia, penalty. Offside. Quick tap. The toy. Ah, knock on from Begrafir. Advantage. Knock on advantage. It's the game. The game is called. Game is called. Begrafir 19. Vredendal 8. Please. Thank you for watching this game with us. In Ed Sports TV. Live. If you're new to the channel. If you just... If you just came onto the channel, onto the game, onto the stream, please subscribe, please like, please share, and hit the notification bell. And we thank the ref for giving us a phenomenal game, directing the game, brilliantly done by the referee here today. Again, please help me select the player of the series, the forward of the series, and the backline player of the series. Stay tuned for the next game. The guys are ready. The guys are prepared. It's a great game coming ahead. I'm giving over to my colleague, Aiden Abrams. He's going to take the next game and he's going to do a phenomenal job. Thank you, Aiden. Hartelijke, hartelijke welkom dames en heren. Mijn naam is Aiden Abrams. En u is ingeschakeld op N8 Sports TV. Ons is hier vandaag aan die kant van Pakketbeer voor die Steinville Secondair Sportdag. Ons is al reeds in ons derde uitspeelwedstrijd, derde kwart eindstrijd. En dames en heren, als je nu net ingeschakeld het, die winnaars van die tweede kwart eindstrijd was Bergrevier. Ook die verdedigende kampioene van laatst jaar. Hulle het die wedstrijd gewin. 19 punte tegen oor 8 tegen Vredendal. Dames en heren, die volgende wedstrijd is die manne van Saldanabai. Die as vol tegen die manne, daar is van Saron, Rode Zand, Sekon, 
Der baie, baie welkom dames en heren en ek gaan u vermaak met lekker commentaar vir die volgende 40 minuten. Skuisterechter van hierdie wedstrijd is meneer Douglas en uh, dit gaan de rode zand wees wat van links naar rechts gaan speel en die mannen van Saldana bij die als vol secundair gaan van rechts naar links speel en daar gaan die vlekje dames en heren en Rode zand wat afskop aan die kant van Dias Vul toe. En mooi opgepikt daar zo so dames en heren, dier die zes flank. Dias Vul met een baie, baie sterk goeie begin daar. Aankom die bal uit. Oh, en prachtige verdiriging dier die mannen van Saron. Rode zand, en dan word die bal vialt afgejaagd. En een prachtige exit kick daar zo. So. Dieri loskakel daar van Dias Vul. Eswil. En dit is een lijn staan recht op je half meter lijn. Voor die mannen van Saron. En die toeschouwers recht achter mij. Wat nou beginnen lekker gees vang. En lekker begin de Samsung voor die lekker muziek wat ons vandaag is zo heet. Lekker live muziek aan die kant van Pakketberg. Ons is op Rhino Park, zo zullen we hem noemen. Voor hier die sportdag. En dat is een mooi prachtige loop hier aan zo. Die nummer drie. Van de Rode Zand secundair. Dan kom die bal terug. En dat is ook voordeel aan de Rode Zand. Die is wel wat boon staan op verdiriging. Die groot nummer acht. Waar die bal opvat van de rode zand. Dan komt hij in een prachtige duikslag uitgevoerd. En dan komt die rolskop hier, maar die scheidsrechter wat ze strafscoop van de rode zand. Wat gaan we maken met hierin? Maar prachtige, prachtig begin. Die mannen van Saron. En dames en heren, ik ga net van die span. Die onderscheid je twee spannen aan die hele voorhoud. Ik ga beginnen bij Dias Vul. Nummer 1 is Letsel en nummer 2 is Niel. Nummer 3 is Ruben. Ongelukkig heb ik net namen en niet van die dames en heren. Nummer 4 is Randall. Nummer 5 is Sowen. Nummer 6 is Jordan. Nummer 7 is Arif. Nummer 8 is Giovanni. Nummer 9 is Lucan. Ook die kapitein van Dias Vul. Nummer 10 is Eswol. Nummer 11 is Basilano. Nummer 12 is Genova. Nummer 13 is Reino. Nummer 14 is Diego. En nummer 15 is is Jaden. Dat is die begin 15-tal van Dias Vul. Dan ga ik dadelijk over naar Rode Zand secundair. Nummer 1 is Jaden Lafilier. Nummer 2 is Geraldo Dampies. Nummer 3 is Rowan Arnoldus. Nummer 4 is Salten van Neel. Nummer 5 Leiden Kordom. Nummer 6 Marcelino Janssen. Nummer 7 Hensley Storm. Nummer 8 Lee Mark Williams. Nummer 9 is Abana Pre Perel. Nummer 10 is Engels de Brein. Nummer 11 Jamil Pysens. Nummer 12 is ik het ongelukkig net van hier is Daniels nummer 13 uh, Simon nummer 14 Sjeld in Afrika en dan nummer 15 Hein Willemse dat is die onderscheid begin spannen van jullie twee spannen Rode Zand en Dias Wil secundair en dan gaan we oor gewoon naar Dias Wilse plaatsvervangerbank toe nummer 16 is Joe Wayne nummer 17 Keaton nummer 18 Jordan nummer 19 Mondri nummer 20 Sive nummer 21 Miguel Nummer 22 McAllister, nummer 23 Jaden, nummer 24 Asonole, nummer 25 is Tyrone en dan de rode zandse plaatsvangers is nummer 16 Moken, nummer 17 Madante Malan, nummer 18 is D. Frans, nummer 19 is V. Valentijn, nummer 20 is Wolskut, nummer 21 Zij Willemsen, nummer 22 Wilden Ontong, nummer 23 P. Carolus en dan nummer 24 is Green en 25 is die Swartz. Dames en heren, die eerste strafskop wat Rode Zand gevat het palen toe het hulle misluk en hier, ja en hier het hulle ook een tweede geleentheid om te korrelpalen toe. Voor hulle eerste punten, dames en heren, kom eens kijk. Dat is die loskakel daar zo. Engels de Brein van de Rode Zand. Skop van hem traint zo so 30 meter uit. Hij treft hem. Dat lijkt prachtig. En die vla wat opschiet. Drie punten tegen worden een rode zand voor. En hier die derde kwart eindstrijd. Stijn van secundair. Spoordag. Trots gebocht hier spaar. En twiezen. 
een samenwerking met Bergrevier Municipaliteit. Hartelijk, hartelijk welkom dames en heren als je nog net ingeschakeld hebt. Zie voor ons van waar jij is. Zie voor ons van wat er school jij ondersteunt. En kom en geniet die bal, die wedstrijden samen met ons. Dit is weer die als wel waar het spel gaan beginnen. En uh, dit is eerst wel die nummer 10. Loskakel, hij kop af en hij kop hem lekker diep. En hier komt Rode Zand, een prachtige loopje. Dan wordt die slag uitgevoerd. Dan krijg je die aansluiting op Bana Perel. Hij kijkt, dan ga je hem terug. En dan wordt die schop afgestormd door Dias Wol. Maar steeds aan die kant van Rode Zand. Als je bal ziet, nummer 7. Storm wat hem oppakt. En dan gaat die strafschop in die scheidsrechter. Wat twee keer blaast. En hier gaan dan waar Skiwon komen ernstige in of een geel kaart. Voor het tredende spel. Scheidsrechter, wat is er waar Skiwon hier aan zo? Aan die nummer 9. Lukan die kaptein reeds van Diaswil. En uh, dat is een prachtige lijnskoop daar zo. Rode zand met die voordeel. Lijn staan zo wat 5 meter buitenkant die kwartgebied van Diaswil. Dat is 5 hè. En dan gaan die nummer 2 weer dampies. Van de route zijn wat hem gaan ingooien in die lijn staan. Voor die mannen van Saron. Om eens te kijken of we zijn springers kan vinden daar. Zo gaan het van Neil wees, gaan het Gordon wees. Of gaan het daar van die Lostrio wees. Storm of Jansen. En dan. Martin. Onkant spel. Series kijk eens rechter strafschop. En de route zijn secundair. Wat gaan we maken met hierin? Alle besluiten gaan vinden dat ik vat. En hier komt die groot nummer 3 staat. Dus rouwen naar Nodus. Alles binnen die kwartgebied, dan kom hij terug en dan wordt die bal opgepakt daar zo. Die nummer 6, Jansen. Dan kom hij terug naar die nummer 8 toe. Williams, Rode Zand en dan ook voordeel aan de Rode Zand. Alles met pracht rugby. Die dan die mannen van die baai. En dan opgeteld daar, die nummer 12. Daniels van Rode Zand. Steeds aan die kant van Rode Zand. En dat is weer Williams. Sterk loop je hier om die groot acht daar van de Rode Zand. En een strafschop. Plaats is keizerrechter. Wat gaan die Rode Zand maken met hierin? Zo wel een palen toeskop, zo wel met zes punten voor wie is. Maar Pijk speel, hier die mannen van Saron. En hulle besluit hulle gaan aanleer palen toe voor nog een drie punten. Plaats vervangen waar op gaan die Frans. Nummer 18 voor Rode Zand. En uh, ongelukkig daar zo voor die stut. Waar hij afkomt van de Rode Zand met een gevruchtbesiering wat hij daar opgedoen heeft. Ongelukkig voor hem. De brein wat we gaan aan die palen toe. Schop van zijn 20 meter. Recht voor die palen treft hem. En hij zit nog drie punten bij Rode Zand. Zit drie. En maakt het al lang 6-0. Die hoor die is vol. Oké, maak zo. Een baie, baie goeie toernooi. Saamgesteld. Die personeel van Stijn wil secundair. Een samenwerking met Spaar en Toeza is ook bijgevierd. Municipale tijd. Een guldige geleentheid voor hierdie jongmanne. Om hulle talenten te wijs. Om hulle vaardigheer te wijs. Dit is mannen wat een dag in die groot uitdaging gaan speel. Mannen wat een dag in die Boland Rugby Unie gaan speel. Griek was VP. So hierdie mannen wijs al reeds wat in hulle steek. En strafskoop. Nou aan die mannen van Zaldana bij Dias vol secundair. En wat gaan we hier in maken? Is het een Zie loskakel. Eerst wel waar die kantling gaan opzoeken. Zoi, 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 zoi. En die scheidsrechter van niet af is. Waar die merk is voor je iets kop. En die kop om binnen die kwart gebied. Nommers. Van de rode zijn secundair. Nommers. En die akker nieuw, wat gaan kaans krijgen. Zijn eerste keer. En hier die wedstrijd wat hij gaan. Ballen voor in de lijn staan van zijn span. Kom daar. Lekker, lekker zonnige dag hier zo aan die kant van Pakketberg. Geen wind wat wij niet. Toeschouwers zijn uitgekomen om alle scholen te ondersteunen. Hartelijk welkom. Ons is reeds in die derde 
kwart eindstrijd, wedstrijd. En dan gaan die bal recht oor die lijn staan. En die skuisrechter wat sê, die bal was skeef in gegooi. En skrim aan Rood is aan prachtig onder druk gesit. Daar is oor die manne van Saron aan die lijn staan. En manne soos Kordom en Van Neel, waar hy opgeskiet het in die lijn staan. Om die Dias Vullers, daar is onder druk te sit. Skrim op lijn staan. En die manne, wat so'n bykie. Nie die kool recht het daar so nie. En dit gaan skrim wees aan Rode Zand. Op die 15. Kom ons kyk wie gaan dit wees wat boe uitkom in die achttal. Hartelijk hartelijk welkom dames en heren as jy nou net ingeskakel het. Moe nie vergeet om te like en subscribe nie. Op ons page, op YouTube, NH Sports TV Live. Ons is aan die kant van Pakketberg. En dan kom ik bal uit. En dan omgekeerde besit dier Diasvul. En hier kom hulle nou prachtige loopie daar dier Grootse en Turtse Noven. Hy dra die bal goed op dit binnen die kwaardgebied van Rode Zand. Dan kom hy uit. En die voorspelers wat nou lekker die bal sterk opvat van Diasvul. Dan kom hy uit en is ook voordeel aan Diasvul. So. As die Lukaan, as die kaptein, en dan kom die skop oor die viaat, is in die ander raaf van die nummer Jaap Barcelano. En hy kan net nie die bal onder beheer krij nie. Maar baie, baie betel vertooning dier Dias Vul. En hy het reeds voordeel, wat gaan hulle maak met hierdie een? Offside, ne? Die kaptein waar die bal op die grond sit, lyk as of hulle gaan tik en speel. Die man is ons letselen. Nielen, Ruben, die voorreimanne. Maar dan kom hy uit en so rond om taal die beweging dier Diasvul. Prachtig opgevat en rood is aan wat oor die bal val. En die skuisrechte waar hy wees is voordeel. Ah, en prachtige rond om taal die loopie. Daar so dier die loogskakel is wel. En hy vind die heel achter Zijden. Maar die skuisrechte sê is voor en toe aangegeen. Maar die voordeel wat reeds aangewees het vir Diasvul. Gaan hulle besluit om drie punten te vat om daar net drie punte achter te wees, tegen oor Rode Zand, sekonder. Wat gaan die kaptein, sy kool wees, hy besluit, hy gaan tik in hardloop, en daar gaan die nummer 2 in Niel, hy draai die bal sterk op, wens op paar meter, baie, baie nabij van die toelijna van Rode Zand, is die as wel, dan kom hy uit, is weer voordeel, is die achtste man, Giovaan wat opvat, hy draai die bal sterk, Reeds die derde strafskop wat daar gegeen word. En dan gaan Eswil. En hy is amper, amper dier. Die loskakel van Diaswil. Steeds aan die kant van Diaswil. Lukaan die kaptein, die krij die bal uit. En vier strafskop. En die skuisrechter wat twee keer blaas in. Was die kaptein? Ga daar waarschuwing kom of vir die derde oortreering. Ga daar man, koelkast toe. Skuisrechter wat sê, dit is die laaste waarschuwing. Volgende een, ga die man koelkast toe gestuur word vir 10 minute. Lokaan wat tikkie vat die skrimskakel en hy gee baie baie lang aan, Gerard. En die speel gaan aan en is omgekeerde besit en hier kom Rode Zand. Die bal wat binnen veel afgeskoop was, daar is het hier Hein Willemse. En prachtige dekverdediging gedoen daar, dier Jordan. Die sê is flank. En hy bring die bal terug vir Diaswil. Maar Diaswil wat baie baie nabij was. Aan Rode Zand sy kwart. Sy doelein, dames en heren. En die bal wat teruggeskop word. Weer in die hande van Hein Willems. En wat hom weer veeld afjaag. Pin in die hande. En hier kom Eswil die loskakel. Eet nou die meters op. Hier is op Reino Paak. En die skuisrechte wat blaas. Dis onkant speel. En hier gaan die man een geel kaart kry. Skuisrechte wat nou genoeg haar het. Van Rode Zand sy oortreerings. En ons wil gewoon net sy nommer kry. Hy gaan 10 minuut in die koelkast moet deurbring. Prachtige, prachtige stukkie speel. Deur die manne. Vol, hy is vol nie. Van Saldana. En een mooi skop binnen die kwaard gebies van Rode Zand. En dit is die nommer, die nommer 7 van de Rode Zand, Hensley Storm. Wat afgestuur was met een geel kaart. Kom ons kyk of Niel die Aker, een van sy 
Zij mannen kan van de nieuwe instaan. Die is wel steeds met geen punten in die rode zand met 6 punten reeds op je boord. Een prachtige vandaad hier in nummer 7 flank, Sarif van Diaswil. En... Prachtige verdiening daar hier die mannen van Saron, wat een man minder is. En die losgemaal waar hij gevormd was. En die achttal van Diaswil wat net niet gepunt kon blijven in de scheidsrechter waar hij blaas voor obstructie. Bij die losgemaal in strafskop aan. Rode zand, alles is die bal uit net kort van die half meter lijn. Alles vijf, nee, alles vijf blauw. Schijnse rechter waar hij aan wees, vijf man lijn staan. Rode zand wat baie ongelukkig is. Omdat hij om niet recht kon vorm daar, die losgemaal niet. En mooi gedoen daar, gevat hier Marcelino Jansen, de zes flank. Oh, en hier komt die rode zand, er is prachtig geloop hier daar zo. Is weer Williams. Die achtste man van Rode Zand en dan ook voordeel. En dan wordt hij nummer 10. Om in nek gevat en is de brein die losgakel van Rode Zand. Al het voordeel er is, dan kom hij uit. Kort aangeen naar die nummer 11 toe. Bij Sons. En dan gaan de scheidsrechter die speel terugbring. En waar die strafskop toegekend was. Offside, nee. Gaan de brein aanleiden hier keer vier palen toe. Als dit is, gaan het een skop wees van beslis 40 meter, dames en heren. Laat toch niet te veel offside lijf, hè? Scheidsrechter wat ook hier daar zo. Keelig goed in orde, alsjeblieft. Aanwijs voor die skrimskakel, die kaptein van Diaswil. Dat dit die laatste waarschuwing is, dan gaan die een van alle mannen koelkast toegestuur word. En de brein met de prachtige skop. Hij hoopt binnen via het binnen in die kwart gebied. Die mannen van Diaswil wat gedink het dat hulle kon hem binnen hou. Maar gelukkig spring hij kantlijn toe en hij is baie, baie diep gepin in een kwart gebied die is vol. En rode zand met die voordeel nou. Als je lijn neemt, als je maar die, de lijn niet maar al. Alright. Kom eens kijken of we daar de eerste drie kan drukken zo. Of gaan die is vol. Dat is vijf. Daar die blauw viskersgolf right. van verdediging hou. Kom, kom voor mij aan. Om die mannen van Saro uit te hou van af alle. Alright, die lijn is hier maar al. Toelijn af. Dampies wat om weer een gooi. Ja. Daar gaan hier recht voor die lijn staan. Ja. En mooi opgepakt daar zo. En hier komt Dias wel. Dat is eerst wel. Dan wordt die bal vialt afgejaagd. En dan hoop hij. Oh, prachtige dekverdiering gedoen daar zo. Die reel achter. Hein, Willem zo hier eens. Hier is student toen baie, baie goeie werf vir Rode Zand en dan strafskop aan die mannen van Saron. Ga vir my terug daar so. so. De brein wat weer die kantlijn gaan opzoek. Goeie skop. En hulle is binnen, binnen in 22 van die mannen van die Veskus. Om er mislukte lijn staan. Een paar secondes geleden en uh, gaan de rode zand hier keer die lijn staan recht wel voor hem en dalke losgemaal voor hem om boer die als vol te stap of gaan die blauwgol van die veskus weer sterk staan en verdedigen. En dan gaan Jansen weer op de rode zand. Graag wil ons dit vier. Stijn wil secundair bedank dat hulle ons genooi het na hierdie toernooi toe. Ons by Eenheid Sports is baie baie in ons noppies om hier te wees saam met julle vandag. Om hierdie wedstrijd vir julle uit, die wedstrijde vir julle uit te kan saai. En de brein wat nader kom. Hy tref hom. Hy kijk goed. Oh! En het... Vang die recht op aan en dan kom die bal terug. Daar zo naar die nummer 2 toe dampies. Waar die bal opvat. Rode zand steeds. En dan is het Williams. Dan wordt hij in die grond opgenomen. En dan wordt hij nummer 12 wordt oorgevat. Dat is Daniels van Rode zand. Al het voordeel. En die scheidsrechter wat gezegd het. Hij heeft rietselige waarski. En iemand gaat beslis van die als vol. Secundair. Gaan beslis koelkast toegestuur worden. 
En kom eens kijken wie het gaat wie is. Ah, ah, ah. Kan het gewoon zijn nummer krijgen? Hij is recht, speel. En uh, ons kon het niet lekker zijn nummer krijgen, Dani. Maar niet te man, dames en heren. Die is wel ook nog met 14, man. Oh, en een gevaarlijke tijdslag daar zo uitgevoerd op Daniels. Hij wordt teruggedrukt in verdediging. Hier Diaz wil maar steeds aan die kant van de rode zand is die bal. Alles baie baie nabij, dan wordt die bal opgehou. En... Ongelooflijke verdediging daar zit hier die mannen van Veskus. Dames en heren, en dis halftijd. Baie baie goeie verdediging. Dier Diaz wil secondair. Maar dit is rode zand wat boe uitgekom het. En hier die eerste helft, Tjelling 6-0. Twee strafskoppen, palen toe aangeleerd. Hier die loskakel, de brein voor zijn school. En dames en heren, als je hier nog net aangeschakeld is, hier is bij je bij je vier komisch op eenheid Sports TV. Want ze zijn die kant van Pakketberg. Voor die jaarlijkse Steinvol Secondair Sportdag. We gaan net gewoon breekje vat en dan is ons terug, dames en heren, voor die tweede helft van die krachtmeting tussen Rode Zand van Saroen en Diasvol van Saudana Bay.
Was jullie zeg? Ja, man kan het. Man kan het zo hard praten, jongen. Weer zo luister alles af op die dag. Kijk bij de huis. Luister alle alles af, jullie zeg? Recht, dames en heren. En dan is ons terug voor die tweede helft van hier die krachtmeting. Die Dias wil secundair. En Roede Zand secundair. En dan Dias wil wat van links naar rechts speel. En die mannen van Saarum Roede Zand wat van rechts naar links speel. Tjelling, halftijd was 6-0 in die guns van Roede Zand. En steeds aan die kant van Roede Zand is die bal besit nou. En uh, strafskop aan Roede Zand. Voorspelers van Dias wil. Wat zo'n beetje sukkel. Met discipline en een bal wat glad naar die kantlijn gaan halen. En in die aan het aasje van die 14 Diego voor Dias Wille. En hij trap 1, klop 2, klop 3. En dan wordt hij plat getrekt hier. De brein van Rode Zand. Recht op die half meter is die speel nou. Hij komt uit voor die kaptein Lukaan. Scrumskakel en dan ook voordeel aan Dias Wille nou. Gaan hulle beter vertooning op de seizoen die tweede helft. Die mannen van die Westkus. Voerspelers wat een lekker bal draad, hy kom uit, naar die loskakel toe, en dan gee jy so kort aan, gee jy binnen toe. Vir sy nummer 7 Razo Sarif, dan kom die bal uit, oh, en die gevaarlijke Diego, hy eet die meters op, jy so op Reino pak, dan gee jy vir sy 13e Razo Reino, hy trap 1, hy trap 1, en dan word hy, bal wat, lospa daar so, en strafskop, Skuisrechter wat die straf die speel terugbring. Strafskop aan Dias wil. Onkant dier die hakker daar. Soots Raldo Dampies. Rode Zand. Wat gaan die kaptein maak met die reen? Wat gaan die maak? Gaan die uitskop. Dit is die nummer 12 te noven. Baie baie hoog uitskop. En binnen die kwaard gebied is Dias wil. Nou van Rode Zand. En kom ons kyk of hulle hierdie keer hulle lijn staan een beter kan voor hem. Telke los gaan maal voor hem. Rode Zand. Wat nou hulle speler terug het. Hulle is nou een voltallig 15 man. En net voor halftijd was die speler van Dias Wil afgestuur met een geel kaart. So Dias wil wat sal die wedstrijd nou vir a paar minuut nog moet klaarkom met 14 man. En dan prachtig opgegaan in die licht, maar die skuisrechte waar as jy die bal was geven gegooi. En roode zijn wat oorleef, skrim aan hulle. En hulle gaan besluit om ook een lijn staan te vat en die bal wat recht oog gegooi wordt in die handen van Williams die achtste man. En dan is dus ook skilskop van die nummer 9 af binnen die handen van Dias Wille en die kom Diego. Hy is alleen tegen die verdediging van Rode Zand en dan so rondom Thali aangee. Maar hy besluit hy gaan die bal hou en dan word hy opgehou. En dan steeds aan die kant van Dias Wille is die bal. Rode Zand wat boon staan in die verdediging voordeel aan Dias Wille. Dan kom hy uit. En dit is mooi opgevat hier die 15 daar soort zeiden van Dias wil. Terug daar, terug. Steeds aan die kant van die mannen van die Veskus. O, en daar kom hier. Nummer 13 met zo'n rolskop hier voor en toe. Maar mooi opgepakt in dekverdediging daar soort die rode zand. Dan kom die bal uit hier die skrimskakel la baan na Pero. En die skuisrechte van Abelaas. Strafskop aan die rode zand. Die mannen van die Veskus wat net nie aan die gang kan kom nie. En die rode zand wat pyk verdedig. En die bal wat nie uitgeskop word nie. En in die handen van Diego, die vleel van Dias wil. Kom ons kyk wat gaan die maak. En klop hy 1. Dan krijg hy die aansluiting daar van sy nummer 4 slot. Op Rendel. Steeds aan die kant van Dias wil, dan kom hy uit. Dit is die achtste man daar, soort Johan. Hy dra sterk bal op. Kom hy weer terug na die kaptein toe. En dan besluit die stut daar, soort Letslin. Hy gaan die 
bal weer terug wat in die verkeer in. Steeds aan die kant van die mannen van die Weskers Eswol. Dan kijk hij, dan klop hij in. Dan klop hij twee, hij hoest niet aan die bal vast. Dan kom die bal uit, prachtig. Daar is onder die nummer 1, Basiliano. En een ongelukkig, hij was baie, baie nabij aan die doellijn gewees. Maar net voordat was hij gestuid gewees en uitgevat naar die kantlijn toe. Pijk verdediging weer eens voor die mannen van Saro. Maar die bal gaat uit, waar uit? Je hebt een optie, ga je dan voor die lijn staan of ga je dan voor die scrum? En aangeslaan daar zo, in die duikslag in, dier die nummer 11, want die is wil. Waar uit, ga daar zo. Rood is aan wat kan besluit of hulle gaan die bal in die scrum sit of hulle in staan vat en hulle besluit hulle gaan die scrum vat. Hulle gaan die bal in die vaste vast sit in sit. Om om beter te kan uitskoop. Waar uit, kom nou. Kom nou. Waar uit, kom. Hartelijke welkom dames en heren, als je nog net ingeskakel het, hier is live op NH Sports TV, en strafskoop aan die mannen van die Westkus, kom eens kijk wat gaan Dias wil maak, alles speel vinnig, skuisrechte wat hulle terugbring, moet nie vergeet nie dames en heren om te like en subscribe, op ons YouTube channel, en dan kom hy uit Eswoon, met so'n baie lang aangee, en dan span die bal voor en toe, Ongelukkig voor Diaz wil weer eens. Zo is hoe die loskakel van Diaz wil net zo een beetje langer aangehouden. En die gaping wat opgegaan het voor hem. Kon hij dat zelf afgegaan het. En dat was het een vijf punten voor zijn span. Maar die mannen wat weer gaan zakken in die scrum. Diaz wil. Wat nou met 15 man is. Hij laat de man terug van die koelkast uit. Op die toelijn daar. Wat hij kruid. Baie, baie warm weer hier zo. Aan die kant van Paketberg. Goeie skrim dier die as wil. Dan word die bal nie uitgeskoop nie. En binnen die hande van die nummer 15. Van die as wil. En dan kyk hy en hy geer die bal. Daar is hy vir die nummer 11 Basilano. Hy geer hom weer terug vir die loskakel. En dan word die man afgestap daar van die rode zang. Steeds aan die kant van die as wil. En dan kom hy uit as die voorspelers nou. En is een prachtige loop hier daar. Dier. Die as wil en... Dan is het voordeel. Speler van de rode zand wat van die kant af ingekom het. En is die plaasvervanger daar zo. Tyrone. Voor die as wil en strafskoop. Aan die as wil. Die al steeds 6-0 dames en heren in die gins. Van de rode zand. So, een verdoelde drie kan Diaz wil een voorsprong van een punt gee in hierdie krachtmeting. Hy maag skoop, Eister. En dan is het Eswol waar die bal uitjaag binnen die kwaardgebied van Rode Zand. Diaz wil wat net nie aan die gang kan kom nie. En dan twee plaasvervangers van Rode Zand wat opgaan. Nummer 16 en nummer 20 onderscheidelik is Morgan. En dan Wilskut. Ongelukkig het ek net van die dames en heren. En dan ook die nummer 22 hold het onto. En dan. Prachtig. Gedoen daar. Maar die skuisrechte wat sê, dit is nie een 3 nie. En die as wil wat gelijk hulle is vir hulle oor gegaan vir hulle eerste 3. Kom maar. Die skuisrechter, meneer Douglas, wat net daarvoor duidelijk aan die mannen, hoekom dit nie 3 was nie? 22. Nee, salle. Salle po. Salle po. En die bal wat opgehoog was, sê die skuisrechter Douglas. Hy sê, hy mag gaan staan. En is een 22 meter drop. En... Ek kan nie die bal toe aardies kop, die bal moet getrop. Speler van de roeg, dit is aan waar die bal uit sy hand uitgeskop het. Dit woord genoem het 22 drop, dames en heren. So die bal moet drop, tegen die grond. Ja, en dan geskop word. So, een scrum. Waar hy toegekend word aan die as wil. Baie belangrijk dat studenten reeds vanaf schooltijd af moet die reels ken. En strafskop aan die as wil. Nummer 18. En die skrimskakel 
Kaptein Lukaan, hij gaat zo overgeven en hij vindt die loskakel, loskakel, pak die bal op en om die nek en dan opgeteld, hij heeft die groot nummer 12. Het is een oven van Diaswil, hij drukt één man af, dan komt die bal uit en steeds aan die kant van Diaswil. Binnen die kwart gebied is hulle nou van Rode Zand. En dan Rode Zand met een tien aanval en die losgemaal. En een strafskop aan Diaswil vir die hoogvat daar so op die loskakel. Shot, shot, beklaag op die shot. En die manne wat so bykie dier mekaar roos oor wat die kool rechtig was, was het kantle en toe, was het pale toe. En hy het eerste ene was shot en hy het gewees shot en ek het gewees pale toe. En die skuisrechte wat het daar vir die manne verduidelik dat die kaptein het reeds gewees, hulle gaan pale toe. En dat lyk asof het die kaptein gewees loskakel, Lukaan. Skrimskakel. Hy tref hom. Dat lyk goed en is verby, rechts verby. Ongelukkig vir die asbol. Kon hulle nie hulle eerste punt op die taalboot sit nie. En dan dames en nere, die laaste kwart en strijd wedstrijd wat gaan gespeel word. Gaan die wedstrijd wees van Sederberg en uits die S Proteus van Atlantis. Hier komt die as wel in sy prachtige loopie daar so dier zeil in die plaas en vang in nummer 23. Hy word in die grond en gedrijf dier rode zand. Dan word hulle opgeteel dier die 12 center dat is in Noven en strafskop weer aan die as wel. So baie geleendere vir die manne van die weskes. Hulle kan net nie afrond nie. Tikkie gevat daar dier Lukaan en gee hom vir Eswol. Eswol gee so skopie oor die verdere gang. En is steeds aan die kant. Van Diaz wil, maar hier die bal was aangeslaan as een ware. En Diaz wil met die omgekeerde besit. Hy was binnig gewees, hy was binnig. En die bal word uitgeskop. Is een kram. Skysrechte wat so'n piekie uit asem, het is baie, baie warm weer hier so op die kant van Pakketberg, dames en heren. Ek voel het ook self, my keel is droog, die water help nie meer nie. Sit die bal vir my neer daar, so gesblief. En besering daar, het lyk asof het die nummer 12 is, de Noven, van Diaswil. Terug. Ja, hy is reg, hy is op sy voete. En dan die nummer 19, Mondre, waar die veld ingestuur word as plaasvervanger vir Diaswil. Luffy, bietje water is ingestuur. En een skuisrechte waar haar vraag vir die dameikie aan die kant daar so vir bietje water kookende, kookende hitte hier so op die kant van Pakketberg. Dit is om moeg te raak, dames en heren. Wat is dit? Een krampie. Dit is de stamp. Dit is de stamp. Manne wat sy leven moeg is, skouwer sy seer, krampe, in die hemstrings en in die kuite in, om in sikke hitte te speel, dit vat een man, Dit is ook om woord die game, hy word gespeel, hy word nie gepraat nie, dames en heren. Kom vir my, kom vir my, kom vir my, kom vir my, asjeblief, groen. Het wil een lijn staan wees daar so, aan die as wil, hy het steeds geen punt op die teelboord, tyd wat vinnig bezig is om uit te loop, hy sal punte moet kry, as hy wil deurgaan, na die semifinale, van die Steinwil sekundeer spoordag, Toernooi 2024. En... Jop, jy kan ons offside, nee. Strafskop. Andias wil vir onkant. Die rode zand en... Vinnig gespeel dier die skramskakel. Lukaan, dan kom die bal uit. En so... A cross kick en... Prachtige doen maar. Aangeslaan. En... Speler was in die lucht gespeel. Toe hy opgaan om die bal te kry. Ek het vir een oomblik gedink. Gaan die skysrechter... Een strafskop toedien aan die aswil. Van speler was gevat in die licht. Die speler die man in die licht. Wat gaan die aswil maak wanneer die een? Ek sou sê hulle moet die drie punte vat. Daar is nog tyd oor. 
een drie punten voor betekent hulle gaan die bal weer terugkry maar hulle besluit hulle gaan speel dan gaan die bal baie vuit en dan kom hy oh en prachtige doen dier Basilano die nummer E van Diaz wil en vir die tweede keer word hy by die kantlijn uitgeduik hy was weer op pad doelijn toe kom ons het die lijn is nie maar al ne Prachtige verdediging dier die manne van Saron. Isso. Ele op die lijn staan aan, hè. Alright, geef hem my. Geef hem my die lijn. Kom vir my nader. Kom ons kyk of Dias wil dankie bank kan afvat die so. Ga vir my uit. As geef hem my die call, ga vir my uit daar so, asjeblief. Dankie. Kom vir my uit, ek kan so. Ga sy. Rood is aan het my die ingooi. Verdedigende lijn staan, prachtig gedoen weer aan dier Marcelino Jans in die sesvlak. Maar een skeef gegooi is hier die skuisrechter, wat gaan die as wil maak? Skeef gegooi, ne? Skeef. Steenville sekundair, spoordag, Pukketbeeg, Rhino Park, spoorsgroonde. Trots geborg, dier spaar, toeza koeldranke en water, as ook in samenwerking met Bergrevier, municipaliteit. Skrim aan Diaswil, een verdoelde drie, kan hulle dank hierdie wedstrijd bukkelink, maar het gaan hulle koos om oor die doelein te gaan, dier een rode zand sekundere span, wat baie baie goed verdedig is op vandag. Spanne wat reeds gekwalificeer het voor die semifinale is die thuisspan Steinville sekundair en dan ook Bergrevier sekundair wat reeds in die semifinale is en dan nog twee om te gaan Wester wat reeds aan die gang is amper sy einde bereik het is Dias Wild en Rode Zand en dan die vierde en laaste wedstrijd kwart eindstrijd gaan wees uit die S Proteus van Atlantis tegen Sederberg Akademie. Pijn! Sit! Dan kom die bal terug. En die as wil, hulle is op soek na hulle eerste punte. Hulle is baie baie nabij aan die doelijn. Dan kom hy uit! Pijk vir die regging dier die manne van Saron. Dan kijk je skrimskakel, daar gaan hy die kant toe, daar gaan hy die kant toe. Skuisrechter. Hy draai en draai en hy draai al vast in die skuisrechter. En skuisrechter wat nou maar afverduidelik, hy kan nie tegen hom vast achter toe, dan is het skrim. Kom maar kijk, gijs, wat gaan die kant in? Van die kant is, kom maar kijk. Daar is hier, ek hier. Alright, crouch. En die is vol. Met nog een gulde geleentheid om te kan oorgaan vir hulle eerste punte. Sit! Hulle is op soek na 7 punte. En baie, baie. Goeie skrim daar die rode zand. En die achtal wat baie goeie werk doen. Om die skrim van die as wil onder druk te sit. En... Paal wat nie uitgeskop word nie, oh ongelukkig, in die handen van Basilano, die nummer 1 van Thias Wille, en dan word die bal aangeslaan. En dames en heren, dit is die einde van die wedstrijd. En die mannen van Saron, Rode Zan, sekundair, wat as oorwinnaars uittree die strijd uit. Telling, 6 punte, teen oor Thias Wille, wat geen punte kon aanteken nie, baie baie veel gedaan aan die mannen van Saron. Twee strafskoppe aangeteken, dier Engels de brein die loskakel van Rode Zand, en hy, Gerasso, vir sy sekundere school, een baie, baie goeie oorwinning, oor die manne van die Weskus. Dames en heren, dan gaan ons oorgaan, na ons vierde en laaste kwart eindstrijd, kwalificerende wedstrijd vir die semifinale, dan gaan wees dier, tegen Sederberge, en uit die S-Proteus, 
Moet niet weg gaan, niet blij ingeschakeld zijn met ons. Hier is live op Inet Sports TV. Ons is aan die kant van Pakketberg. Voor Steinville secondaire zijn jaarlijkse sportsgeborg. Die spaar in Tuisa. In samenwerking met Bergevier Municipaliteit. Samen met mij een commentaar. Gaan we eens voor Engels. Rowan Bouwers. Hey, dames en heren, als je geleerd hebt, dan voor die volgende spannen wat opkomen. Sidderberg, um, daar zo Sidderberg gaan nou be begin, hier zo Sidderberg. Welcome back, welcome back, welcome back. We're back live for the third game, the fourth game of the day. It is Siederberg versus Proteus. Teams are making their way down on the field. Brilliant, brilliant game day so far. Great, great. For those that just that just arrived on the on the link, for those that just started watching. Thank you. We appreciate your support. Please subscribe. Please like, and please share. Uh, hit the notification bell and enjoy the game with us. Cedarburg's team on the number one lucid prop is Herschel. On the number two, the hooker Xavier. On the number three. Well, Tino, on the lock, four, is Jaden. On the five, it is Lorenzo. On the number six, it is Ashwin. Number seven, Musa. Number eight, Austin. Number nine, Darrow Min. Number 10, John Lee. Number 11, Tian. The inside pairing, Darren and Charlton. The number 14, Ashwin. And number 15, Maxwell. We're going to the reserves. On the number 16 is Marshall. On the number 17 is Marjo, Marjo uh, Jean-Dre. 
On the number 18 is Ethan. On the 19 is Lorenzo. On the 20, it is Ethan. Number 21, Winfred. Number 22, Kino. Piano. On the number 23 is Marlon. And number 24 is Michael. And number 25 is Junaid. My colleague over my right hand side is going to commentate with me, Aiden Abrams. Thank you for joining me in the commentary box today. We, you have been phenomenal today. Uh, you're going to read out the next team for us. Bye bye, thank you, Rasha Rowan. We are going to start Proteus HTS. Jammer, dames and gentlemen, we're not going to get it right. HTS Proteus, all the path from Atlantis. Number 1 is Caputo, Sifuniro. Number 2 is Ona, Mandleni. Number 3 is Julian Green. Number 4 is John Andrews. Number 5 is Mutati Allen. Number 6 is Ryan Jacobs. Number 7 is Ethan Foss. Number 8 is Rieke. Bastian, number 9, Jordan August. Number 10, Patrick. September, number 11, Malen Nero. Number 12, Tyrese Besuidenhout. Number 13, Aaron Eesau. Number 14, Ethan Klaas. En dan nummer 15, Lenny Joseph. Dat is die begin 15 taal van HTS Proteus. Dan gaan ons hoor naar die reserves toe. Nummer 16 is Joshua Abrams. Nummer 17, Likana Volsak. Nummer 18, Landon Titus. Nummer 19, Musanda Kamandonda. Nummer 20, Ethan Koen. Nummer 21, Hersen. Erswan Jacobs, nummer 22, Malen Vrielis, nummer 23, Liano de Klerk, nummer 24, Max Nitevien, nummer 25, Jasper Kalubi, en dan nummer 26, is Leiten Jacobus. Rowan. Yes, it's the number 8 of Cedarburg, Austin taking a big ball. Great start to the, to the first half of this game. It's the number 9, the sniper, Darrow Min, going, gaining some meters advantage, clean out. Unfortunately, it's a penalty for side entry, over cleaning, wiping out this rock. Quick tap from from the Proteus, trying to play the ball. Quick advantage, knock on advantage for Cedarberg in possession of the ball. Scrum of Deromin, the sniper giving it over to his number eight, Austin, giving it to his player number three, Walter, Waltino, taking a big hit in the, in the middle field. It is Deromin. Giving it out to the general, playing out wide, playing the ball out wide, taking it on. Brandon taking on the line. Ball in possession still of Cedarberg. Cedarberg. Plus one to the number eight, Austin taking up ball, going to ground. Ball is still in possession of Cedarberg. Playing to the left hand side, the general giving a grabber kick through. John Lee playing for the option. He knew he has the advantage and he played it well. Ja, nie een prachtige, prachtige begin daar zo. Dier zie je daarbij, kies die scrumskakel met die lijnbreek daar zo. En krijg ongelukkig net nie die aansluiting nie. Maar die speel wat aan aangegaan het ene, was een voordeel daar zo. Aan zie je daarbij, baie, baie goeie het begin, so tegen die manne van het land is. En ja, dames en heren, skuisrechter vir hierdie wedstrijd is meneer Isaacs. En dan zie je daarbij, wat gaan eerste punte vat, hulle gaan aanleep palen toe. En dan gaan die nummer 10 wees daar zo. John Lee lijkt het schop van zo bijna 35 meter rouwen. Yes, definitely. Let's see how the execution of first kick of the game. So far, all these teams have been going for because it's dry conditions, it's beautiful weather. Teams have been opting to go for poles. Look at that brilliant kick! Is it over? And it is center pin from the right hand side. Brilliantly executed kick from John Lee, the general himself. Brilliant, three points for Siederberg. Siederberg, brilliant, brilliant dan, Aiden. Dit was een baie, baie prachtige skop gewees. Hy het om mooi daar so gedraai, hy het so gedraai, gedraai en het vir een oomblik gelijk. Hy gaan nie oorvisie, maar is die eerste drie punte vir Siederberg. En dan prachtig, prachtige tekslag uitgevoer op die oorbegin. Proteus wat afgeskop het en aan vier strafskop aan Siederberg. Proteus wat net nie hulle discipline onder beheer kan trein hier rouwen. Penalty voor Siederberg. Siederberg. Seems like John Lee, the general, is going to take to the line. He's going to have executional kick there. Exit kick. Let's see. It looks like a flat ball. It doesn't seem out in the possession of Brita. Pratia is taking on. Ooh, the electric pace of the winger, outside winger. Marlon Nero 
taking that line on with speed, breaking one or two defenders. It is a scrum off, giving it out to, ah, oh, just a slight knock on, knock on advantage to Sjöderberg in possession. Big run from Austin, showing some incredible, incredible strength with his height and his size. Janje, Janje, zoals je kan zien, dames en heren. Zodra die bal losspringt, versier de begin een puk om op. Dan is daar geleentheid om te accelerate en om die gaping te snijden. Maar ongelukkig, referee weer spel teruggebrengen. Als je het spel teruggebrengt, versier de begin is een scrum binnen die 10 meter gebied van Proteus. Maar dames en heren, nog vroeg in die vestering, enig iets kan gebeuren. Nog een laatste finale uitspeelplek. Een plek in die semifinale raas. Of wie gaan het wees dames en heren? Sjederberg. Of gaan het wees die mannen van Atlantis? ICTS Proteus. Skrim skakel daar. Derom in. Wat hem gaan inzet. En vroege druk. In die skrim en en. Vries kop daar. Zo'n Sjederberg. En hier komt Sjederberg. Hulle draai altijd bal sterk op. Maar ongelukkig aangeslaan. En nou bal in positie van Proteus. Rowan. Ja Proteus. Brilliant, brilliant. Defense of Proteus. Keeping the guy in the air. Call, waiting for the ref to call them all. Gaining position when they have the ball. Executional kick. They know they have the advantage for the scrum. Again, second scrum of the game. This is massive for both of these teams. First scrum was the Proteus is a bit too hasty in the scrum. Causing an unforced error, giving a free kick away. But let's see what's this next scrum going to be like. Ja, ik denk Proteus gaan hulle zelf nog baie meer kalm hou. En om hierdie bal te vind in die skram. En om so doende hulle achterlijn aan die gang te kan kry raas. So, skram binnen die 10 meter gebied steeds. Van Proteus, hulle sal hier wel wegkom. Want dames en heren, soos ons weet, as die bal net losspring van Sederberg. Dan kan hierdie man een baie baie gevaarlik aanval. En dan prachtig opgeteel daar so dier die nummer 8 Bastian. Met een sterk loop hier raas so tegen die kant af. En dan uitgeboender by die kantlijn. Rowan. Wow, wow, the defense. This is exciting rugby over here. Please tell us from where you are tuned in. Please join, please join the comment section. Be part of our community at Nissan Holding Sports, the, uh, Sports TV. It is phenomenal rugby out here in Paketberg. 37 degrees weather. Um, conditions are perfect. It's just the heat that is eating. But these players are showing character out here. First line out of the game. Who's line out? Who will win this line out? Is Sjöderberg going to hold that line out? Sjöderberg takes it very well. He's a scrummy taking it on. John Lee inside. Say, oh, massive hit from Rieg Bastian from Pretoria. Advantage. What's going to happen now? The ref is calling a penalty advantage. Offside. This is working perfectly in the favor of Cedarberg. Are they going to go to poles? Are they going to go to line -out? Seems like the captain is showing to poles. John Lee is going to take the kicking tee. He's going to show, I can kick this distance. It is about 60 meters, 65 meters out. This is some raw talent in Poland. It's not easy, there. it's not all that, that you see under 19s kicking this far. Eh? Ja nee, ja nee, beslis Rowan. Hier die studenten wees hulle talent, is een guldige geleendheid vir Anne Inies om te kan sien die briljante talent wat ons heet, briljante rugby wat opgedis word hier so in die boland in en een skop van so bijna net so bykie oor die 40 meter van die rechte kant af. Kom ons kyk of hy weer om kan oorsit uit te ref om die keer net een bykie te laag en dan nou in die Anna Daso van die heel achter van Proteus, hy klop 1, hy klop 2 dan klop hy 3 maar prachtige duitslag uitgevoer Daso Textbook tackle over there brilliantly executed from Sederberg flanker Ashwin Ashwin taking the guy timing the guy on the defense the ref is calling time off there's a bit of issues over there on the field it's well behind it right now Thank you for tuning in with Nissan, Nissan Holding Sports TV. We enjoy, we enjoy, and we so we appreciate your support out there. Please tell us from where you are. Um, and yes, Michelle uh, Steinville won the game against 
uh, Steinville versus uh, Vialta Free. Um, Steinville won that game. They played very well. Thank you for your for your support, uh, for joining our community in the comment section. We appreciate it. Please subscribe, please share, and turn on that notification bell to get all updates on what is next to come. Ja, nee, dames en heren, schakel in samen met ons, gaan niet hier die sport doen, nooit hier samen met ons aan die kant van pakketbeer, um, wat geborg is die spaar en toe is aan samenwerken met die Bergrevier Municipale Tijd. Zeef ons, voor wie ondersteun, dat is een oud leerder van een van hier die skole, zeef ons, dat is wat een jaar hier gewees is, dat is wat een het, dan gee ons voor jou een lekker shout-out op je live. En dan gaat die bal in die scrum en versiet de berg, dan kom hy terug vir die loskakel, en dan gee so, Prachtige achten toe aangeef vir die hele achter Maxwell. Nou eens, Blue, nou eens! Stiets aan die kant van Sederberg. En dan gaan Proteus oor die bal. En dan stiets aan die kant van die Sederberg. As die bal besit. En dan sien die skrimskakel. Of te wel hier nummer 15. Maxwell wat die gaping laas. En hy so dier halve gaping. En dan gaan die tipskopie oor die verdediging. Maar ongelukkig die skrimskakel. Der Romin wat nie die bal weer kan terugkry nie. En nou is aan die kant van Proteus. Hulle is binnen in die kwart gebied. Hulle is al hier weer wegkom. Tackle. Stay on site. Still advantage for the high tackle. Ball in possession of Proteus. He's going out wide. The general taking a big hit in the middle. The center himself. Tyrese. Beside the note. Taking. Penalty. Time off. From the ref being called. Again. The run from Cedar, uh, Cedarburg, the scrum off, the sniper, is dictating the game from the base of the rack. E exceptional playing from that scrum off. He knows when he's going to snipe, he knows when he's going to attack, he knows what he's going to do. As soon as he picks up that ball, is he going to distribute, is he going to take that, that short run, or is he going to chip kick? Look at that, he almost won that chip kick. If, that, if he had to get that ball in the air, oh, game on, game on. Ja nee, ja nee, die skrimskakel der Romien van Sederberg, hy doen briljante, briljante werk toen hy vir sy school en ja, strafskop nou raar aan HTS Proteus en die bal wat net nie die kant klein haal nie en dan aan die handen van Maxwell, hy gee hom daar vir die nummer 11, Tian, Tian met die aangeraas of vir der Romien en hier kom Sederberg Hulle eet die meters op hier so, Bruino pak in die gevaarlijke duitslag uitgevoer daar so. En, skuitsrechter wat twee keer blaas, hier gaan iemand koelkast toegestuur word. Ja, hy moet een bykie afkoel. Skuitsrechter, wat nie daar waarschuwing geef vir die manne raar van HDS Pro. HDS Pro Thies, manne wat typisch kouwer in sy daar so, rouw in opverdediging. Yes, definitely. Sebastian getting a warning there from the ref. The number eight from Proteus. But yet again, the speed of Maxwell over there on that Ashwin and Maxwell playing very good in partnership with one another. Great play. John Lee. John Lee now. John Lee kicking out. A beautiful kick executing that kick perfectly in the in the half of Proteus. It looks like it's in the 22 meters. The line-out has been great, Cedarburg's line-out has been great. Cedarburg's line staan is uitsteken. Gaan hulle weer op die nummer 8, wie Oosten is, gaat hy die boel ontvang weer in die line staan. En dan gaan die nummer 5 op. En dan word die bal aangeslaan. Bal besit nu aan die kant van Proteus. Hulle gaan hier wel wegkom. Hulle gaan besluit, hulle gaan nie... Oh, en dan sien hy een half gapenkie raar, so die nummer 10. Patrick September, oh, en ongelukkig net aangeslaan. That would have been great advantage ja, play besluit. from Pretorius. If, if Landley had to get that ball, he's gone. The speedster putting down the handbrake in, in second, What? in first, second gear, third gear, down with double clutch, acceleration under the poles he is. Ja, daar was niemand achter hom nie, ek dink, net twee, drie spelers gesal gekom het oor kruis verdediging. Maar hy het ondersteuning gehad aan sy buitenkant, hy kon gee. Ja, definitief. Ongelukkig, ongelukkig nie. Uit die eerst maar die ingooi, dan kom die bal uit, as die skrimskakel daar so, August, dan gee hom vir die loskakel, September, oh, en een briljante 
Pada tukar sini dah hadir di nombor 15, Joseph. Ya, en dan gaan Schitterberg oor die bal. Dis prachtige omgekeerde besit van hulle. I'm loving this game, I'm loving this game, Aiden. And then it is Schitterberg, then it's Atlantis. Let's cram off again. This is the fullback, Maxwell, showing and going. Going the ball out wide to the inside center. Taken down, Brandon is just taken down by the number eight. Rieg. Te lang vastgehou aan die bal, ne? Te lang vastgehou. Holding on, penalty advance, penalty for, for uh, Sederberg. Okay, A beautiful stolen yeah. there, on the back foot, cover defense, and they won the ball. Brilliantly played yeah, from Sederberg. Yeah, yeah, Sederberg, what a lot of work to do for all the players in the defense. The man of Proteus, who net not net in the game can come, and the place of Vanger there, so, um, 22, Kiano, where he is going to go. He's number 15 to go for Vang, or Lievers the Elf. Waar hij afgaan met de besiering daar aan die linkerkant van die veld. En uh, bal waar hij prachtig uit is kop voor. Speler van Proteus wat alles in zijn vermoed om die bal binnen te houden. Veld er, maar ongelukkig, onsuccesvol daarvoor. Om in uh, lijn staan over aan Sederberg. Kom eens kijken of hulle daar kan die eerste drie kan gaan druk van hier die beweging afrouwen. Yes, definitely. The line-out has been perfect. Um, just a player from Proteus showing I can play basketball, I can play netball, I can play soccer at the same time in the rugby. I can do whatever I can do. Playing some cricket. Line out. Oh, that's fine. Line out it's one by uh, Proteus. Tackle only. No hands out, green. Taking in the Stay. ball as a scrum skarkle. Jordan August giving out to the general. Tennyson giving out to the fullback. Ethan Landley showing and going. Ball in position of... Sederberg, advantage. Leave him now, Knock on advantage for Sederberg. The scrum off. Again, looking for that snipe. Oh, the winger, the speech to himself. It's Dion. Ball is out. Ooh! That was a sneaky line, but it almost didn't work well done to Proteus' defense over there. Seeing August taking that short channel, but alert on the defense from that number 12 from Pretorius. Tyrese beside the note. Brilliantly executed tackle out there. Ja, ja, prachtig, prachtig gedoen had hierdie nummer 9 skrimskakel. Hy het het hier, hierdie wedstrijd hier so tussen uh, Sederberg en Proteas en die bal wat bykie losgespat het en die nummer 8 daar so Austin wat gesien het. Daar is schaping aan die buitenkant, maar Spasie wat Scrum. net te min geword het en hy word uitgeboender by die kantlijn. En uh, lijn staan wat ook nie raar succesvol was, vir uitstees Proteas nie en a scrum on Sederberg. And for Sederberg, the ball is to give on this um, position of the field. It can be very, very dangerous with the right line of all of that. So, they all get the ball and all of them come in shape and form to move with the ball. They know how dangerous they can be. Yes, yeah, interesting. So, the 12 is shifting to the right hand side. Are they going to play blind side? Are they going to play open side? However, the scrums of Sederberg is not... Oh, they're playing open side. Brilliant, getting the, oh, the, oh, he takes on the gap, is he going to try the fly of himself, John Lee, he gives it, ah, oh, lost the ball, in possession of Pretorius, the Proteus is in possession of the ball, they're taking on the ball, ball is coming out, it is the big, number, number eight, Rieg, ba Bastian, again, taking our ball, ball is out again, number two, Landley, Ooh, the step over there from That's the number 12. The high tackle. Poseidon out. High tackle. Penalty oh, for Pretorius again. He's the, scrum. the scrum is going to take it a quick tap. It is August taking a quick tap. Is it going to be a... Paul is still in possession of... Ah, unlucky. Captain. Captain, he's been called. Pocket. Oh, the captain is going to sit in the ice bath for 10 minutes. He's going to get some rest. And he's going to get some fresh. He's going to get some fresh ice there. Quick tap from Pretorius. Ooh, big oh, run from Pretorius. August giving it to his forward. Oh, big run from the number eight again. Tackle no, it's the number seven. Tackle. Sorry, Ethan Force. Stays fine. It's eight. There is. Use it. Big run. Ball is out. Ball is coming to the back line. The general inside step. Breaking one. Again, a step from Rieg. The number eight. It's been phenomenal, August, with a ball in hand. 
It's backwards. Ooh, backwards, says the referee. September. And it's going out to the back line. It is Ethan Langley. Langley. Ooh, and Langley showing and going. Beating Five. three defenders. <laughs> Langley, brilliant defense again. On the cover defense. See the bug. They're getting that ball. Over the ball. See the ball. Quick tap. Ref calls it again. Prachtige, prachtige aanval daar zo dier Diaz wil. Ongelukkig om net niet aan die gang te komen daar zo niet. Maar die verdediging van Sierenberg wat bank vastgestaan het daar zo. Zoals gewoonlijk in de strafschop voor omgekeerde bezit. Dames en heren, en ons is amper. Bij halftijd en het is steeds Sierenberg wat voor is met drie punten. Een strafschop waar hier die twee um, schijf van elkaar af. En dan gaan we weer die loskakel. John Lee waar die kant liggen opzoek. Hij scoop hem uit. Yes, I did. the scoreboard is just showing how phenomenal these players, okay, the these teams are. Okay, Both of these teams showing that's some that's character that's here. That's it is. That's then the attack is coming speedily from the Proteas, then from Cedarburg. It is. It's a two-way at this moment. It can go both ways, either side. Both of these teams are playing exceptionally good rugby here today. Janja and Dano Leinstaan. And Siederberg. And then the ball is four afgevat. The Proteus. No, 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 hands green. No, hands green. Skysrechter. There is Stey. For our signal, so the man must be on the line. And then the ball is slain. The Proteus. Ongelukkig. Kom eens kijken of Siederberg nog kan punten bijvoeg. En dan opgeteel. Prachtige lijn ingesnui. Dier die nummer 1 hassel van Siederberg. Dan kom hij uit. Wat is zomer? Nou zit die achterlijn wel beweeg. Baie, baie lang aan, Gerasso. Naar die nummer 14. Eswin. Steeds aan die kant van Siederberg. Bal wat nou prachtig dier die handen gaan. En dan scheer is ons gevig. Dier die bal was achter en toe aangeslaan. Dat is hem nou. Op de grond. Deromin. Steeds aan die kant van Siederberg. Daar gaan Proteus oor die bal. Los hem blauw, los hem blauw. Jy is van die voete af. Scheidsrechter van Rasje. Proteus moet los hulle van die voete af. Baie lang aangeen. Nou is het Maxwell. Hy snijd dier die gaping. Hy krijg die nummer 11. Wat een roolskop hier voor. En toch hier is Tian. En dan bring Proteus die speel weer terug. Maar het is in een kwart gebied en is nummer 15 Lenny Joseph. Oh, een prachtige loop hier daar zo. Die is nummer 1 Kabutu. Die is stut. Hij is getackel. En dan gaan Siederberg over die bal en verdedigen. Hij heet die bal. Hij heet die bal. Nee, los blauw, los blauw. Prachtige omgekeerde bezit en daarom min. En dan kom die skipskop. En ongelukkig en succesvol. Maar John Lee, wat geen druk op hem gehaard het hij. Aftuin. En ongelukkig kon hij niet slagen met daar die skip doel niet. Maar dus altijd, dames en heren, een wedstrijd wat baie, baie vader te gewees het. Al bij kanten wat baie goed verdering, al bij kanten wat baie goed aanval. Maar de Siederberg Academie, wat met drie punten tegen oor nul voorloop in hierdie vierde kwart eindstrijd. Wedstrijd is zo van die um, Steinville secondair sportdag is op die kant van Pakketberg, dames en heren. Yes, definitely. Exceptional playing from both of these teams, showing some character. I'm enjoying this rugby over here. It has been lovely, lovely, lovely. Thank you Steinville for hosting this in Pakketberg. This day is awesome. It's fantastic. Stay tuned. There is more to, there is more to come. More games. Second half is going to be fire it's going to be lit the the coals is going to be burned second half Aiden the coals is going to be burned and I know that's going to happen stay tuned and see you for the second half
Good day, good day. Thank you for coming out here, all the spectators, all the teams. Thank you. It is a phenomenal day over here. I praat Engels and I praat Afrikaans, but I is a kapenaar, so I ek sal Engels praat. Um, over here, I have the privilege and the honor to be with, the, with, the, with Mr. Franz, the principal of Steinville, who is hosting this event. It is beautiful. Can I, can you give a hand of applause to the principal? Well done, well done. Mr. Franz, this is a beautiful day. It is exceptionally well organized. How do you feel about the rugby community in this area coming together, all these teams coming together and making this day a success? Thank you so much. And just from my side, once again, welcome to all of the schools that are participating, the learners, the teachers, all of you. It's a great day for us. It's the second where we host the Sports Day. And we are making it an annual and it's growing, as you can see. The quality of the rugby that's taking place here behind me, we can see how it has also improved. And we are really pr proud of our learners and also the exposure that not only Stainville, but also the learners from the host schools that they get with this event. And then also from my side, once again, thank you to the sponsors as well, because without you, it would have been difficult to, to make this day uh, possible. So just thanks once again. Thank you. Thank you, Ade. Thank you, Mr. Franz. I really appreciate Rugby, sport in general, keeps the community together, keeps the players, uh, the, the kids off, off the streets. And we appreciate what you are doing in the community. Thank you very much. Enjoy your day further. Thanks so much. Recht dames en heren, dan is ons terug voor die tweede helft van die krachtmeting tussen Schederberg en uh, Uitsties Proteus van, van Atlantis. Tjelling! 3-0 steeds in die guns van Sederberg. So, uh, dit is een baie, baie groot tweede jaar toe van beide spannen. Wie gaan het wees waar hij laatste plek in die semifinale gaan vat, dames en heren? Sê vir ons in die comments in, wie jy dink gaan daar die span wees. I'm back, Aiden, I'm back. Rui B in the house again. In it Sports TV, live in Paketberg. The kick-off for the second half has begun. Beautiful kick from John Lee Sederberg, kicking in. Ball in possession. The big number three taking a ball, taking a short ball. It is Walton. Walton from Cedarberg. Take, oh, sorry, from Pretoria. Ooh, it looks fire. Ooh, what a big hit on the replacement. Marlon Freel, Freelis. Big run from Pretoria again. Pretoria, sorry. Nothing serious. That's the tackle. Nothing serious. Lovely call from the referee there. Nothing serious in the tackle, but it is the tip tackle. A bit of slightly illegal. Are they going to tap and go? It seems like Pratias are going to tap and go. The replacement scrum of Hershwin Jacobs. Ball is going out wide. Beautiful meters gained. Rieg playing the ball out wide. Is it? Oh! It is the wing still in position of the ball for. It is Marlon. Marlon Nero with the ball over there in the far end. Jacobs giving it out wide. Play the players inside ball from the hooker. <laughs> Penalty. Number five offside. And then Strafskop. And Proteus. That's a baie, baie beter begin. For all in here to wear you after And then take you and you come in groot Oh, ho, ho. The bus is full. Bastian. Bastian. The bus is full. En Proteus wat met baie meer selfvertrouwen speel in hierdie tweede helft. Prachtig bal opgevat hier beside nou die nummer 12 en ongelukkig. Los die matje lek nummer 12. Ongelukkig. Speel wat reeds oor die bal was, maar een nekrol sê die skuisrechter en ongelukkig vir Proteus met daar die daar die goeie um, aanval daar so kon hulle nie afrond nie en Sederberg soos gewoonlik byk op verdediging. En dan verdien die strafskop haar so. En die nummer 10, John Lee, wat net die bal uitskop nie. En uh, nou weer aan die kant van Proteus, hier kom hulle. En dat is die nummer 15, hy kyk. 
Dan gaat hij dit. Oh, en dan wordt hij plat getrikt daar. Zo is Lenny Joseph. Sidderberg. Wat peet voor dierig en dan die nummer 21. Hij met Jacobs met die rooskop en dan komt die bal uit. Dat is die nummer 14. Dat is Eden Klaassen. Steeds aan die kant van Proteus. Bal wat zou moet uitkomen. Dan komt hij uit voor die vijf slot daar zo. Dat is Ellen. En dan strafskop aan Proteus. Hallo, voor toen baie, baie beter. Ik denk je af dit praatje te hebben, baie meer momentum gegeven. Yes, definitely. Wat gaan we maken met hierin? Het is een tap and go. Het is Riga Gain Bastian. De big number uit die pas als vol. It's a mall. The ref calls it is a mall. Still in position of Pretorius. Jacobs taking a short ball. The scrum off. The replacement scrum off. Ball is out. Big hit from the number two. Een Glovo. Ball is out. For Proteus. The replacement number 22 is Marlon Freelis. Taking a ball. Ball is lost. Knock on. In favor of Siederberg. Oké, okay, dat was te veel, nee. En weer eens. Van blow off. Loze bal. Weer eens bij je bij je goede verdediging. Hier die mannen van Siederberg. Maar bij je bij je Pieter vertoning moet ik zeggen van die mannen van Atlantis af en Hallo Kreeskrum, bij je bij je diep in die kwaardgebieden. Van Siederberg. Kom eens kijken of we hier die beweging kan omzetten. Punten. Die al een steeds drie naar aan die kant van Siederberg. Kom eens kijken, we gaan het via. Interesting decision over je Aiden. It seems like the scrum off for Sederberg is coming off. And is being replaced. Interesting decision. He has been outstanding for Sederberg. Ja, nee, de Romien was bij je bij je goed geweest van Sederberg. Um, ik denk dat hij bij je droe warm condities. We ons ook niet te veel van die mannen um, draineer. Een soort type van een spel niet. Want als nog bij je bij je vest reden oor. En ons kan niet bekostigen om mannen te verloren niet. Zeer die mannen daar van Sierenberg. Um, Zo so een scrum man uit Stiers Proteus. Kom ons kijken van de boer gaan uitkomen. En alle eerste punten gaan aantekenen Rowan. Yes. So number 21 on scrum off. One free. And then we have number 20 on the flank. Ethan as a replacement for Sierenberg. Big scrum from Pau. Oeh, big scrum from Sierenberg. Dat has been en is de big number uit against Sebastian. Oeh, de inside. Freelis is het. Oh, de replacement. Scrum off, scoring the try. Almost, Hushwin Jacobs. Almost been pulled away from the try line. Is de referee going to call it a try or is it going to be returned? Ja, nee, hulle, hulle gaan beslis kijken naar hem. En van ons kant af werd het gelijk dat het dat aangeslaan was. Um, speler net, net um, bezit verloren daar zo. En maar die drie wordt toegekend daar zo aan Proteus. En baie, baie beter vertoning van hulle. Um, so mengel moes van die voorspelers en dan die bal wat achter uitgekom het. En naar die scrumskakel, die plaatsvervanger daar zo. Huswin Jacobs wat oorgegaan het voor zijn Spanse eerste drie. Wat jy te gaan? Again, from the number eight, the big man himself, Rieg Bastian, taking up the ball up front, putting his, his, his back line on the front foot, getting to Marlon Freelis, taking on the line, breaking two defenders, and then getting the ball out wide to the little scrum of Hirschwin Jacobs, going into the corner, he almost didn't have it, but it was a try. Ja, nee, en hy wel, wel verdien daar so deel Proteus. Hulle het toch al heel, heel tyd aangeval, aangeval en kon net nie afrond nie. En finaal was die deurbraak daar so gewees vir hulle. En dan die nummer 10 Patrick September, we gaan kyk of hy twee kan bijvoeg. En ongelukkig nie. Telling waar al blij op 5 punte, 10 oor 3. Een wedstrijd wat nog altijd enige kant toe kan gaan. Zo so hier die laatste paar minuten van die krachtmeting gaan baie, baie belangrijk wees vir hierdie twee schoolspanne. Two big replacements for Siederberg. Ashwin comes off and he's been replaced by Lorenzo. And then we have the number four, uh, Jaden. He looks a bit ashy because of the, of the grounds that is a bit dry. But he has been a phenomenal player out there. Big hits. He has uh, some some cause in his in his nose because of the big hits that he has he has been taken. But he has been exceptionally great for Sinderberg in that. Who and it is Fred 
Uit die sprite op. Pretorius aan de, aan de front foot at the moment. Advantage. Seems like a knock on advantage. Hij was op penalty op advantage. Hij was op zijn voeten. Daar was hij raak voor hem. Holding. Holding. Penalty. See the back tweak tap. And the game is going. The number 12 with the ball. Getting the ball as quick as John Lee. Giving it in for the Maxwell. Okay. In Stay the middle up. of the ball. No Brilliant. Stay on side blue. It's the replacement. Ooh, big hit from Julian. From Waltino. En steeds aan die kant van Siederberg. Dat was een prachtige loop in daar die nummer 3 staat, Waltino. Maar Siederberg had voordeel het en die scheidsrechter wat die speel gaan terugbring. Wat gaan hulle maak met hierdie een? Skop wat in reins is. En reeds die bakkie wat opgestuur is veel toe. Voor die nummer 10, John Lee. I think that is a great, that is the great decision to make because Start you are decision. now in, on the front foot. Let's put up points. Let's let's extend the lead a bit because you want to secure the next game after this. You want to secure your your spot in the kickoff rounds and you want to make a success out of it. Ja, nie baie baie belangrik om eerste punte te vat. Mag nie saak of het drie is nie, maar dit is belangrik om die tiaboord aan die gang te hou. En Skysrechte wat dit daar die teken wees en hulle besluit hulle gaan pale toe die Sederberger gaan weer wees John Lee wat gaan anle pale toe hy die reetsie bakkie in sy hand en een skop van omtrent so 23 meter kom ons kyk of hy hom kan oorsit hierdie keer rouwen Yes definitely John Lee Davids has John Lee has been great today for Sederberg he's directing the game the general himself Putting the ball where he needs to put, turning the defense of, of the opposition whenever he needs to turn the defense and attacking as hard as he can. He's taking up the run for the kick. Is it going to be over? It looks like ah, it's just a little 22. centimeters to the left. But he's, as you can see in his style of kicking, he's a type of player that hooks the ball. So I think he had to go to the far end of the pole in order for that ball to come in. But well done to him. He has been great today um yeah let's see let's it's go. a 22 dropout this is the first time we've seen a 22 dropout thus far in the tournament um some beautiful changes oh and it's the place Herschel jacobs no sorry it's one for it ball is out wide maxwell again electrifying fullback of zero tackle 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 salian play and can't one for it. Oh, the number one loose head prop. Showing and going. The number three, Walton. Backwards. They want to play your hands. Maxwell again with the ball. In ball in position. It's a more The ref calls it. And the ball is still in possession of Schiedelberg. Tackle now. Play on Kant. One for it. Advantage. Taking out the ball to Walton. Walton showing and going. John Lee giving the ball out wide. He's a... Oh, the winger himself. The speedster giving the ball out wide. Oeh. Ja, en een gevaarlijke, gevaarlijke tijdslag daar zo. En de scheidsrechter van het spel terugbrengt voor een strafschop. Offside, daar kan. Offside kan. Zie je erbij wat twee geleend hier heeft. Nummer drie offside breakdown. En dan zie je erbij wat we gaan besluiten. Dan gaan die in het verste van die naaste aan die doelen van uitsteeds Proteus. Maar bij je, bij je briljante spel. Hier is de Berg Academie en hulle gaan Dikkie vat en vinnig speel is die achtste man Oosten En hy gaan hoor in Siederberg Sy eerste drie Waar hy toegeken was Hy het gedrak toe kom hy weer op Prachtig gedoen Dier die losvoer speler Hy het gedrak toe kom hy weer op En Teling waar hy aanskyf 8 punte tegen oor 5 That is definitely what they need at the moment Siederberg trying to get that advantage In terms of points difference Brilliant, brilliant play. Quick thinking. Great, great done by Austin for Cedarburg. Quick thinking, quick tap, go. You have the speed, you have the strength, getting over the try line and scoring for your team. Ja nie, en dan John Lee wat gaan kyk of hy extra twee kan bijvoeg. Vanaf die kantlijn af. Een skop, amper die selfde soos voor jy. Kom ons kyk of hy om die keer baie meer kan gaan druk na die middelkant toe. So he um dry, so he um pick it back to bring. Yeah, I think he should go to the outside pole in order for that ball to come in because his kick hooks. So he's hooking unless he stands more in the 45 degree angle in order to make the kick. 
but now he has to take the ball in his stance at the moment. He needs to take the ball out wide for that ball to come. It seems like he's following the instruction. Ooh! He went Ongelukkig. with it. Ongelukkig. Hij heeft hem mooi gebring. Hij heeft hem net een bikkie, bikkie te veel gedrukt naar de rechterkant van die paal toe. Maar niet te man. Zit erbij steeds met die voorsprong van drie punten. 8-5, dames en heren. En zo so wat 10 minuten zijn speeltijd nog oor. Tussen 7 en 10 minuten zijn speeltijd nog oor. Dan is hier die kwart eindstrijd ook iets van die verleren. En dan gaan we ze recht maken voor die groot semifinale, dames en heren. Maar eerst gaan ons dan die verloeders kans geven om uit te spelen voor een plek. En dan steeds aan die kant van Siederburg is die bal van die afskop af. Hulle zoekt nog, ah, oh, en dan aangeslaan die nummer 3 wil Tino. En uh, zo uit steeds Proteus, een 3 kon voor doel hier. Of net een 3 kan druk, dan gaan hulle hier naar de semifinale rood. Yes, yes, that's why I say this game can go either way. At the moment, it's 8-5 in favor of Cedarburg. If if Pretoria, if Pretoria, um, Pretoria scores now, they're going to win the game by two points. But if, if Cedarburg scores now, it's game over. Wow. And a prachtige verdediging daar so dier Cedarburg. Weer eens. Oh, quick play. Oh, oh it's, a, it's a scrum advantage. I see the Cedar, Cedarberg will vanag, a bit of fun spiel, and I think that game plan is working for them at the moment, but unfortunately it is called for a scrum. Let's see, this team, both of these teams has been great at the scrums today. Our, um, um, I would like, I'm excited to see what is going to happen right now for the scrum, because both of these teams need it at the moment. It's a vital scrum for both of these teams. The one needs to defend, the one needs to attack. And with the score and the points difference, it's vital for both of these teams. Ja, nee, so Proteus, hier is Scrum, boe uitkom, en hulle baie, baie nabij aan Sederberg, sy linker kom af, daar a vijf punte kan kry, dan is Sederberg baie, baie groot in die moeilijkheid in. Maar so Sederberg, hulle Scrum kan ween, en die bal veel te vraag, so hulle buiten gevaar wees. Maar kom ons kyk wat gaan gebeur. Dan is die nummer 9 waar die bal haar in sit. Dat is die plaasvanger, daar is Wint Jacobs. Big kick from... Die, die plaasvanger daar so, is het Winfred. Winfred, yes. Massive kick from John Lee. Executional kick. It is Lanley. Lanley giving it to his wing. The speed's on the south side. Ah, uh, unfortunately. It was on. The play was on. It would have been a massive... Oh, the ball is still in play. It is John Lee playing the, ooh. Hey, the guys are getting physical. There's a replacement on the field coming now for Proteus, play the team from Atlantis. Let's see who is coming on. It is the number 20, Ethan Kwan. Okiwen, Kwan. Ja, en dan nou lijn staan recht op je half meter lijn. Als we wat vijf minuten zijn speeltijd nog oor. Wie gaan het wees? Wat hier die wedstrijd gaan beklink en deur gaan dring naar die semifinale, Rowan. It's a tough decision to make, Aiden, because both of these teams are playing good rugby. They both on attack. They both attacking the line with great line speed. So we don't know which way can That's go. That's fine. Line Beautiful line out taken. And it's the Winfred taking on the line from Cedarburg. Ball is out. Ball is being played to Walton. Playing it wide. John Lee trying to kick the ball out wide. Oh, the step in the air. Ooh, the speedster. And he's out. He's wonderful defense of Maxwell. It just shows you the speed. Oh, the guys are intense over here. Yeah, and the fight is breaking out. There is intense there. There's density. The tense. It's tense in this game. It is a tough game. We spoke about it. It's a tough game. Both of these teams want to win this game. It just shows you the magnitude of this game. Yeah, yeah, the Bayer, Bayer, Bussler, Moet Ex, Siederberg, Tien Eitsdes, Pro, Pro Tiers, and that it all began with the loop here. So, of the number 14, Ethan Klaas, and that was prachtig geweest. He had three men gehad om te klop, and all three wou hij klop, maar ongelukkig kon hij niet. En is keizerrechter. Wat besluit het? Dan gaan die einde van die wedstrijd weer eens. En dat is Siederberg. Wat hier drin, die oh, laatste plek vat voor die semifinale. Baie, baie geluk. 
En uh, baie dankie aan scheidsrechter meneer Isaacs vir hierdie wedstrijd. Uit die eerste sproutjes wat ongelukkig net in die koor knoop kon deerraak nie. Great, great, great. A great game. A phenomenal game. And the day is just going to get more interesting. With the next games lined up, it's going to be great. It is now the time to be watching. Please stay tuned with Nissan Holding Sports TV. Stay online. There is great team is going to play next. Next games is going to be knockouts and it's going to be lit. It's going to be fire. You don't want to miss it. Stay tuned. Please subscribe. Hit the notification bell and you will be, you won't, you won't regret your decision. Ja nie, dames en heren, volgende wedstrijder wat gaan volg vir die plaat, vir die plaatbeker gaan wees Diaswil teen Veel te vrede en dan vredendal dier die verloders van die wedstrijd nou net uit die is Proteus. En dan gaan ons oorgaan na die winners toe en later in die program dames en heren. Bly ingeskakels om met ons. Ons is live hier so en uit Sports TV op die kant van Pakketberg vir die Steinville Secondair Sportdag. Dit is hulle tweede jaarlikse um, Instelling van die toernooi en hulle is baie, baie oorgehaal om van jaar sikke briljante skole te het. Hier so by ons, so sê vir ons van waar jy is, like ons, subscribe ons en een losse comment daar so en geniet hierdie toernooi. Samen ons is lekker live muziek ook hier so, so as jy toeskouwer is hier vandag en jy luister in na die live um, geniet het, geniet het saam met ons. Maar weer eens veel gedaan aan Sederberg, hulle van die laaste um, a posiesie daar so vir die semifinale, so dan gaan die beker semifinale, gaan dan so like, dit gaan wees Steinvul, dit gaan wees Steinvul, teen Rode Zand, en, dan moet nie, ons wil gewoon net seker maak oor, hoe die speelbeerte gaan wees, dit gaan wees Steinvul, teen Rode Zand, die eerste semifinale van die, van die beker, van die, Beker in semifinaal, jammer. En dan gaan het wees Bergrevier tegen Sederberg in die tweede semifinaal, dames en heren. So, baie, baie groot rugby wat hierdie toernooi nog voor ons inhou. En ons hoop en vertrouw hier gaan een lekker, lekker tyd met ons samen het. Ons gaan dan oorgaan na ons eerste verloders, een plaatbeker. Um, dan gaan wees Diasvul wat gaan krachten mee het met een uh, veel tevrede wat die openingswedstrijd gespeel het, Rowan. Yes, yes, definitely. It is going to be a great game coming on next. Stay tuned. Be prepared for the next game. Stay with us. So dames en heren, net een bykie van een verandering um, soos voor, voorgehou aan ons dier die organiseerders. So eerste gaan het wees die twee verloorders van die tweede wet, van die tweede en derde wedstrijd. So dit gaan eers wees veel tevrede tegen Diasville en dan gaan ons na die venners toe um, van die derde, tweede derde wedstrijd. Um, so die gaan, die gaan dien as semifinal 1 vir die beker, so ons gaan het dames en heren, die verloorder van die verloorder, verloorder 1, teen verloorder 3, en dan gaan ons het venner 1, teen venner 3, so dit gaan, dit gaan as volg wees, veel te vrede, teen Dias wil eers, en dan gaan het wees Stein wil, teen Rode Zand, en dan gaan ons oorgaan, na Vredendal, teen Sederberge, wat nou net gespeel het, en dan gaan ons oorgaan, na Bergevier, en Sederberg, um, wat die, die laatste span was om die positie te vat uh, van die Kip Beker finaal. 
Zo so blij ingeskakel, dames en heren. Lekker, lekker hardloop rugby wat nog aan plaats van die show. Op Rijno Park in Pakketberg. Welcome back, welcome back. If you are new to the channel, please subscribe, enjoy the rugby with us. It's going to be lit. There's still beautiful, there's still great games coming ahead. The next game that is going to be kicked off right now will be will be between Diazville versus Vialta Frieda. This is the first semi-final for the plate, the losing semi-final teams for the plate cup. Teams are getting ready. They are prepping themselves. They're getting in tune. This is the last do or die for them. The referee is looking for his assistant referees for this game. It's going to be an exciting game out here in the heat of Bukit Bech. Brilliant, brilliant, brilliant play. Stay tuned. It is exciting rugby. Under 19s in Bukit Bech giving us world-class rugby, raw talent in the Boerland League over here. It's showing us what we are, what raw talent is out there in these regions and in these teams. Yeah, 
Ik ben gewoon in vlonder, hè. Team is ready. Captain. The referee is calling the captains to check if they are ready. Kickoff is been made. Deep kickoff from. Ooh, this game is exciting. It's starting off very good. Low almost gotten that ball from. Almost a clearance kick. It is the winger himself, the speedster himself from Vialta Frieda taking our ball. Inside center. Big run, big bounce. Scrum off. The general from the forwards is looking for his ball. Oh, and the ref calls a knock on. Unfortunately, it's a knock on. First scrum of the first semi final. Who is it going to be? Who is this scrum going to? The players on my left. The bench of Walter Frieder. They're looking quite intense. They're looking quite nervous over here. I wonder what is going on. There's there's there, there's some tensity in this in this in the bench. Oh penalty for against Walter Frieder for Diesel. Diesel fell. Penalty to them. What are they going to do? It seems like they're going to go for the clearance kick. Is it going to be a, oh the punt it doesn't seem like it's going to get into touch it's Gwosan the big number eight going to receive the ball is he going to take a big run he's going to go out wide oh the big number eight showing his skills oh the referee is giving a penalty for offside unfortunately the big number eight would have had a beautiful exit kick over there Gwosan would have been phenomenal out there outstanding from the big number eight, and that is the purpose of a number eight. He should, he supposed, he's supposed to have a skill set. Or is this team going to go for line, or are they going to go for poles? It seems like they're going to for line because they're on the front foot at the moment. Line out, just about 15 meters out from the try line, well, the Freire's try line. Let's see what is going to happen. First line out of the game in the semi final for the plate cup. For the plate, uh, first plate. Line out, well, take. Ooh! Lost, little lost. Cleared out from Walter Frieda. Knocked on, but is the free kick. It's a free kick for the Aisville. Oh, they're going to take a quick tap. Seems like they're going to take a, the big men taking our ball hard. Strong and hard. Scrum off looking for his ball. Getting the ball out wide. Again, a big run from the forwards. Doing the work. Knock on. Well defended from Walter Frieda. Defense. They are brilliantly at defense. That Luch forwards are doing their work for the likes of Low Huerson. Brilliant, brilliant. Defenders out there. Brilliant work out there from Walter Frieda. Forcing that error from Jaisville. Second scrum of the game. Let's see. The referee. Defending scrum for Walter Frieda. A clearance kick. From the number 12, the inside center. It seems like he's taking the flower position or the outside center. Yeah, he's taking the outside center. It just shows you the depth of this players in the Walter Freire team. Andre. Line out, second line out of the game. In which way is this going to go? Is it going to go the Walter Freire way? Or is it going to go? The as well. Free kick in the favor of Walter Frieda. The team for this final, 
four on the Diazville side. Diazville side. On the number one as Lakeland. On the number two as Mondre. On the number three it is Neil. Then we have Randall on the four. We have Showen on the f on the five. Then we have Jordan, Jay Wayne. Jay Wayne on the five. Jay Wayne on the six, sorry. Then we have Sharif on the seven. Then we have Juan on the eight. Then we have Mikhail on the number nine. Then we have Ashwin on the tw Ashwa on the ten. We have Jaden on the eleven. Then we have Jovan on twelve. Reino on thirteen. Osono, Osono, Osono Le, Osono Le on number 14. Then we have Diego on the 15. Lost, lo lost, lost, lost. Rev says lose it, use it. Not keeping his body weight. Fly off. Ashwin showing his potential over there. Knock on, slight knock on. The referee is going to give a warning over here for the players. Then the team from the Valtafria decide we have Arnold's on the number one, Flores on the number two, Lamat on the number three. Then we have some changes. We have W Nero on the four. We have William on the Williams on the five. We have Low on the number six jersey. Then we have Jacobs on the number ten on the number seven jersey. Huson on the number eight. Then we have Jonathan on the nine. Kuopman on the 10. Oh, Kuopman is on the 15. Then we have Roy on the 10 for Valtafri. Then we also have Sambo on the 11. Gineke, Gineke on 12. And Luda on the 13. And we have Fischer on the 14. And 15 we have Martinez. Some couple of changes for this game, and it is a scrum called from the referee in the half of the Asval. Coach! If you're tuning in now, if you're a newcomer to the, to the live, thank you for coming. Thank you for being part of, uh, of the Nissan Holding Sports TV community we appreciate we so we appreciate your support thank you for being here please Ouch. like subscribe join us and be ready for more for more games ahead of this day Ouch. it's 33 it's 37 degrees out here in Paket Berg. these players are playing with character showing that they can play in this weather conditions with the ball is out for it is Nuda, Andre Nuda giving it out to Maxwell. Diego, sorry. No, Martinez. Apologies for that. Penalty. Quick tap. Oh! It is Val Valtafrida on attack at the moment. In position. It's the number 13. Andre Gorsen taking a big ball carrier. The number eight. Showing and going. It's a tackle the ref has called it. Who's going to take the ball? Scrum off. Jonathan taking leadership there. Ball is coming out. The Nuda. Roy taking up uh, contact in the middle of the field. Trying to get possession there. PD. Penalty advantage. And the penalty is given to Walter Frieder. Penalty for Valdefrede. Are they going to take a quick tap? Jonathan giving it to the number one. He takes the big hit. Arnold's go in. Is it going to be a PD? Ball position to the scrum off. To the number three. Lamont taking a ball. A big carry. It is a penalty for Diazvo. What a great, exceptional, exceptional defense over there on the try line. Keeping that. Brilliant defense of Diazval showing who they are.
Executional kick. Oh, ball is still kept in by Goosen. Brilliantly kept in. It is the winger. That's it, a goal, that's a goal. It's Fisher taking our ball. Jonathan on the scrum off. Taking our ball, giving it. Lost, lost. To his forward low. And he must lose. He must lose. Jonathan again. Unique. Ooh, is that a high tackle? Unique kicking the ball. He's hoisting it up. Is it a good decision? Oh, brilliantly played in the air. Oh, the ref is going to give it a call over there. He's going back for the advantage. It's penalty for Walter Freire. It's a line out for Walter Frieda. Line out stolen from Diesville. Kicking it out. Who is this? The dispute frat. No deal. Taking up all. He's been exceptional. Oh, Ginnicke was almost gone. Ginnicke was almost gone. There was a swap between the two. The center pair. Ginnicke moving from the 13, moving into the inside channel. And No deal moving from the 12 into the outside channel. It just shows you the, the depth of these players. The great the great value these players bring to the team great 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 raw talent in the Boerland with these youngsters crouch the ref screaming at these lungs they crouch making sure all the forwards hear him big scrum from Walter Free but unfortunately the ref calls it they need to reset that scrum. Oh, oh, oh. Come on, crouch! The ref screaming his lungs out again. Crouch! Steady, 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 sit. Big scrum from Walter Frieda again on the as well. It is a penalty to Walter Frieda. A massive scrum from the forwards. All 16 footer. Eight, eight men pushing their hearts out to win that scrum and to get that penalty. They're going to go for poles. It is Nuada again on the ball. He's been exceptional for this team, for Walter Frieda. He's been an outstanding player. He's taking on the gain lines in the previous game. He has been a pivotal figure for them in this team. Nuada again taking the three points ah oh, just about to the left ball in possession and forward pass unfortunately that wasn't what they needed over there it's a scrum for Walter Friedo the referees is just having a talk here in front of the booth, the commentary booth. Crouch! They're enjoying the, the day here today. They've Hi! been showing some value and they've been implementing the rugby laws very well this afternoon. From this morning to this afturnoon. Well done Crouch! to the referees, Boland referees out here. They've been phenomenal. A call out to them. Can, can the Boland referees just give us a wave over there?
Crouch! The ref shouting his lungs out again to Oi. all the players on the field. Crouch! It's five meters out. Scrum five meters out from Diesel. And they are on the back for they are on the defensive scrum. A massive scrum from Diosville. Is it going to be a penalty for them? And they have won the penalty for them. Well done to Diaz, Diazville Vol, for an exceptional scrum over there. Pushing their hearts out, showing the, the character on the defensive scrum. Not conceding any pen, not conceding any points. Brilliantly, brilliantly played. Executional kick from the youngster over there. Just trying to get his number, the number 12, the inside center from Diazville. It is Javon. Well done to him. Line out for Diazville. Oh, the ball is going into the, in the favor of Valdefre. Roy with the ball. The general giving a grabber. Is this going to be? It's in favor. Ooh. Ooh. Oh. Balls. Oh, in favor of Diazville. <laughs> Jaden just taking our ball over there. And the ref gives a knock-on call over there. Scrum to the to Valdefreda. Crouch! Nessun holding steam in the Fine. in the commentary box. They enjoying their meal right now. It's the lunch time. Well done to them. Ball is out for Diazville. Jonathan, big run from the inside center. Ball is going out wide to the speedster himself. But he gives a formless pass going out line out in favor of Walter Frieda. Ball coming from Jovan, the inside side. Ashwin first, then Jovan. Then it's going out to, then it went out to Asanele, and then from there it went out wide. Unfortunately, the pass wasn't on. He gave the pass and the ball went out. Line out for Walter Frieda. Is it going to be on Gosen? It seems like it's going to be. And the ref calls it. Reset. Well done to our to our camera crew over there from Nissan Holding Sports. Um, a shout out to Anselin and Makayla. They've been exceptionally good today. In the sun, standing there. Well done to them. Ball in position. In position for... They take a loss. Ball in position. Loss! Loss! Loss now! Loss! Position of Diazel. Diazel. Kramov giving it out. Ashwell. Ooh, brilliant kick from Ashwell over there. Keeping the ball in field still and getting some distance. Getting meters. Numbers. And that kick over there. Brilliantly played from. The fly of the general Five. himself. Five. Five. Another line out. This game can go either ways. We are either way. We are 19 minutes in the game. One minute to go. Actually, a few seconds to go. And it's the score is still no no. This is a definition of a final. Playing for that honor, playing with character. It just shows you what potential these players have. The crowd is out here. They came in numbers. Well done to the crowd for, so the, for supporting me. Sorry, take a little skin, eh? Dion's well on attack at the moment. It's the outside, it's the outside runner. It is Reino. Ashwan giving inside again to the number 23. The big runner, Jaden himself, 
goes in against some meters. Advantage, penalty advantage. Ball in possession of Diosville again. Pick up and run from the lock himself. Randall showing his potential, showing his speed. Penalty to Diosville. They're going to polls. Is this going to be over? None of the kicks has been successful this afternoon for these both of these teams at the moment. There's a there's slight there's a bit of a wind over here. A nice breeze coming from the right hand side of the field, from my right hand side to the left hand side from the field, from the north pole to the south pole. Beautiful breeze coming through. This is just what we needed. Is this breeze going to help the kicker? The number 14 is taking the kick. Fisher. Sorry. Is this over? Unfortunately not. Diego. He played fly of the previous game and the ref calls it half time. Thank you for watching. For those that just that just tuned in, thank you for your support. We appreciate it. Please like, subscribe, hit the notification bell and enjoy what is yet to come. There's still big rugby coming. There's phenomenal games coming. It's big games, big finals ahead. Then we still have the final to do. Enjoy a day of beautiful rugby, fantastic rugby. Enjoy yourselves. Thank you. Stay tuned. Stay with us for the second half.
Welcome back, welcome back. The second half is undergoing this first semi-final. It's going to go down. It's going to be lit. Some changes to be made in this team. Well done to these players. The referee having some, having a speech there with the captains. En die cellen wat hij doet, hij rukt die oze zijn arm af. Ik ben van de baan, ik ben van de baan, ik ben van de baan, ik ben van de baan. Ik bedoel, ik ben van de baan. From the Veldtevrede side, there's a change been made. Number 21 is Fortuyn. J. Fortuyn coming on for... J. Fortuyn coming on for Jonathan. Deep kick in for Uhu Roy showing and going. Going out wide. Electric start for the Walter Freire team. No doubt taking in hard ball. It's Roy. The four fly the number five. Bam. Williams taking on ball. Low getting involved in the rack over there. Fortain giving a a box kick over there, unlucky, well done. Cover defense from the number 23, Jaden. Again, cover defense, brilliantly done. There's a scrum off on the new replacement scrum off. Is Mikhail. Mikhail giving a short ball for his teammate from Dionsville. Dionsville in possession of the ball. The four, Randall taking a ball. Mikhail giving the ball again. Giving it to his fly of Ashwin, kicking it out. The ref penalizes Dia as well for being offside. Fortuyn on the ball right now. The scrum off. Is he going to tap and go? Or are they going to go for the three points? They are going for the three points. Roy taking over the kicking, over the kicking duties. Roy taking over the kicking duties. The score as it stands is still 0-0. Nil, nil. Still 0-0. Nil, nil. And the game just started. We're only two minutes in the game of the second half. Roy showing his character. He puts three points on the board for Walter Frieda. He wants his team to go through. The spectators are enjoying that three points. The team came out to support his players. Restart from Ashwin the Osweil. Miguel chasing hard. The scrum off on Roy. Roy kicking out, clearance, it is the number 14 showing and going with his mullet, Who taken out by low, the man with the mullet, for the Osweil, there you go, Numbers. showing what he's about, what he's about. As fall, as fall, eh? fall. as fall, eh? Mikhail standing with his hands on his side. The scrum off. The captain before the game. Let's go, Mikhail showing. Ooh. Mikhail going, he's still going. He's still breaking, he breaks three defenders. He breaks the fourth. He's still fighting in the tackle. Mikhail. He goes to the ground. Oh, sorry, it's Lucian. Oh, Ashwin. Oh, the pop! The skill set over there. Beautiful tackle from Roy. Pick up and drive from the hooker over there. For Diosville. Now let's 
The ref is giving a knock on from Valtafrida's side. It is a scrum to Dior's veil. Crouch! Fine! Steady, now. steady, 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 sit. Ooh! The Osweil, the inside center, the big inside center himself, lost, lost, taking on the lost. ball. Joyon, he's a brilliant player, coming from my colleague. Oh! He's, he's sniping, he's almost there. And a penalty for shielding off. Not keeping his balance at the scrum, at the ruck. Luoda in the kicking duties. He comes, the man with the mullet, the skill set, showing and going. Usually when a player has a mullet, he has brilliant skill set. The fullback taking inside. Ashwin again, beautiful offload. Ooh, lost the ball in that play. And the guy's not going. The speedster himself, Fisher. Beautiful, extra clear and kick. Oh, oh, almost, almost. Lucian taking well there. The cow is an holding. Mr. Ref. Oh, the ref. Oh, Roy. Knock on, unfortunately. A penalty for the Oswald. Unfortunately, a penalty over there. Roy having a bit of a conversation there. Sorry. It is Fortuyn having a conversation there with the referee about the call and the referee explained it well to him, showing him I am the referee of this game. I implement the rules of the game. Well done to the netball players out there. Here's a netball girl showing and going here past us, past the commentary box. Line out. Oh, skew throw for the Oswald. The ref is called uh, replacement number 23 for Valtefre. The replacement, Julius, comes on for, for Low. Low having some hair, hair issues there with some grass in his face. It just shows what a phenomenal player he is. Some grassroots Crouch. showing what he can do. The sand in his Fine. face. Brilliant player. <laughs> the ref just showing. Just resetting the scrum Fine. over there. Steady now. Steady. Sit. Big scrum. Well played from both teams. Steady scrum. Who Roy showing the inside step. Breaking three defenders. A fourth defender's offload. Gets the ball out wide. Ooh, the replacement. What is this? It's a penalty against Walter Freire for chirping. It was going to be a forward pass, but the ref overrides it with a penalty for chirping. It just shows you he's implementing some discipline from the get-go already. Fazi, captain. Captain. He wants to have a word with the captain. Let's listen. Let was captain. Well implemented there from the referee over there. He's saying, I only want the captain speaking to me. That is brilliantly done by the referee. And great implementation of the rules over there showing that i am the man in charge of the game line out for there's a lucian giving a hard pass to the inside center jovan taking on biggie breaks two defenders he's still going gaining some meters five meters ten meters made already lucian the outside center getting the ball right now showing what he's made of Hoisted up high by Ashwin. 
keeps it in the air. Who's going to get the ball? Ball has been knocked on, and the speech that gets the ball on the outside channel for Walter Vrede. A chip kick from Fortuyn. Is it going to be in the hands of? Oh, the ball is unfortunately out. That would have been a brilliant executed try. The, the, the plan was on, but unfortunately the footwork wasn't. Dat is al die bol houden, dat is al die bol houden. Ik kan niet, ik kan toch gaan, hè? Numbers is full, right? Eh? Yeah, the sap, the sap is up, right? Eh? I said the sap is up. Line out for Diazville. One by Lucian giving a, a who pass to the Ashwin. Jovan giving a hoist downfield. Beautiful. Oh, the replacement. Ooh, light hit. Is that a light hit? The man with the mallet cover defense. Brilliant. And the ref gives a penalty over there. Brilliant. Kuopman comes on in the fullback position. The man. Of the moment in the previous game. He was phenomenal in the previous game. The referee is having a conversation with the team players. Penalty. Goosen taking, showing his skill set, breaking two defenders, what a hit from Diazweil, brilliant, it is for Tain at the base of the rack, giving it in, a big hit, a massive hit again on Johnson, for Tain giving it, oh the number 17 Abrams, oh Roy giving it in to Giovanni, uh, uh, Jenneke. And the ref calls it again. As two knock on the scrum in favor of Val de Vrede. Let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Well said there from the referee. Uh, getting some discipline organized Fine. in the team. The ref screaming out his lungs there. Crouch! Fine! He's waiting. There's seven minutes left of the game. And the score is 3-0 in favor of Watervrede. Watervrede, the bench looking a bit nervous, they're looking a bit anxious. They only have seven minutes to play and they're three points ahead. Big scrum from both of these teams. Oh, and it's a penalty for Diazweil. En daar zei die ref weer, hij gaat ja, in en die scrum. In. Dat is waar die ding draai, dat is waar die ding opval, ne? Met? Dat moet bind, dat moet gebind blijven, ne? Nee, 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 als je... Quick tap, quick tap. En het is Jovan, showing his ex, breaking four defenders. It's a monster of a player. And it's a penalty to die as well again. 
The ref was shouting, loss, loss, advantage again. Oh, Ashwin showing and going. Ashwin breaking a player. He's going, he's going. Oh, nice tackle over there. Tackle made. Pick up and run. Big hit. Going to ground. Ball in possession. The Oswald still has possession. It's Lucian. Ashwin kicking the ball in the half of. It is. Ooh, again, an outstanding player. Ronaldo going, showing and going. He's showing what his ability is. Ball. Fortein has the ball, looking for that ball. He goes for the box kick, brilliantly executed. Kicking it in the middle, having. Oh! Ball retained and it's attack from Valtafredi, still going. And the, ref, and the number 17, Abrams. Picking and going. Oh, Abrams is going. Break between two defenders. Abrams. Abrams is still. Oh, knock on. Unfortunately, a knock on. Brilliant attack from both of these players, from these teams. They're showing they want to win this final. They want to go to the next step. It seems like there's going to be a replacement player for. Crouch! The ref screaming again his lungs out. Crouch! Making it evident he is the ref and he's giving a call that they need to crouch. Crouch! Hi! Steady, steady. He's screaming again steady. his lungs out. Sick. A free kick against. And a quick tap from Lucian, giving it to his general. General getting the ball out wide to the man of the mullet. Unfortunately, a little knock on. But the ref says no, play on. And there the ref gets a call. It's a knock on to the front. And we're coming back for a scrum in favor of Walter Friede. The man from Steinville, one of the organizers, the personnel, checking up on Nissan holding sports TV. Crouch! The ref screaming again, his lungs are crouch. Fine! He's shouting again, fine. Sick! And there we go. It's off the way. And the ref want to blow again. Oh, big scrum from. Oh! Oh, breaking two defenders, gaining some meters. It is the outstanding player. Koopman giving the ball out wide. Oh, forward pass, unfortunately. Definitely. It seems like these players need some oranges here. Because they need some energy in this game. Because it is 32 degrees out here. Okay. My other commentator, Aiden. Crouch. Stay tuned Hi. for Stay Aiden there. Abrams. He's going to do the next final for us. He will be absolute. He's an absolute beast in the commentary box. Watch out and stay tuned. The guy is looking in tune for the next game ahead. Walking past Crouch. us. They're not even giving us a smile. Nothing in the commentary box. They are serious for the next game ahead. And the ref Sick. shouting again. Giving the call. Sit. It is in. And the ball goes. Big scrum from both of these teams. Scrum and an advantage for Diesel Fontaine. Big run from Jovan again. Giving that offload again to Ashwin. And the ball. The speech to the man running sideways in the team. And the ref comes back. The ref comes back to the advantage being played. A penalty advantage to the Oswald. Big run from Jovan, unfortunately, a knock on. How many games there is? Two more minutes left of the game. The ref calls timeout. And low comes on for a blood replacement. 
we welcome Mr. Solomons in the commentary box. He has been phenomenal in welcoming us in the host. Can you give us a shout out, Mr. Solomons? Crouch! Mr. Solomons a bit shying away over there, but well done to him. Thank you for hosting Crouch. us in the Corsair's Nissan Holdings. We appreciate it. In the guest house of Pineville High School. Set again. The ref giving the call again and he blows the guy in the whistle. The players in the replacement from Valtafrieda looks a bit worried over there. They're standing. Howard's Roy stepping and going. Beats one defender inside pass. And it's a try for Valtafrieda. <laughs> Over another five pointer, sealing the game off with only a few seconds to play on the board. There's no way, yeah, Walter Freda. There's no way that Diazville is going to come back with a try. It is now eight points to zero with only, with only a few, not even a few seconds to play, with extra seconds on the board to play. Van Roy, don't, Roy doesn't even need to kick this over. He can just kick this miss and the game is over. The Valter Friedo team is looking, with, looking at me here in the commentary box with some satisfaction. They know they are through. The coaching staff is looking quite light. They're looking good. A lovely smile from them. And the game is over. Well done, well done. It was a phenomenal game, phenomenal final from both of these teams, showing some character only in the last dying minutes of the game. The scoreboard has been ticked and it just shows you the type of players that is in this Boerland. These junior rugby players, they are doing very well, they are great. Mr. Adams is going to do our next game, the man of the moment. Thank you to our referee over here. He has been great setting rules setting rules in the game well done to him let's be prepared for the next game ahead please guys supporters people on the live please stay tuned and please help us choose please help us choose who is going to be our man of the series forward of the series and backline of the series Dames en heren, alsjeblieft, ons wil geel alcohol hee op die paviljoen nie. Kom ons, hou by die reels, alsjeblieft. Ons is enkele, enkele oomblikke weg van die eerste kap semifinal af. Wie denk jylle, wie gaat win? Ek hoog aan Rode Zand, of wat? Rode Zand, is jylle hier? Nee, hulle het my het gaat een stein wil ding wies. Ons wil net die twee spanne sterkte toewens vir die semifinale wedstrijde, dames en heren. So, stein wil, rode zand, julle kan kon line up vir julle teams.
Hartelijk, hartelijk welkom, dames en heren, voor de eerste beker semifinaal van de Steinwil Secundaire Spoordag. Hier zo aan de kant van Pakketberg. Mijn naam is Eiden Abrams. En uh, ik ga u vergezeld met commentaar voor morgen voor de eerste semifinale. Wedstrijd van die thuis van Steinwil. En die bezoekers van Sharon, Rode Zand, secundaire gewoon jullie de eerste. Beginspan van Steinville. Nummer 1 is Asangi en Gwen, Gwane. Nummer 2, Liko en Wilskut. Nummer 3, Lesville Souls. Nummer 4, De Wandre Basson. Nummer 5, Clyde Jacobs. Nummer 6, Lee Zijweer van Wijk. Nummer 7, Melvano Roman, wat ook hier onder kaptein is. Nummer 8 is Damien Stevens. Nummer 9, JC de Toei. Nummer 10, Zenardo Strauss, wat die kaptein is. Nummer 11 is Elvin Pieters. Nummer 12, Keanu Swaars. Nummer 13, De Wano. Oh, Groen, dat zeg ik. 14 is De Wandre. Sommers, ja, ja, nummer 15 is Jelen Dampies en dan gaan we ons naar de reserves toe. Nummer 16 is Saan Karl Valentijn, nummer 17 Saan van Wijk, nummer 18 Liquan Titus, nummer 19 Michael Dits en nummer 20 Matthew Marcus, nummer 21 Embros Maas, nummer 22 Clayton Moutour, nummer 23 nou, Pieter John Galant, nummer 24 Emelo Beekers en dan nummer 25 is Renoel Beekers. En dan gaan we ons naar Rode Zand toe, nummer 1 is Zijden Le Vlier, nummer 2 is Geraldo Dampies, nummer 3 is Madante Malan, nummer 4 is Salten van Lee, nummer 5 is Eugene, nummer 6 is Marcelino Janssen, nummer 7 is Jan Kesten, nummer 8 is Lee Mark Williams, nummer 9 is Bana Perel, nummer 10 Engels de Bruin, 11 is Tamir Peisens, nummer 12, ongelukkig het ik net een fancy van is Daniels, nummer 13 is Durian Karoel, nummer 14 het ik net ook een fan is Simon, nummer 15 is Jay Willemsen, nummer 16 is Morgan, nummer 18 Dia Frans, nummer 19, via Valentijn, nummer 20, Wilskut, nummer 22, Wond en Ontong, 24 is East Green en nummer 25 is Dia Swart. Baie, baie welkom dames en heren, as jy nou net ingeskakel is, jy is live op Enheid Sports TV en ons is aan die kant van Pakketberg vir die Steinville Sportdag. Die strijd wat reeds onderweg is en het is die eerste scrum van die wedstrijd. Steinwil wat in sy eerste wedstrijd kwart eindstrijd oor winnaars was met 17 punte oor 8 van Veldtevrede en dan die span van Rodezand sekundeer wat boe uitgekom het tegen Diasville met 6 punte tegen oor 0. Dames en heren, een groot wedstrijd wat ons op aan het hier so vanmiddag en saam met my ouder gewoonte Rowan Bouwers. Dankie, dankie, dankie my meer commentator Eiden Eibrams. Wel gedoen. Brilliant ball, ball in position. Of Rode Zicht, Zand. Tackle! Tackle has been called, scrum off. Giving the ball to his forwards. Tackle! And that is Perro. August de Bruin. Oh, penalty to Steinwil. The scrum off. Taking position there, the toy. En een prachtige begin daar zo, die rode zand, maar omgekeerd de bezit. En een strafskop daar zo aan die thuisband Steinville, secundair. En als je nummer 10 zijn naar de Strauss, hier die man het reeds 12, je kan zeggen 15 punten. Hij is meester, hij is meester, hij is meester. Oftewel, nu 12 punten in die eerste kwart in strijd wat Steinville gespeeld heeft, het hij aangeteken met het 3 wat hij verdoel het. En twee strafskoppen als ook... Een doelskop, dames en heren. Hier die man speel baie, baie goeie rugby vir Steinville. Baie, baie goeie student. By Steinville sekundair, so hy is iemand om voor uit te kyk. En dan, een lijn staan waar hamers luk het. En dan gaan een skram wees daar so, aan die manne van Saron, Rode Zand. Rode Zand wat baie, baie goed geskrim het tegen Diasville. Kom ons kyk of hulle een goeie vertooning kan voortzit tegen Steinville. Steinville wat een baie stadige begin gehad het tegen wel tevrede, maar in die tweede helft de kranen heel te mal opgedraai het en as oorwinners opgestap het uit die wedstrijd. 
Skop wat nou oor gegaan het daar is, naar Stijn wil toe En in die handen daar is van die gevaarlijke nommer Eel vers Elvin Peters En hy word uitgeduik En skuisrechte waar hy wees Onkant vir jy al een strafskop aan Stijn wil En daar was een vallige tikkie gevat daar is die dier de tooi en Sy krachtige loop hier daar so Dier die losvoerspeel is daar so van Stijn wil en steeds aan die kant van Stijn wil Hulle is binnen in die kwartgebied nou, nummer 13, dit is Jankies, wat hy maar uitkry, steeds aan die kant van Steinvul. Jankies wat nou werk doen op loskakel en een ongelukkige voorhand toe aangee, dier Jankies en een skrim daar so aan Rode Zand. Rowan. Yes, I did. I just got some confirmation that Steinville, this is a Steinville and Rodezand. These teams have been rivals in the athletics and that rivalry is coming again. It's starting to build again in this tournament as well. So this is some good, some good energy between these two teams and it's going to give us a massive game here today. And it's the number 12, the big run of Swartz taking in there. A big channel, it's the toy taking a ball, giving it to, ooh, nice rush up defense there from Rode Zand. The toy on the, on the scrum, he's trying to get the ball out. The toy, oh, it is snipes. He almost, he's almost through, but he's not yet. Strauss taking the ball up there, giving it to Yankees. Yankees giving it to his number 16, Sean Lee, Valentine. Valentine, oh, defense. Ooh, the ball is back in. Rode Zand's position, but unfortunately the ball is out. Or knock on. A knock on called by the referee. Ja, nie, baie, baie goeie begin van al by kante af. Rode Zand, waar haar so met omgekeerde besit wegkom. En Steinwil, wat net, net, alle momentum gevind het, is so in die eerste paar minuten van die wedstrijd. So, ja, Rowan, baie, baie groot wedstrijd, soos jy gesêr het, ehm, Ek sal nie nou sê, twee aardvijanden nie, maar twee rivalries, soos jy dit sal noem, wat hier zwaarde kruis in hierdie eerste semifinale. En Rode Zand wat dadelijk hulle stempel afdruk in die skrim. En prachtig wegkom met een strafskoop. Wat gaan hulle doen met hierdie een? I think the best option is to go to the line and put some points on the ball. I think I haven't seen a set mall yet. Thus far in this tournament, I think a set more would be actually a great opportunity to gain momentum with your forwards because of that dominating scrum. So a set more would be great in order to get over, uh, uh, over the advantage line and then playing your fast backline players to get over the try line. Ja, en jy beslis, beslis as Rode Zand hier so een lekker losgemaal kan bewerkstelig om die achtal van Steinvel onder druk te kan sit, dan kan hulle beslisboe uitkom, maar lijn staan, bal wat recht oor die lijn staan ingegooi word, en aan die kant van Steinvel nou is, en die jankies wat om hoog veld afjaag, en dit is binnen die handen van Willemse, maar kon hier die bal onder beheer kry nie, en de tooi van Steinvel was nabij, en ongelukkig, so de tooi om kry, was hy toachtsdier gewees, en hy het aansluiting gekry ook, so ja, die hoge bal wat getoets word onder die rode zand achterlijn, baie, baie goed gedoen. Ja, definitely that. I think it's Peter, Peter John Galan that would have gotten that ball and he was gone. The number 23, he has exhilarating pace, speed coming from that line. A big scrum from both of these teams. Oh, a massive scrum from rode zand, but the ball is still in position. Yankees giving a grabber through, but the ref calls it back. Unfortunately, pressure and it is a penalty for Rode Zand. Are they going to go to Pols or are they going to the line out again? En dadelijk vijs die kaptein daar so jy moet sien van Rode Zand dat hulle gaan aanleer palen toe en hulle gaan weer staat maak op die skopskoen van Angus de Bruin die man wat Dias wil sekundeer gesink het met twee strafskoppe en dames en heren dit is reeds die tweede derde skrim wat Rode Zand hulle stempel afdruk om te vijs hulle staan baas met een baie baie groot sterk dynamische achtel sal ek sê 
rouwen en is een skop van bijna oor die 40 meter wat Engels de Bruin gaan behartig hier zo en hij skop met die linkerpoot geen, wink, geen wijnkie hier nie en dit is wel lichte lichte briesie maar niet veel om van te maak nie so um, kom ons kyk dan kom hy na de right ref om en hy gaan nie al nie en nou kom Steinville met dat die een aanval Steinville hulle doen goed En dan voor hoogvat verdien Steinwall een strafskop daar zo en steeds aan alle kant en scheidsrechter waarop blaas. Rowan. Ja, definitief. Um, uh, Rode zijn showing the, the strength in the dominating in the scrum. But how we know, as we know this team of, of Steinwall, when they start playing with their forwards, they can be very dominant. They can come over the advantage line and then you have the pace of your backline players like the for the likes of Yankees um, for the likes of Summers then you have a strong runner Swartz in the in, um, inside channel field then you have the fullback as well you have Peter John Galant on the outside wing so it is a bit it's it, it is a, a, a well developed team and a well a team that has lots of depth um, as soon as they start getting into the grind but it's a good thing of Rudersan to get in get that dominance already in that forwards let's play Let's dominate now already and get over the get into the head psychologically in order for us to dominate them on the home ground. Yeah, but then again, uh, the team of Steinville secondary they have the potential um, to come back in any in any kind of an uh, uh, deficit that they have, which was showcased in the first match against of uh, Yalta Friede. Um, it just took a half-time talk for them uh, to, to get themselves back in motion, back in action, to get the momentum and to play into shape Hi. and they scored 17 unanswered no, points. No, play, 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 yes, play. definitely. And your, your, the fly of the general scoring 12 points of those 17 points. Well done to him, eh? He's been Strauss. He's been a phenomenal player, putting racking up some points on the board and scoring tries. He has been outstanding for them, and I'm loving the. I'm I'm, I'm enjoying the the connection between the outside center, which is Yankees, and and um, Strauss, which is the fly off in the number ten jersey. They can Strauss. always interchange fullback. You, they, there's a lot of utility players in the Steinville team, and that is what's that's what brings that depth in bit in the team. Big scrum from Steinville this time. Well done to them, mate. Ja, en Steinwil wat die keer sterker staan in die achtel in en vir Rodezand daar onder druk sit om die skrim te draai maar skuisrechter wat sê nee, ons gaan ons gaan um, weer nog een skram het, die skram het nie regge gaan volgens hom nie so kom ons kyk of Steinwil weer Rodezand onder druk kan sit, soos ons gesien het, Rodezand wat reeds op twee okasies al gewys het, hulle kracht in die skrim en dis die twee wat hom insit en Skuisrechter waar hy sê, die heer die bal was verkeerd in gesit. En uh, die toei wat so gauw as mond ek ook skoon gemaakt het daarachter. En hy is daar waar die kantlijn af. En uh, hy het nie ondersteuning gehad rondom hom nie. So hy is ook om vastloop daar so. Die in die achterlijn van die rode zand wat ons weet hoe goed hulle kan verdedig. No, definitely. However, that, that wing of rode zand was a bit on uh, sleeping there. Hey. So the toei, big scrum from rode zand. Oh, and it's Yankees giving the show! Unlucky, unlucky, unlucky. That got us on the top of our seats right now. Yet again, Yankees, he did it in the first game. Yet again in the second game. He has that ability to give you that delusion. He's going to pass. Is he going to pass? Isn't he going to pass? And he gives that loop pass. And it is dangerous with the speed of that back line. Ja nee, ja nee, baie, baie gevaarlik en een baie briljante kopskuif daar so om te maak vir Jankies om nou een loskakel te gaan en vir Strauss om te skuif na buitencenter toe. Albei wat eerste kan ontvang en goed hulle achterlijne kan wegstuur en as ook om te speel met hulle voorspelers. So ja, Jankies briljant gedoen daar so om te wees, hy gaan die lijn aanvat en dan om te skip paas en dan amper daar so vir Strauss die hier te sit. Strauss wat op volle vaart daar die gekom het, maar ongelukkig nie die bal kon raak vang. Nie so hy het kry, so hy dwars die gewees het met een verdediger om te klop. Maar Strauss kop aan rode zand en hulle plaas die bal binnen in die kwaardgebied. 
van Steinvel. Steinvel alweer op je achtervoet. In Rode Zand, wat is de halve zo vandaag? Ja, yeah, definitely. I'm loving this interchange between these two teams. Then Rode, po, uh, Rode Zand comes, then Steinvel comes. It is a lovely rugby to watch out here. This shows you the, the type of players, the type of caliber we play with, the, the type of caliber of players we have, they have. And then a shout out to Clayton uh, from Nissan Holdings Sports TV showing his, his ooh, massive hit from Swartz in the middle field. His shoulder just got the zing there, but that's a massive hit. Brilliantly done. Ball in possession of Rodezan. The scrum off. Taking on the ball. Ball is still in position. Cleaning out of the scrum. Brilliantly done. But Rodezan, beautiful display there of the ball. Oh, the kind of meters offload. And the kind of momentum. Rodezan, beautiful offload. And it's taken out. Beautiful defense from Steinville. Taking the momentum. Ball carrier, pinning the man, offload, pinning the man and offload. Well done to Ruedesan. That is how you gain momentum. And we're not even seeing that ball's being given to the next player. That's how good they are and that's how quick that ball is coming alive. Ja, nee, Ruedesan, wat nou wil opvolg, op hulle pijtvertooning, in hulle eerste krachtmeting. Um, baie, baie goed, die bal dier die handen, die, die offload wat kom, die, die ondersteuning speel, daar so van hulle was briljant gewees. En hulle verdien een strafskop vir hulle moeite op die aanval en het gaan de brein wees. Ek denk hy gaan die keer wel seker maak een skop van direct 22 meter. Hy gaan wel seker maak en hierdie man, hy, hy, hulle kan altijd staat maak op hom. Tjuisman kan altijd staat maak op hom. Um, rode zand wat stempel afdruk. Hulle speel eers met hulle achterlijn, um, met hulle middelskakels en dan kom die bal skielik by hulle voorspelers uit wat baie goed kan aansluit by hulle. En dan die drie punten wat bijgevoegd wordt. Verroede zijn die telling op 3-0. Steen wel achter. Drie points to Rode zijn. Brilliantly done there. From the fly-off. I think that is the executional game plan. That is what they are going to do. Rack up points. Just so that they can secure that win. For the finals to come. It's a restart from Strauss, the general from beautiful hoist, hanging it nicely. And Rodesand receives the ball pretty good. It's the general from the scrum off. It is Perro giving it to General August De Bruyne, kicking it out, brilliantly executed. Oh, and they're going back, unfortunately. It was direct and it didn't reach infield. He was just a bit... In outside of his 22, causing the ball to go all the way back from where he kicked it directly into field. Touch. Yeah, yeah. We have seen in the first game how dangerous Steinville can be from a broken spell. And the line stand there, so what? Not only the right loop for all of them, and now we are on the side of the Rode Zand. All of them are away from the quarter. Oh, and so a skill scoop. Maar in die ander van die 14 vleel en hy skil hom ook so'n bykie, maar hy hang hom hoog in die lucht. En, ah, oh, amper weer in die handen. Daar is so van snui, van saai man. Hy het ondersteuning gehad langsom. En uh, die skop wat Elvin Pieters van Steinville onder druk gesit het. Yes, Kon nie die bal onder beheer kry nie. En uh, dit wees jou net van wat er kwaliteit en vaardig hier hierdie rode zand span. Um, Consist. Yes, definitely. Well done to NH Sports TV. Clayton on the floor there, showing his skills there as the cameraman on the ground, going, doing the extra mile, and showing I can get the scrum footage as well. Uh, Steinville. Woo! Yankee showing. Go again! It's Yankees again! What did I tell you, Aiden? Yankees showing. Go. Yankees giving that fake pass. And then giving the inside pass to his number 12, which is Swart. Yet again, Yankees doing the most in the inside channel on the first receiver. Brilliantly, brilliantly ex uh, executed and under the poles it is. Brilliant, brilliant is the spiel there so for the Yankees. Mooi gebreek dier die middelveld en aansluiting gekry raso van die gevaarlijke Zenardo Strauss. Hierdie man, wow mense.
Hij verbaast ons elke keer als hij aan die bal vat. Die kapitein Strauss kort aangeen naar hem toen Strauss zit hem onder die palen. En hij verdoel zei hij drie dames en heren. Hier die man is briljant. En zo so gauw, zo so gauw. Als wat rode zijn drie punten opgestapeld het. En Stijn wil teruggeslaan met een volle zeven. En die toeschouwers achter ons. Wat op vier en vlam op vlam. Zo so achter ons dames en heren. Ja, yeah, definitely. A kind that fake pass from Yankees and giving it to his captain Strauss, putting him under the post, and he scores another seven points for his team. And the red hand that here is going to begin. Let's play from left to right, or from Steinwell from right to left. Skies rechter, Mr. Adams. Van hier die wedstrijd wel hartig voor ons. En dan gaan de Brainbees wat gaan afskop. Maar Steinvel. Wauw. Om direct terug te slaan. Met de verdoelde drie. En alle toeschouwers iets gee om oor jichtevol te wees. Prachtig afgeskop daar zo. En dan aan die handen van Matthew Marcus. De toei wat wacht, dan krijg je hem uit Jankies. Jankies en Guillaume weer Aso. En dat is nou weer een gevaarlijke Strauss. Oh, hij krijgt die aansluiting. Die op een toe van Strauss. En Strauss gaat weer. En hij zet hem direct onder die palen hier. Wauw, hier die man is briljant. Ongelooflijk gedoen. En hij zet hem voor die tweede keer onder die palen. Wauw. Gennardo Strauss, die kaptein van Steinvel. En hij doet het weer, hij breekt roos en roos. Hij breekt roos en zijn taarten. Dier in Middelveld. Geer die bal buiten. Voor Sammer. Sammer speelt die bal weer terug naar hem toe. En daar is geen verdedigers van de rode zand in die telling wat dadelijk aanschuif. 12 punten, 14 met die verdoel. Wauw, wauw, wauw. De kaptein himself. Brilliant, heren, brilliant, brilliant. Net weer een kijkje naar daar die briljante beweging van Steinvel. Dat het alles begint bij Jankies. Aangeen naar Strauss toe. Strauss wat om buiten toe speel voor Sammers. Sammers weer terug naar hem toe. En die scheidsrechter nog een beetje onzeker. Maar Strauss had al die pad gaan. En hier die man is ongelooflijk Rowan. Ja, yeah, definitely no. Outstanding player and this team, the synergy between these players in the back line is phenomenal. I mean, from, from the get-go, Strauss giving it out to Summers. Summers having the vision to take on that line with speed. He could have given it to the outside, but he chose to give it to the inside because he knows if I'm going to give it to the inside, I'm going to beat, I'm going to pull three defenders and give it to my captain on the inside. I know I'm going to, my captain is going to execute and finish it and because he's a born finisher. Ja nee, baie, baie beslis. Strauss wat die meeste doen vir sy span. Vandaag hy wil sy span sien in die finaal en daar die besochte Steinvel spoordag beker wil hulle verover. Hulle wil hom licht vanavond. Die in sessie hier wil hulle hom licht en Strauss wat alles in sy vermoe doen vir sy span vir een oorwinning. Maar weer eens een span poging alles begin by die toei aangeen na Jankies toe wat ingekom het op nummer 10, briljant, briljant gedoen, soos ons gesien het in die eerste drie, wat hy daar die prachtige flamescare lijn gebreek het daar, so die rode zand sy verdediging, en toe ook vir Strauss gekry het, en Strauss had onder die palen gaan keir het, en weer was Strauss onder die palen deurgesit, deur Sammers, wow, roe om Steinvel, wat, wat, wat baie, baie in hulle noppies kan wees, maar, Baie groot moeilijkheid, maar van de rode zand, alles ja vandaag. Voor de viewers uit de stay tuned. The second half is going to be exceptionally wow. It's going to be fire. This field is going to be set on flames by these players. Stay tuned and be ready for the second half to come.
Ja kan koeien niet. Er zit al rijk veel fijn tussen. Hoi, ja, Zella, recht. Groen. Recht, dames en heren, hebben ze eens terug voor die tweede helft van die eerste semifinale van die Bieker. Het is een steenvol en Roederzand. En Roederzand met een baie, baie goeie begin. Tankari, half tijd, praaikie. Het hulle baie meer momentum gegeen. Om steenvol onder druk te sêt. Telling 14-3 in die guns van die thuisbaan. Steenvol. Maar een wedstrijd wat nog lang nie oor en voorbij is. Nie hierdie manne gaan speel door die, door die bitter einde toe. En prachtig opgepakt hier die groot nummer 8 Williams van Roederzand. Roederzand. En hij is oor die luim, hij is opgehouden. Prachtige verdediging van Steinvel. Snam, kom in baas. En dat is een 5 meters. 5 meters kram aan de rode zand. Zo hulle kan stap. Tien Steinvel met hier is kram en oorgaan. Kan hulle hulle eerste drie druk voor die dag. Reeds. I think this is doable voor for rode stein. Okay. Voor Rode zegt, oh, de ref zei re, reset. Big scrum needed from Rode Zand. In order to get either a penalty try or get over the try line through the scrum. I think that is the option right now. Or, and get over the ball, over the Trouts. try line. Ja, dames en heren, als jullie nog net ingeschakeld het, hier is live op Eenheid Sports TV. Ons is aan die kant van Pakketbeer vandaag voor jullie. Steinvel secundair spoordag wat geborg is door Spaar en Twiza in samenwerking met Bergrevier Mini Spalletij. Oh, en prachtig opgeteld daar zo. Dier die vleel Pieters. En steeds aan de kant van Steinvel en dan kom hij uit via Jankies. Oh, en een prachtige aangeraas over die slot Clyde Zijkups. Dan gaan hij groen toe. Steeds aan die, aan die kant van Steinvel en dan krijg je een omgekeerde besit en dan is het, oh! Blij! Enk is de brein wat groen toe gaan en amper dier, de vaandere is sommers! Maar die aangeja en is weer naar Strauss toe! Hij is op zoek naar Driekens! Oh, en baie, baie briljante spel van beide kanten, maar Steinvel, wauw! Yes, definitely. Steinvel is coming with the heat. I said so, guys. I said to the viewers, viewers, be prepared to see how this field is going to be lit on fire. The way these players can play, exceptionally good. Summons, Summons taking on the ball. Very hard, very fast. Just that offload was just a bit too forced. If that offload was in the end of Peter John, Galant, gone. Ball in possession of Rode Zand. Scrum off, taking it out there, taking it out. The flower for the massive voice. Is the ball out? The ball is out, unfortunately. Well done. A beautiful exit kick from the fly of De Bruyne. Okay, the line is mine. Baie, baie, baie goeie speel daar so. Dier Steinville om baie diep gepind te word. Rode Zand in hulle kwaad gebied in. Maar die lijn staan wat die gegaan het daar zo. Steinvel zijn kant toe die ene. Prachtig gedoen die de brein om. Die mannen van Steinvel weg te houden van de doellijn af. En dan die lijn staan. Waar het aangeslagen wordt vier die Steinvel. Nog van hoi. Schoon. Goed bal. Toeschouwers achter ons dat nou beginnen opvlam. De toy, de toy zoek hij. Zoek hij gapen hoor. Ja nee. Ja, nee. Hij zoek hem. Hij zoek hem. Ja, nee. Hij gaat hem krijgen. En amper, amper was het dan net Strauss als met die, die tweede fase van die spel. Zo so Strauss die bal kreeg, dan was hij oor voor het driekens geweest. Wat fenomenaal zo so geweest het. Maar niet te min, scrum aan Rode Zand. 
It seems like Swartz is coming off. He has been phenomenal in this game today. Swartz, the inside center for for Z uh, for Zainville, Steinville coming off. And the replacement, it seems like Summers is coming on the inside channel. And then we have... Mike. Set, set. And then we have uh, Clayton Mountain coming on. Well done. Big hit on the big number eight from Steinville. Ball in position of Rodezant. Big run from the forwards over there. It is August. Pero. The number, seven, number two. Ooh, a beautiful kick from the fullback, Williams. Williams, sir. Unfortunately, the ref says the refs come back to the penalty. It was penalty advantage for offside. Ja, nee, um, Steinville, wat nou wil die wedstrijd beklink, maar nou onnodige oordeelsfouta maak, by die losgemaak, by die afbreekpunte, en uh, so doende vir Rode Sand terugbring in die wedstrijd, en uh, so hal van een la lijnskop daar so, dier die heel achter, sy Willemse, van Rode Zand, skop binnen die kwartgebied en nou van Steinville. Okay. Kom eens kijk of Rode Zand hier uh, a geleentheid kan skep vir hulle om hulle eerste drie te gaan druk rouwen. Yes, definitely. Let's see. I'm, I'm in anticipation because both of these teams are showing great character over here. Both of these teams are showing great explosiveness in the, in the game and both of them want this win so badly and I'm loving the talent I'm seeing here today from all these teams out here. Line out, Rodezan okay. won by Steinville. Unfortunately, penalty. Penalty to Steinville. Quick ball from Steinville. It is Yankees again with Summons. Yankees, unfortunately. That pairing between Yankees and, and Summer, Summers is a great pairing in the inside channel. And I'm seeing why the coach has moved Summons to the to the inside channel in the inside inside center position with the likes of Yankees there. That pairing this there's, there's something great about those those two players playing inside that inside channel. Big scrum for both of these teams. Some replacements been made on the lock position for Steinville. It seems like uh, Mikhail yes. is coming in for right. Jacobs, Clyde Jacobs. Sit. Big That's scrum right. and Stein. Uh, oh, big right. scrum from Steinville. Ball is loose, ball is out. And it's oh, the brain. Oh. Ooh, the brain beating a defender. Ball's on. And the hooker. In a four deal, Dazo, Strafskop. Aan rode zand. Oh, scheidsrechter wat net daar zo verduidelijk waarvoor die oortreding was en uh, drie mannen van Steinville wat nou daar ingestuur gaan word op die veld. Uh, dis in daar zo die nummer 2 Lee Koen Wilskut waar daar waar op die veld ingaan en dan is het Lee Koen Titis ook die nummer 18 en dan gaan die nummer 19 ook met Kyle Dutschen gaan ook in die veld gestuur word vir Steinville en uh, de brein van Rode Zand wat gaan aan Le Pale toe de brein wat met sy eerste twee skopper mislik het en kon net een verdoel het kom ons kyk of hy nog een drie punte kan bijvoeg by Rode Zandse drie wat hulle binnen bereik van acht punte sal sit van Steinvilse veertien Maar Rode Zand wat sal moet dreedruk in hierdie kraagmeting as hulle wil in die finaal speel van die Steinville Secondaire Spoortag toernooi. Yes, definitely. They need to rack up some points, Rode Zand, to come, to narrow that lead of... Ooh, he's a skip. Unfortunately, the skip is just a bit to the left from Rode Zand. Fly-off just needs to be... The brain just needs to be August. The brain just needs to be patient. Just need to take his time. You don't have to. You don't have to rush it. Take your time because oh, quick, quick run from. Oh, it's a guy in the center pair, and it's Yankees guy. Unfortunately, well, Red there, 
by the number 14 of Rode Zand. Brilliantly executed. Snyman. <coughs> Penalty to Steinville. Are they going to take a quick tap? Brill, brilliant stukkie spel vir Jens Aso van Steinville om te breek vanaf die buitenkant hierdie keer. Geer die bal weer terug vir Jankies en Jankies wat hem weer wil buiten te speel vir Strauss. Maar ongelukkig binnen die handen daar so van die speler van Rode Zand. Die bal pas en hier kom Steinville. Alles enkele, enkele meters weg van die doel en van Rode Zand. Rode Zand wat nog weer op die achtervoet is. Alles aan moet verdedig. Dan kom hy uit as weer Jankies. Dan kyk hy een. Dan klop hy daar een. En dan kom hy weer terug as nou Simmers binnen die middel skakelveld. En dan word die bal gerup daar so. Rode Zand wat onder druk gesit was. Goeie stukkie verdediging daar. En dan word die bal oor die losgemaal geskoop. Dan hoop hy binnenveld. En dan rol hy uit. Maar briljante speel van Steinville. Baie, baie beter vertooning. Nou, definitely. Both of these teams are giving us a game here to watch. They're giving us excitement. They're giving us... I mean... I don't even have to go watch the Stormers and Bulls game later today. Because this is the game. This is what we are here for. I mean, the talent is outstanding here today. Ja, nee, ja, nee, baie, baie beslis. Hier die studenten wees die talenten. Alle God-given talents leef hulle vandag uit die so by hierdie toernooi. En soos ek eerst daar is gesê het, hierdie toernooi skep baie, baie geleend. Hier van die enies om te sien die type kwaliteit rugby wat hierdie studenten oplever by sikke toernooie. So, ja, dames en heren, hierdie studenten wat alles in hulle vermoe doen hier vandag om vir die mense daar by te wees vir die enies daar buiten te wees, vir die coaches daar buiten te wees, wat in hulle steek, wat die kwaliteit hulle oorbeskik, wat die vaardighede hulle oorbeskik, om vir goeie afgeroonde spelers te maak met potentiaal. Yes, definitely, it seems like August, Angus the Brain is getting off with the injury, and the replacement player coming on, on the number 22, Wilden Ontong. Ontong is coming on and replacing him in the general position. En dan aan die lijn staan aan die rode zand. En afgevaard daar die Steinville. Maar weer aan die kant van... En die skysrechter wat sê... Eerste aangeslaan die rode zand. So Steinville gaan weer sak in die skrim. Voor hulle tot hulle voordeel. En telling wat steeds bly daar so op 14 punte tegen oor 3. En Steinville wat voor is. Nog geen punte aangeteken in hierdie tweede jaafde nie. Rode zand wat mislik het. Met die skop, met die drie punte strafskop haal het. En weer die twee wat hem gaan inzet in die skrim daar so. En weer sterk tegen aanval. En prachtig, weer gebreek dier Jankies. Maar ongelukkig voor het door aardig hier. Hy is die kaptein wat nou breek gemaakt het. Hy is smaak en nog een. Hy is die kaptein gewees. Hierdie twee manne speel so in similarity from the first five that you can, you can hardly distinguish the actual play between them. Oh, they're brilliant. They're just brilliant. And that is what you want in a team. You want utility players that can... You can easily distinguish, we can easily give to whoever and you know the ability that my teammate has. So if I can play to you, for example, I know you have that ability to play the same and much better than the previous player. It's a massive voice down from Walden. For Rode Sand. Walden was a clash there. Second from Groen, Scrum, Groen Ball. Scrum to Rode Sand. Just five meters out of the 15 me five meters uh, out of the 50 meter line of the halfway line into Zandvlees uh, Steinville's half. Big scrum, Rode Zand, big carry in the middle of the field on Tong, Rode Zand with ball in hand. At Summers with the ball. He's the dangerous man. He gives it out. Big run by the number 22. 
He has ball in hand. Clayton. It is again the toy giving it to Summers on the far eye of position at the moment. The toy looking for that ball again. The toy giving it to the captain Strauss, putting it on the field, on the boot. And beautiful recovery from Rodesans number 11. Ball is hoisted again. It is the big number eight of Steinville, which is Stevens giving it out to. S Ooh, the back line is on the toy. Takes it on the line. Again, it's the hooker. Keep Piggy Piggy, the hooker. The world's cut. The toy is looking. He's waiting for that ball to come out. And the toy gives it to Summer Summers to the inside center. Gives a grab through, but the ball is now in possession of Ruedesan. Ball has been taken out. On Tong kicking that ball far deep. Beautiful executional kick. Is that a 50-22? No, it's not a 50-22. Yeah, near by your by your by your good spell there. So, dear Ruedesan, in a Amper Amper was that a 50-50-22 since you just last shared it. The new real what uncomplimented was any Poland rugby. En uh, Steinbel wat steeds vies, hulle kan aanval, maar nie drie gaan druk in, in, in hierdie krachtmeting, in die tweede helft nie, maar nie te man, hulle hoef nie bekommer te wees, hulle het reeds twee verdoel te drie, hulle is reeds voor met 11 punte tegen een rode zand, wat net drie nog kon aanteken in hierdie wedstrijd. So, sorry telling, bly op 14-3, dan gaan Steinbel baie beslis in die finaal speel en rode zand sal nie as oor van as in hierdie wedstrijd afstap nie. So, daar gaan die nummer 12 op van Rodesand. Dit is Daniels. En die skuitrechte wat daar so, net wat duidelik aan die speler, dat hy moet nie omsel verder seer maak, hy moet liever die veld verlaat. En dit lik na die nummer 2, dit is Geraldo Dampies. Waar daar sikke met die besering. Hierdie manne wat hulle als geef vandag, hier so hierdie studente, vir hierdie briljante toernooi wat saamgesteel was, dier Steinville sekondeer, en dan spaar in samenwerking met Twiza en Bergrevier, municipale tyd, dames en nera, sê nou net ingeskakel is hier ons live op Eenheid Sports TV, ons is aan die kant van Paketberg vir hierdie toernooi. En dan in lijn staan, Recht op die 10 meter stippe lijn. Vir Steinville. En skoolenspanne wat nog moet gevoond raak aan daar die 50-22 reel wat geïmplementeer was. Dier Boland. En bal wat recht oor die lijn staan gegooi word. En die Anna van Williams, die achtste man van Rodersand, steeds aan hulle kant. En dan voordeel aan Rodersand vir Steinville wat on kan speel. Daar so aan daar, oh! En een gevaarlijke duikslag. Dier Kleiten moet toon. En gebreek daar so. Dier Rode Zand, steeds aan alle kant. Hier kom die manne van Saron. Oh, een briljant woord. Salten van Niel. Krug geduik. En die verdediging dier die manne van Paketberg. Wat briljant is. Maar die skuisrechte wat speel terugbring vir die strafskop. Ja, definitely. It's now in the possession of Rodersand. Big tackle in the middle field. Over there, Rodersand in possession. Perry giving the ball out to his number five lock. Brilliant ball carrying, gaining some 10 meters over there. This is exciting. Rugby Perry on the nine again. Taking it up. He's inside. Hooker. Oh, the ball is coming to the... Oh, nice. Again, offload. Again, it is coming to the replacement hooker. Oh, the ref called it back. It's a penalty for Ruedesand offside of Steinville. I'm excited to see. Are they going to take the 10 meet, the three points? Oh, we take a quick tap. It is Peli. Peril. Counter rock from Steinville, but the ball is still in position of Ruedesand. Ball is out. Popped out. Seems like Rodesan don't know what they're going to do. And a beautiful break. Beautiful tackle in the inside field from the outside channel. Center Keanu Schwartz. No, sorry, not Keanu. 
Oh, the ball is. It is on Donkey. Oh, unlucky. That would have been a beautiful piece of play. Anton. And the game is. Oh, the first half is done. Oh, the game is done. Sorry. The game is done. 14 points to three in favor of Steinville. And Steinville moves to the final round. Are they going to take this championship today? Ja, nie, baie, baie goeie vertooning van beide spanne. Maar Steinville wat boa uitgekom het met twee verdoelde drieën en rode zand wat weer eens net een strafskop kon aanteken in hierdie krachtmeting. En dan die toeskouwers van Steinville secondair achter ons in jeugdevolle vreugde vlam hulle op. Want hulle weet, hulle span is binnen in die finaal, dames en heren. En dan, dames en heren, ons volgende wedstrijd gaan wees um, uit die eerste Proteas wat gaan krachten meet tegen so we gaan net zeker maak tegen wie is die span wat hulle gaan speel Uitsteers Proteus van Atlantis gaan krachten meet tegen Vredendal in hierdie tweede verloeders wedstrijd en daarna gaan ons ons tweede en laatste semifinale het en dit gaan wees Bergrevier wat gaan krachten meet tegen Sederberg. Nog een wedstrijd om na uit te zien dames en nere. So wie denk jylle gaan in die finaal speel. Steinvel wat reeds hulle plek bespreek het in daar die finaal en dan ongelukkig nog net een plekje waar haar oor is. So dit gaan eerder wees Sederberg of dit gaan wees die span van And the players for Pretorius uh, Proteus is coming out on the field They are making their way to the field Fred and Dal making their way on the field. Vian having a talk with God there before this game. Lovely sight to see over there. The team that is on site today is Brooklyn for Fred and Dal on the lucid prop. Shahid on the sick on the hooker. Then we have Nolan on the number three tighted prop. Then we have number four Ashley. Number five, Jaden. Number six, DeAndre. Number seven, Bailey. Number eight, Ferdinand. The big number eight. Then we have the scrum off, the short man himself, Bernardo. And then we have Diego on the, on the fly off in the general position. And then we have on the 11, the speedster himself, Shiran. And then we have number 12, the center pair, Nick Will. Vian, 14, another speedster, Charlton, the number 15, Julton. And we're going over to the Pretorius team, uh, Proteus team. We have on the lucid prop, Kabutu, uh, on the inside, on the hooker, Onam, number three, Julian, number four, Gene Andrews, number five, Mutati, 
Mutati on number six, we have Ryan. Number seven, Ethan. Number eight, Rach. Bastan. Bastian. And then we have on the nine, Jordan. August. On number ten, we have Patrick September. Marlon on number 11. Tyrese on number 12. Hayden on number 13. Ethan Klaassen on 14. And then we have 15. Laney fullback. Leading from the back. Ball position in the favor of Fredendal at the moment. And executional kick from Diego out there. And Pretorius, the team from Atlantis. Pretorius, beautiful clearance over there. Scrum off. Patrick Jordan, August. August again at the ball. And penalty to Pretorius. For side entry in the rack. Scrum off, Pretorius. And it's the big man number eight going in low. Oh, oh, the number 16, Joshua Abrams, taking a high tackle, receiving a high tackle over there. Yellow card, high tackle. The referees are not taking any nonsense at the moment because the safety of the players is much more important in the game. Proteas on the attack. It is the big runner. Marlon Freelis taking on the line. Who? The short, the small scrum himself. August tries to go. Proteas still in possession of the ball. Proteas scores a try. Beautiful pick up and drive. And puts them five points on the board. Marlon Freelis taking, putting five points on the board. Easy going to take. He's going to add the two points. It seems like he's going to add the two points to the... He's going to add two points to his tally, scoring five points for his team. Patience on the ball. Is it over Marlon? Unfortunately, it's to the left. Marlon. But vital five points for his team at the moment in this final. Is he going to secure? Or Pretty is going to secure a final. A, a place in the final. Tie um. Fred and Dahl on attack. Fred and Dahl starting with the restart. Fred and Dahl. Pretty as in position of the ball. August starting the. Oh! Penalty to August, to Proteus. August taking a quick tap, giving it to the general. Oh, the big man, the number eight himself, handing off, but he goes down. Well defended from Friedendal. August scratching out for the ball. Ball stolen from Friedendal. Well done from Friedendal. The big number nine, the big number eight, uh, 19, Jason. A small kick from Vian. Oh, from number five, sorry, Jaden. And... The scrum off taking a quick. That is good. Haley, Henley. As a scrum is on a blow. So, come, 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 swan. For the dog, you Ach, the gilt card, yeah. So, I must wait for five minutes. I can't even wait for it. Right up my call. Crouch! Ah! Ah! 
Pain. Big scrum, first scrum of the game. Ball in possession for Pretoria. Proteus, uh, it looks like a switch play in the Murphy. Oh, beautiful. Ooh, what a massive hit from Vian in the midfield. It's a, it's a penalty. Is it going to be a yellow card? Oh, it goes to the pocket. He had to seal the... Jason had to take the tackle and go down with the man. Vian getting a yellow card for a dangerous tackle, a dub tackle. He had to go down with a man in, in order to secure the tackle, but he wanted to show that he has strength. Another yellow card for Friedendal. Big scrum, 14 men on Fredendal's side. Referee saying scrum, reset. Crouch! Early. Attack, uh -uh. quick attack. Unfortunately, the ref calls it back for Proteus. August in possession of the ball. He takes a quick tap. It's the big number three taking Julian. Boom, booming. He plays, takes three men down. And the ball is, is it going to be a, pe a penalty? Not releasing the tackle. August taking a quick Giving it out wide for the number seven. It is the number 21. Taking up ball, Hushwin Jacobs. Uh, penalty against Proteus for side entry into the ruck. Unfortunately, we do not want that in a final, in a semi-final match. Fred and Dahl in possession of the ball. Diego, the general, he kicks it out. He doesn't secure the kick out. The ball is still in. It is Rilis Merlin giving it to the fullback, Laley. Oh, oh, August, August. Breaking, unlucky. The ball is now in possession. Back into the possession of Pretoria, but the ref calls it. No advantage, knock on. To scrum for Freden Dow. Scrum is a come blow. Come no swat, come no so believe man. Eister, Eister, ga for my call, so believe man, because I can't. Eister, 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 was break go. All right, listen for me. All right, take it flake in the hand. Okay, so listen for me. And I'm gonna slick it Crouch. Fat lang, ne? Fat lang. Ref giving a call. Fred and Dal taking it on. The line is the fullback, Julton. Pinning the man first, giving the ball out wide. The pace of this number 14, stepping in, but he's dragged out. Well done, Charlton, showing his pace, showing his skill set. Charlton, the ref calling it again. Slow down the ball a bit. Yeah, yeah. 
the ref just giving some the ref setting some rules if he's going to get another yellow card he's going to sit for a long time he's going to be in that ice bath for a very long time if he's going to get a and the yellow card is back uh number 19 jason is back on the field line out well still in position of Pre uh, proteus proteus is still in position proteus coming on hard Oh, Langley. Langley Joseph giving out wide. August. August is there. August is there. The scrum off. Giving it out to his player. August again. Ooh, the show and go from the fly off. It is the number eight, the big number eight. Langley. Ball is going out wide, number seven flank, giving the ball, offload again. Unlucky. Forward pass. As the, the ref has called the forward pass, unlucky. Okay, come here, we're going to get together. We're going to get together, boys. Right, Crouch. Pine. <laughs> Big scrum. I start. Print. Now, this year, my boy. I can't see. Right. You can't even make your first team of this whole thing. I'm going to go with you. You're not going to be steady. Okay. Right, Crouch. Bye, thank you. Bind. Set. Sorry, sorry, sorry. Big scrum. Vredendal. Vredendal going. Woo, dragged. Ball is still in position of Vredendal. Penalty to Vredendal. Not releasing the tackler. Unfortunately, against August. There was two tackles. Well said from the referee there, setting some ground rules. A wild kick, a beautiful kick. Executional kick from Freerendal. Not much distance, but making sure that the ball is out. Still in the danger zone. Alright. Line out to Friedendal. Free kick to free kick to uh, Proteus for taking long, quick tap from August, he's going, he's beating one man, he beats another, he beats another, he's going high tackle, advantage, advantage been played, penalty advantage, the big number, Abrams going in, hard, Proteus in possession, Paul goes out wide, Paul is going out wide, how, Laney, ah, unlucky, the pass, the try was almost there. The pass wasn't well executed. Try time for Proteus. Well done. Quick tap and go. And it's in for a try. Five points. Five pointer for Proteus. Up the board. Are they going to rack an extra two points on the field? On the game? Ah, 
Ale. Laini taking about some time. Laini take about some time there. Is he going to try this one over with the extra two points? And still must kick. He had all the time in the world, but he kicked. Unfortunately, he kicked must. Ten points to zero. Ten points for Proteus and zero points for Friedendal. Restart, but the ref calls it back. Opsie scrum of Leinster. Opsie scrum. You love us for the ball, yeah. Scrum. Scrum, ne? Right for the scopper. It's by a by a fair or a scopper, ne? Or the line. Okay. Two even in the or, ne? It's a half tight. Scrum, look at it. As is here. Oh. All right, come crouch. The ref is giving a call crouch. He's waiting for the players to crouch. Bind. And he gives the call bind. And set. Oh, and he resets the scrum again. Players are not abiding these rules. The ref gives the calls again. Bang. Penalty for Fredendal. Early engagement from Proteus over there. And uh, 10 meters. Penalizing for 10 meters for chirping towards the ref. Discipline issues from Proteus. Putting them on the back foot in terms of meters. Uh, it's the scrum off giving a quick tap. It's the hooker. Beautiful tackle there over there. Sharit. Short ball going to the replacement. Lawrence taking a ball, gaining some two meters over there. Ball is out again. Lawrence again. Scrum off. Henley. Henley again. Only digging for the ball, giving it out. Short ball, who oh, in the hands of oh, unlucky, not releasing. Captain, oh. Captain needs to make the decision. What's your story? Line two, all right. Line is a The line bow was my line bow was Attacking from Proteus, turning the heads off. Oh, beautiful tackle from Laini. Laini trying to take out the ball over there. Fred and all. Big, beautiful. Sebastian. August. Nice tackle in the midfield over there. 
Ball in position still. Advantage, penalty advantage. A quick crowd. Oh, it is Sebastian on the chase. Oh, unlucky. Called back for penalty advantage. For hands in the rock. Sorry for collapsing the, the rock. Quick tap being made. The big number three, tight head prop taking up. <laughs> Penalty to Friedendahl. Unfortunately held in <laughs> the ruck. Hij zag er nog steeds voor. Hij zag er nog steeds voor. Als die bal doet, gaat het half time. Zo, 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 penalty, zo, penalty. Hij zegt, hij zegt, hij zegt, hij Line out. Jaden taking the line. Jason taking the line out for Fredendal. Knock on, and first half is complete. Points. Score, half time score, 10, 10 points to Pretorius, uh, Proteus, and zero points to Friedendal. The referee welcome to NH Sports TV.
we're back live. The second half is going to go underway. The referee is ready. He's walking down the middle field, ready to start the second half. Another 20 minutes of exciting rugby, exhilarating rugby that's ahead. Pretoria, uh, Proteus, the Proteus leading by 10 points. Fred and Dahl, zero. Fred and Dahl to kick off. They're waiting for the players of Fred and Dahl to take off. Thank you. Kick off from Fred and Dahl. Uh, Bas Sebastian giving the ball out wide, gaining some meters for Proteus. Ref is called. Seems like there's a knock on over there. You can find an ingoy as you go, but I don't need regs. You don't even need to wait. Let's find it. Line out from Fredendal. Very well taken. August behind the rack. Oh, it's Bernard. Bernard again organizing his team. Bernard, the young scrum of the young. Jason taking up the ball. Very strong and hard. Bernard. Short grabber from Vian. Ball is loose. Penalty offside for in favor of Fred and Dow. Big Fred and Dow, Bernardo, penalty for Fred and Dow. Fred and Dow with a quick tap. Getting the ball out. Ooh, what a massive tackle. Penalty against Proteus. Not 10. The ref is giving them 10 meters extra. And they're going for the points. Beyond taking over the kicking duties and he kicks miss once again. Drop kick. 22 drop out. As Bernardo, the young scrum off. Ooh, the step, the goose step him. He gives it out wide. The ball is going out wide to the open side flanker. The blind side flanker, sorry. And he's still carrying the ball. Beautiful. Bernardo. Oh, the big number eight. Ferdinand, he's been carried backwards again. Bernardo giving a short cross kick. And the ref comes back. He knew he had. Uh, penalty uh, advantage over there. Mm. 
terug 28. Dank je. Line-out been going for the line-out. Interesting decision no been made from the Alles captain fight. of Redendal. Fight. But I think that's a good decision because I think they need to set up a mall to get over the advantage line and get the points on the ball. Oh. All right, come on. All right, come on. Line-out stolen from Fredendal and Pretorius, um, Proteus hoist the ball downfield. And, oh, unlucky, knock on, Proteus, penalty for offside from, penalty for Fredendal, offside, Pretorius, Proteus, Proteus going again. Oh, Vian, Vian cutting the line, he gives it out wide. Oh, just a knock on over there. Vian is playing exceptionally well for the Fredendal, for Fredendal, but unfortunately, knock on by Fredendal. It was almost on, the try was almost there, five points almost on the board, but unfortunately, a knock on. Scrum to Proteus over there in the half, five meters away. Crouch, come to another. Bind. Thank you. Lose it, that's not Los it. Los it, huh? I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. Okay. Go, man, go, go, go. Alright, crouch. Bind. Scrum for Proteus. Solid scrum from both teams. Oh, the quick tackle from. Brilliant tackle on Benjamin. Oh, Blues more almost. Uh, ooh, that goose step here over there. Body faint step. Playing from the try line. Executional kick. Beautiful kick downfield. Well done to. Proteus playing the ball out wide, getting the ball and playing the ball quick. Oh, and the ball is being played quick by Fredendal. Fredendal is on attack now. Ball is going out wide, hands it through the. Oh, uh, unlucky. And the counter attack, the replacement running. Oh, unlucky. The ref has been called back. He was an offside position. He just came onto the field. And he grabbed the ball and he's gone. Wow, wow, wow. That is the smartness of this players in Poland. They know what to do. They are brilliant. Well done, well done. Well done from Ethan. Well done from Ethan. Brilliant execution. He knew what he was doing. He just came on the field and he saw the opportunity was there. He took the ball and he ran without even his... T-shirt down the field. Ouch. Brilliant, brilliant. Ethan, you are a master in disguise. Set. Beautiful take down there. Protea is still on attack. It's going. A meter gained. Penalty to Proteas. Hands in the rack from Fredendal. 
quick tap from Brutius. They want to play the ball quick. They want to gain points on the board. They want to add points. And the ball is going out wide. Overlap. Ooh, show and go. And he's over for a try. An extra five points for his team. Brilliant. Putting the scoreboard now at 15 to 0. Jaden Iso. Iso. Hayden Iso. Well done from Hayden Iso. He has speed. He has the vision. He has the ability to show and go. They call it the O Province. Well done. That number 22 from Pretty is Marlon Freelis, only 15 years of age, and he's doing a marvelous job playing against under 19 players. Play against people that are 18 years and about three years older than me, and he's doing he's doing marvelous things in this team. Well done to Marlon Freelis. 17 points to zero in favor of Proteus. Restart from Fredendal. The fly of the general himself. Andres De Bruyne. September, Stalin. Bernardo. Giving it to the hooker himself. Going, taking himself. Willem, sir. Bernardo again. Oh, the Bernardo showing. Oh! He saw that coming, but unfortunately, that ball wasn't in hand. He just lost it a bit forward. That would have been an amazing try. But unfortunately, it's just knock on. Well done to Proteus. Free kick to Fredendal. Fredendal Bernardo giving it to Ho oh, Vian going again. Vian! Vian! Is he gonna oh, brilliant cover defense from Lainai? Ho! Oh, he beats it again. Inside step. Is he going to go? He's going, he's spinning his man, giving to Iso. Ooh! It's on! It's on! It's on on the outside! He had to give O. And Proteus again on the go. Just need to look at options. And he's Ethan is under the poles for another five points. Well done. Brilliant playing from the Proteus all the way from Atlantis. Brilliant, brilliant, brilliant. Adding another five points to his team Staley. The 15 year old showing and going, he's giving some talent there, he's showing what he gets. And he kicks over, he adds another two points. To his team Stanley. 
Well done. The girls are coming down. And the, the fans are cheering for them. How oh, they're feeling the pressure. And they're getting a standing ovation as they're walking past the commentary box. Well done. Fred and Dahl kicking off, starting with the restart. Proteas again. Oh, it's again. Ethan showing and going. Giving that goose steppy. And ball is out. Put this out. Penalty to Proteas. Ten is good. That's fine. Five more minutes left of the game. And it's 24 points to zero. The biggest score thus far. Oh, in the gap. And it's a guy, Proteas, with the speedsters on the outside. Ooh, and it's, it's going to be another try. Hands is going. The offloads are going. Ball is still in possession of Proteas. Uh, penalty against Proteas. Fred and Dahl. As the penalty and the ref is giving 10 meters for ill discipline from the Protea side. Ethan. Ho, oh, the step, the step. Ooh, oh, Ethan. Ethan again going through. Unlucky, knock on. And the ref gives a penalty for holding on. And here come Fred and Dahl beating three men, another two men, and another penalty advantage. And the ref gives penalty for not being 10 on the defense. Oh, Bernardo showing he wants to go to the polls. The man himself, the dynamite. Himself, he's going to take the ball to Pauls. So, draad ze gekoord het palen toe en ik wijs palen toe dan. Moet net zo gebeur. Vijf. Ja, vijf. Vijf en half. And the kick is three points to Friedendal kicking over. Well done to them. Getting a consolation point on the board with only three minutes left to play on the game. Restart, keep it. Restart from Proteas deep in the half. Fredendal on attack now. Fredendal giving a chip kick over. Oh, Fredendal wanting to play now. Unlucky. Okay, crouch. Bind. Bind the ref gives the call. Bind and it's set. We're going now. A big scrum from Proteus. And the ref gives, blows it now. And it is going to be a reset of a scrum. With only a minute left to play. And the ref calls it. Is he going to go to the pocket now? With two minutes left on the clock to play, it is 24 points to three. Oh, 
Alright, crouch. Time is on. Time. And the referee. Set. And big scrum from Proteus, but the ball is available for. Oh, and the ball is locked on. And it's away. It is Proteus. Bernardo can't get him. He can't catch him. Well done. And it's the number 13, the outside center himself going all the way. Hayden Isso scoring another try. His second try of the match for his team. Five points extra for his team. Thirty seconds to play, and he adds the extra two points, and the game is done. Well done to Proteus, brilliantly played. I think this is the biggest score thus far in the competition. Twenty, thirty-one points to three. Well done to the Proteus. This is going to be interesting because Proteus is going to face. Proteus is going to face the finalist and Proteus versus Valdefres next week, next next game. Well done. Well done to the referee over here. He's been phenomenal today. He's been exceptional. And thank you to the Boland referee. Well done to Peter Douglas for managing this game, putting some ground rules. And thank you for those who has been live on Inner Sports TV. Please share, like, subscribe, hit the notification bell and enjoy for the next games ahead. Thank you.
Dames en heren, die dames rugby is so op Rhino Park. Het is een veel te vrede en Steinwell secundair gaan nou plaas van die so. Dat is 10 minuten aan de kant. 10 minuten aan de kant en daarna gaan die dames lekker rust voor die zool van vanavond. So, Goeiedag sê dames en heren, hier is ons op livestreaming, hier is ons op Rhino Park pakket bij 720 en ons is hier levendig met die laatste leer hoorskoolkinders samen met Steinwil versus die um, weltevriede school wat vrouwen wat nog gaan speel. Hulle gaan speel vir 20 minuten aan de kant en dat is wat ons gaan sien hier so van vrouwen rugby en u wat daar by die is kan ons kom en sê en livestreaming is hier zo. So. Van, uh, Nessa Nouldings, hulle is hier so daar so live hier so vir u om die streaming waar te neem. U kan daar so sê komen en like die page. Daar kom hulle nou, nummer 1 tot nummer, u sien daar so kom veel tevrede. Eerst op die veld, hulle is live hier so en ons gaan het vir u live doen vanaf Nessa Nouldings. Hier zo op, op Pakketberg. Daar komt Steinwald secundair. Van nummer 1 af tot nummer waar. En hulle gaan voor ons hier die waar, die waar neem. Hulle is 9 aan de kant. En dat gaan wees tussen die vrouwen. Wel tevreden in Steinwald secundair. Hier op Rijno Steinwald secundairse area. Dames en heren, dat is nou links. De whole of this uh, live streaming. Hulle is hier zo om voor ons, voor jullie te wijs wat ons kan ver, 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 verwacht van, van die huis af. So, hulle is hier om te wijs, ons kan vir hulle die rugby tot bij hulle huis bring en daar kan julle lekker wees en op jou sitkamer stelsel sit as wat jy op een harde stoel kom sit, jy by die veld en uh, jy hou nie van die ro rondstoerij en die gerommel en gebrommel nie maar in is een houding, bring vir jou comfort tot in jou voorhuis en ons geniet het om dit vir jy te doen daarom is ons hier met camera's en met alles wat ons het en om vir jy te bewys rugby kan voortleef dames en heren en dit kan gebeur saam met Isaacs die africhte, die, die commentator is Isaacs, hy gaan vir ons die geim waarneem van die vrouwen en hy is daar op die middel en huidelik saam met die afskopper van die Steinwil Secondaire School 
Dames en heren, onze ongelukkig niet namen van die dames die onze random span in Halle gaan voor zijn random spel. Ons gaan maar zo commentator zoals het heet en zoals die game beweegt. Dames en heren, dames, daar gaan we voort met hier die game van Rijno Parkaf rechtstreeks uitgezaaid door Nissan Holdings. Wat we ons hier die event livestream op YouTube en waar je ook al vanaf, vanaf kijkt. Dames en heren, in die afskop gaan gedaan worden door die afskopper van Rijno van Stijmel Secundair. Afgeskop daar die Stijmel Secundair. Wel tevreden wat de aanslaan, de aansluiting, die Rijmer zei, ons maakt het maar, als we ons niet gaan zien dat die, ons gaan spelen aan, en daar wordt uh, voor en toe gaan beweegd, die wel tevreden te span, hulle beweegt meer achter en toe als voor en toe, en hulle komt nou voor en toe daar zo, aan die oorkant van die veld, en hulle komt en hulle komt Rijnhuis, uh, uh, Rijnhuis Park, wat raas is zo, en dat is die mensen van Stijmel Secundair, wat niet kan verdedigen nie, en wel tevreden komt voor en toe, en nog voor een toer. Hulle komt daar zo diergedrukt. Daar wordt die bol gerol, rol, maar het wordt weer in die handen gekregen. Veel te vrienden in Stijmel Secundair. Wat nog steeds verdedigd om hier die bol te krijgen. En dat is veel te vrienden wat weer achter te speel. En hulle komt weer voor een toe. Dames en heren, en hulle komt weer. En hulle kan weer voor een toe komen. Want hulle het die voordeel. En hulle kan, dames en heren. En hier is ons live samen delen. Daar gaan die, die bol wat ongelukker voor een toe geval wordt. Daar is het weer voor een toe geplaatst wordt. Die die wel tevreden span. En Stijmel kan die bal en goeie bij een vaste scrum. Ik weet niet wat daar gaat gebeuren met negen spannen, negen mensen aan de kant. Weet ik niet wat daar gebeurt niet. Maar die ref zal besluit. Hulle sê dit is een scrum. Drie man scrum zeker of een vier man scrum. Als kijk. Dat zal een vijf man scrum is. Bij die scrum schakel is een zes man scrum. Daar kan ons kijk daar wat daar aan gaan dames en heren. Hij zegt wat van de zeelen moet zak. Dit is nog een leerproces voor ons dames. Hulle is in die proces om uh, voor ons uh, rugby te wijzen van vrouwen zijn kant af. Ons moet maar verdra verdraagzaam wees met hulle op hierdie rugby veld, dames en heren. En hulle kan dit voor ons doen, hierdie jaar. Maar de Isaacs wat daar bevelig hier gedrukt wordt door, uh, door Steinwil. Maar die scrum het gedraai en hulle gaan weer oor moet druk. Dames en heren, rugby. Wedstrijden, vrouwen, wat vrouwen aanbiedt, is, 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 is bezig deze om, om, om de woord uit te schieten die zo op, op ons plattelandse area. Dat was net van een Boerland, Boerland stadion, tijd af. En maar nu bij Platteland begint de rugby ook van vrouwen kant af, waargeneemd wordt, hier zo op, uh, op de plattelandse kant. En ons is dankbaar daarvoor dat Houdings, dat is Houdings voor ons hier die livestreaming doen van vrouwen rugby op die platteland. En dat kan van een blootstelling geven bij je dier. Uh, rugby aan te bieden zo op uh, op een plattelandse op een plattelandse oppervlak. Mr. Isaac wat voor daar wees, hulle moet weer zak. Uh, dat is een vijf man scrum, naar een zes man scrum toe met die scrum schakel. En hulle gaan zak. Behind, gaan in, gaan in, gaan in daar, gaan in. Gaan in, gaan in, zak je kop, gaan in. Gaan in, gaan in. Gaan in daar. Zet. Stijn we wat die scrum druk daar zo en hulle wen die bogel en hulle uit daar zo bij Stijn we kant en hulle hol daar in die oorkant van die veld en dat wordt gelak en dat die bal wordt uitgegooid daar zo door Stijn we wat nog steeds die bal en hulle komt voor en toe dat is de voef voef gooi rij daar door Stijn we secundair school en hulle voel hulle gaan nog steeds hal met die bal maar dat rijf wat die streng is oor die activiteiten wat er aan gaan nie, maar het gaat over vrouwen rugby en het begint daarmee en het gaat het recht begin hierdie jaar en zijn we los in die boord uit daar zo, hulle wordt gelakt daar zo en hulle gooi weer die boord uit, en hulle heeft zijn achter toe, hulle kan nog steeds voor en toe voordat vo met die boord, zijn we secundair, hulle komt voor en toe. Vreden, wel te vreden wat hulle lak daar zo en dat was de ref sê tackling en hulle moet het, boord wat uitkom daar zo. Mr. Ref zei, dat is besering aan die kant van Weltevrede. En hulle gaan daar zo die nood op toepas. Losa, Losa sit daar aan, sier gemaakt. Ik denk dat ze aan gebruik. Van hierdie kant af, lekker daar zo waar. Gewichten sier gekryd en sy gaan aan het aandag kryd daar waar gewichten. En dat gaan gebeur daar zo die nood op van die dag. Dames en heren, lekker rugby hier zo van Steinmoor secundaire kant af, wat gebroadcasting wordt door Nessen Houdings in samenwerking die sponsor Steinspaar um, en 
Het was dat, die Wolfborgen. En dan is het nog dat Liepkolen en nog die andere Kleinborgen. Wat voor ons hier zo die zaak wakker maakt. Of meer laat plaats van die zo op vandaagse datum. Die lekkere dag van de tweede van de maartmaand die zo in Zuid-Afrika. Samen zijn hier lekker rugby hier op Rhino Park. Wat hier aan of die namiddag van hier lekker gaan maken. Hier Nassa Noulings zat op je voorinstelsel. Moet niet weglopen, daar gebeurt nog bij een sport hierna. Zoals een groot sport, ik kan niet aan het eindigen op hierdie platform nie, maar daar gaan nog sport wees, as jy hierdie sport klaar gekyk het, dames en heren. Maar op die eindige oomlik is het die vrouwe rugby hier op Rhino Park gehou dier Nissan Houdings en die Stijnwe Secondaire School wat die aanbieder is. En die Reef daar so is Isaacs wat die skeidrechter is daar van die vrouwe rugby daar so op die veld. Dat is wel te vrede en Stijnwe Secondaire op die oomlik. Hulle dring mee om hierdie krachten te meet en te wees wie is die vrouwe rugby mense van hierdie aand of wat ewe sê die namiddag of hierdie dag. Pint om mekaar, trek nader, ga nou in, ga nou in, ga nou in, hy is baie beter, kruis! Maar dat eindig dat bij je instructies daar zo voor de C, hulle moet bij je dingen die meedeel, die bal komt uit aan die vrede kant, maar die ref sê nee, die bal het er vinnig uitgekom, daar is een fout, en dat zal weer oorgedoen word aan die stijme secundaire kant, wat die bal sal ingooi. Die bal het recht hier gegaan, hè? Ons gaan weer skrim, ons skrim weer hier. Hij heeft al het recht hier gegaan. Kom nader naar mij toe, kom die kant toe. Lekker op wie wat aangedreven wordt, die livestreaming. Wat gedoen wordt in Dier Nessel Noulings. En zijn samenwerken met die municipaliteit van Pakketberg. Berg van vier municipaliteit. En dan samenwerken met Spaar en, 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 en Twiza. Samen met uh, Lipko. Uh, vleeshandelaars, hulle is die mense wat hierdie saak uh, uh, vir ons ding is, en dit is wel tevrede wat terug speel hierso, maar hulle kom voor en toe weer stijn, wat hulle probeer keer hierso aan die linkerkant van die veld en hulle word gedreig dier om voor en toe te kom, maar hulle kan nie, stijn van sekundair wat steeds bedierig, hulle het die bal steeds toe afgevat daar so by die wel tevrede kant en hulle is in besit van die bal nou, stijn van sekundair wat voor en toe drijwe. Moest de ref sê, daar was omkant gespeel, maar hulle kan anspeel, en sy wat steeds anspeel daar so, na die palense kant toe en hulle word voor en toe beweer, dit gaan voor en toe dier, en die bal wat achter toe geval, en dit is nog steeds stijn van sekundair wat voor en toe beweer, met de ref sê, dit is een drie dagen zo gedrukt door zijn wel secundaire vrouwenspan. Baie dankie daar door, door vrouwen secundaire span, wat daar een drie gedrukt had, wel de vrede, wat baie gedefente daar zo. Baie dankie aan alle kant ook, alle het alle pogings aangewend om die druk te plaas daar zo tegen zijn wel secundaire, maar op ongelukkig is zijn wel secundaire hier met die poging om het drie te druk daar zo door alle verdediging. Zijn wel secundaire met vijf punten op die oomblik. En dan zal die oorskop dit bepaal of hulle 7 gaan het. Hulle voel die op die skopie, dit bleef 5-0 daar zo in die oorkant van die veld. Want Isaac wat besluit, daar gaan die geskop word nie. Die tijd het omgeloop van die skoptijd. En hulle gaan nie skop nie. Hulle gaan terug middelijn toe. Die inskop wat gaan wees daar door wel tevrede, wat gaan inskop na Stijnwe secundair toe, van die middelijn af. Was daar Rijf Isaacs wat daar my praat, daar so ek dink, ek dink dat die Stijnwe wat gaan inskop. Kom eens gaan. Stijnwe wat inskop daar so na wel tevrede te kan toe, wel tevrede te kan wat die bal daar misvang, maar hy het die bal in beheer en hy kom voor en toe met die aanpassing daar so, het word gegooi dier en die hardkloop loopie wat gelo doen daar so geloos dier die dames en heren, dit gaan maar dit gaan maar, maar dit kom dit gaan maar, maar dit kom, maar dit kom daar so, en dit wordt gewoon een skep daar dier die weltevriendse eie spanmaats, en dit kom voor en toe en dit beweer nog steeds voor en toe en stel wat het moet kier hier so en volte vrede wat dink, hulle kan nou nie meer deerkom hulle weet nie wat te kan toe nie, hulle kom weer voor en toe maar hulle gaan steeds voor en toe en dit, as die rij wat sê, kom 
Het lijkt niet alsof hulle enige plannen het met die bal nie. Hulle kom voor en toe, maar so voor voers. Het is uh, lijkt naar een moeg bezigheid. Maar als kom daar dier, als het veel zo groot lijkt, dus het voor nege mense, het kan, het, het kan, het, het kan, het kan sê. Het kan sê, die spel is bij je groot. Veel tevreden wat nog steeds voor en toe kom. Voor nege mannen, daar gaan veel tevreden. Alles los klos voor, los klos dier. En dat is veel tevreden nog steeds met die bal. En hulle hol en hulle hol. En dat is onder die palen daar. Bij gedrukt door veel tevreden ze spelen als daar zo on, amper onder die via, onder, onder, amper onder die palen en zij plaatst die bal voor uh, drie daar zo vijf punten wat bij komt van veel tevreden en Steinwil heeft ook vijf. Die skoppoging wat moet gedaan worden daar door veel tevreden, veel tevreden wat moet oorskop daar zo of om die punten te verbeteren. Dit is zo lang die paal nie. Dit is misgeskop daar so, dier veel tevrede, sy loskakel, die bol het gerol, maar ons dink, ons gaan daar voorbij. En dis halftijd, dink ek daar so, halftime, ons is hulle sê in Engels, halftijd, en daarmee laat ons vir jylle op die halftijd. Is halftijd. En ons gaan gauw ris, en ons sien jylle weer oor een paar minuute. Ja, laat me nou wel alle een scoop, ne? Ja, laat me nou wel alle een scoop. Ja, ons is rechtstreeks weer hier so van Rijnopak af. 
hier op die lekker warm koel dag. Je zo in Mr. Ice iets wat hierdie, hierdie wedstrijd afblaas weer terug om een wedstrijd te plaas. En hulle wordt ingeskop door veel tevreden rugby span en die bal wordt gelakt naar voren toe. Dier zijn we secundair en dan gaan een scrum plaats van tussen die twee spannen. En uh, wel tevreden gaat die bal gaan ingooien daar zo voor die vaste scrum. Wat gebeurt hier? Nee, gemeente. Grouts. Fine. Sit. Eras. Hij zit waar die goed tegen je daar zo en zet die alles uit. Paul wordt op mis gevangen daar zo. Die stelt zijn moet ik een der zijn mensen. En hij wordt gelakt daar zo om terug te holen. En het wordt steeds terug geholen daar. Die zijn met zijn mensen. En nog steeds wordt die bal terug gelakt. En die bal wordt aangevallen door Volta Frieden zijn mensen. En hij voelt. Hallo, het is oorval oor zijn wel secundair. Die telling is 5-5 elk. Na tweede helft. En ons zien hier zo. Dat lijkt naar een straffe wedstrijd. En wel tevreden wat die oorhand wil niet meer op die tweede helft. En hulle blij in die kwart gebied van zijn wel secundair. En dat is een goede doel voor hulle. Om aan die tweede helft hier voor te leiden in die kwart gebied van zijn wel secundair. De kop moet daar aangaan. Kom eens gaan. Hij zit dat hierdie wedstrijd bij een zacht blaas, want dat is vrouwenwedstrijden. En hulle voel die vrouwen moet voorkeur krijgen die door mans. En dat is waar oor het gaan hier in Zuid-Afrika. Vrouwen het meer recht als mans, maar ik maak het niet eigenlijk over live gezet, maar ik voel ik moet het dan zeggen. En dat is wat het is. Vrouwen het gelijk recht als mans. En so was de ijzers voel, maar het moet nog een beetje zacht wees met die vrouwen. En dat is ook om even vandaag hierdie wedstrijd een beetje zacht blaas. En als gun het voor hem om het te doen, en hij voelt dat is rechts voor. Ik heb met hem gepraat voor de wedstrijd, hij heeft gezegd, hij gaat het zo doen en hij gaat die wedstrijd een gauw geven. Dat is Stijn van secundair, wat daar wegholt met die bal, terwijl hij hier gepraat het. Maar die ref roept hulle terug, maar de Isaac zei, hulle moet terugkomen. Dat is niet wat hij verwacht het niet, hulle moet gauw terugkomen, hulle gaan gauw kijken wat daar fout gegaan het. En uh, dat is de ernstige foto waar hij van mij gepraat het mee. En het gezegd dat gaan over die ernstigheid van de rugby. Maar over die local foto gaan hij niet voor daar raak zien. Maar hij blaast om je keim te laten vloeien. Hij was twee keer aangeslagen met die bal. Wat ik gezien heb daar zo. Mr. Isaac zei dat uh, zeker nog aan hulle verduidelijk. En en dan gaan ook terugkomen voor die vaste scrum daar zo op die andere kant van die kwart gebied. Dat is vijf meter van die doelin waar die scrum gevormd wordt. Gaan in daar, gaan in daar, gaan in, sit. Mr. Isaac met zijn instructies. En de staan over van, vanaf, vanaf wel te vrienden naar Stijn wel secundair. En dan komt voor en toe wordt geskop door Stijn wel secundair. Bal rol. Wel te vrienden die bal optel. Hij wordt voor en toe gehol. Niemand keer haar niet. Zij komt hier. Zij wordt gelakt door Stijn wel secundair. Zij dame. En hij komt voor en toe. Die bal wordt opgeteld door Vol te vrienden. Zij dame. En hij wordt voor en toe. Die bal wordt teruggegooid. En het lijkt als netbalspelerij. Maar het gaat nog steeds voort. En die bal gaat nog steeds voor en toe. En het wordt getrokken. Zij wordt gelakt daar die Stijn van secundair ze, ze speler. Speel aan, speel! En die bal wordt stilgestaan. Maar daar heeft ze speel aan, dat is geen fouten niet. En hulle komt voor en toe weer daar gespeeld door. Wel tevreden en Stijn van secundair wat daar een fout maakt. En wel tevreden kan die bal ingooi bij een vaste scrum wat daar plaats vindt. En uh, dat is een haastigheid. Die bal was geplaatst. En Stijn van secundair was een beetje oorhaastig daar zo. Wel tevreden kan die bal ingooi. Losse, kop stam, kop stam. Al af die ding. Kop. So, dat is gezet voorin. Ons het geen name van die spelers nie, dat was een bij mekaar gooi span. Stijn wel secundair, hou tevrede. So, ons kan nie lekker die name ontdouw nie. Ons is allemaal niet hier so in die atelier, hier op die livestream. Ons ken niemand sy name nie. As ons name voor ons gehad het, sal ons die name vir u voorgehou het. Maar bij oomlik het ons net nummers en geen namen nie, maar ons, ek voel, ek ga nie met nummers hardloop nie. 
Wenn Sie die Damen Ihren abfragen, dann ja. Damen Ihren bei ihr. Wir legen da das Bild der Friede, so Person, da so eine Dame, die abkommt. Sie hat Konkassen abgedrückt. Sie muss die Medizin, die Paramedics spannen. Ein Engels gesehen. Die hier gegangen wird, um zu gucken, ob sie noch spielbar ist. So hat sie das abgebracht. Wir haben mit der Plaatsvervanger abkommen, da so die Welt der Friede zu spannen. Und dann kann ich das Spiel angehen. Wie alt auf Friday bei Quadlin Gebiet van Steinwald Sekundär. Alle voelen, alle gaan voordring met Penalty van. Nee, hij is een penalty van alle. Dan moet je een beetje terug gaan, hè. Dan kan je vat die lijn. Hij is de penalty. Alle gaan bezit of alle gaan palen te scoop. Of alle gaan net daar een tekstkopje maken en uitskoop. Of wat even alle gaan doen. Maar dat is op alle dames en heren. Alle maken een tekstkopje daar zo. Alle voelen. Voel voor en toe daar zo wordt gelakt hier zijn we secundair. Als de rij wat zit, het is uit daar zo uitgetrapt hier. Wel tevreden is de dame. Zij is uitgetrapt. Die vrouwen spelen van wel tevreden. Zij daar voet ongelukkig op je lijn gelaten. En haar merk is op je lijn. En dat is komen ze uitgetrapt van dames en heren. En zij gaan daarvoor geboet wordt. Want dat is een gooi voor zijn we secundair. Dat die bal bij die lijn staan gaan een gooi. Wat doet zij daar? Wat doet zij daar? Ga terug! Hij vroeg ons eens bij die elkaar, kom eens gaan. Hoi maar. Ja, hij is fijn. Stijn we die bal gevangen daar in de lijn staan. Dan komt Bunt elkaar daar zo. De bal wat uit is daar weer in de oorkant van die veld. En dat gaan die keer lekker voor mij. Wel tevreden is de bal is. Gaan een beetje terug, jullie. Terug. Oh ja, die oor die lijn kom hier, nee. Die mister Ref, of die scheidrechter, wat daar voor hem instructies geeft. Om te zeggen, mister Isaac, zei van het, dan moet hij dat doen niet, dan moet hij dat doen niet. Afgevat en die lucht is fijn. Daar is, kom eens, daar komt steen maar zeker naar voor en toe met die bal gehoord. Hulle voel dat er wel die keer bij je bewijs. Hulle komt sterk dier hier zo. Bal wordt voor en toe gelak. Maar ze reft zich, speel aan. Ze lijn staan. Bal is uit daar in de oorkant van die veld. En we hebben het vrede dat die bal kan ingooien daar als ze bij die lijn staan. En dat lijkt maar na een moogzagge. Zullen ze die moogzagge kijken? Bal wordt in en uit. Zo, die dames is een beetje confused. Maar als, kijk maar, waar ze kan helpen, dames en heren, iemand daar recht ik zit. Onze rugbyvrouwen moet een keer africhten. Als iemand daar zit, wat bij je goed kan kijken naar rugby africhten, kan ons iemand nader, los iemand nummer daar op je comments. En ons kan kijken waar iemand ons, wat waar iemand die vrouwen kan, kan helpen met die rugby. En die gemeenschap of in die, ze zijn die Engels community. Zo so, ons proberen hier die game live te streamen, zodat iemand kan zien wat daar bij is. Waar je die vrouwen kan helpen met de rugby. Dat is waar voor ons hier die dank vandaag livestream. En die afrecht is wat daar zit, wat kan vrouwen afrecht. Om hier die rugby interessanter te maken. Als we los hem, los het nou, so, los het! Dus daar heeft Isaac wat daar zo vandaag die. Al die hanteringen moeten hanteren. En hij doet het goed. Zoals je kan zien, daar is bij je fouten, maar hij wijst het uit in Lucky. Want hij wil je rugby met zien hier vandaag. En dat is zijn waar die bal daar kan tekstkop. Voor daar die strafskop daar zo tien wel tevreden. Volk kon het koren toe gekomen. Volk. Hij wordt gelakt daar zo steen was een vrouw. Vastgemaal wordt uitgegooid daar zo dier. De steen was een vrouw. Volk nog steeds voor en toe. Wordt vastgemaakt daar de steen was. Speel die bal daar zo zit met de reef. Als een tikkel daar. Als een tikkel. Rolling. Hier, waar is het neer? Strafskop daar zit die in stijn was secundair. Bol als negen in Lizzie. Om die bal plaats. 
So that we can unveil like a stereoscope piece of a, of a scrum scope. We are uh, well tevreden what the ball can uncoy by the Ari. That's the scrum. We're going to scrum as you all blow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You're 9, you're 1. 1, 2, 3, 5. You're 9. Zijn nog moe? Kom eens gaan. Kom eens gaan. Is hij lang? Kom niet zo, zo. Oké. Kom eens. Ah, zie. Oké, oké. Gaan uit. Gaan uit de spijn. Gaan uit. We gaan drie man scrum. Kom. Kruis. Maar de reef daar die vijf man naar zes man scrumpt in haar drie vorm. En gooi wordt hier daar. Kruis. Wel tevreden. Kom hier op. Onthou, als ik zeg kruis, dan moet je af gaan. Nee, dan moet je zak. Kom eens gaan hier, kruis. Zoals je kan zien, rugby vrouwen geniet aandacht. Hier wat daar bij zit, kan kom besluit of je deel wil wees van die vrouwen rugby hier jaar. Je kan hier samenwerken, kom hier daar bij die scholen. Of bij die... Plaatselijke plek, daar is de rugby wat voor en toe gaan, wel tevreden, wat met een loopie loopt daar zo, team van Steinwel secundair, hij wordt gelakt uit van Steinwel, en die bal komt net daar op die kwart gebied een lakken, en daar hebben ze een rijbe besluit. Dit is het regedruk, daar die er wel tevreden, hij laat op die omlok 10-5. Op die oomblik, daar is er drie gedrukt die we al tevreden. En hulle is we al tevreden met daar drie, dames en heren. Kom nou. Soos ek gesê het. Hulle gaan die skopie, kom ons gaan. Soos ek gesê het, dames en heren. U kan u bewust maken of u bereidwilligheid om vrouwen rugby af te rug. En u klap, saam met die school leren. Of die school leren bevoordeel met vrouwen rugby. U kan bevoordeel. Voor een dag komt daar van bij die instantie, bij Ketberg, in een plek daar zo wat genoemd wordt. Waar je kan als rugby speel, raak betrokken daar met die vrouwen rugby. En breng het op die tafel en sê, ik kan die gewicht daar en soot, ik kan daar help. En dat is ook om ons hierdie wedstrijd vandag, vir die blootstel op livestreaming, dier Nis en Houdings. So dat jy vir ons kan bewys en kan sê, daar is foute wat ons nog daar kan sien, dis waar die vrouwe kan verbeter. En jy kan het daar verbeter. So kom mense, kom naar voren en kom wees vir ons wat jy aan vrouwe rugby kan verbeter. En dan kom voor en toe ingeskop dier Nasse Nowlings, of my Nasse Nowlings, dier wel tevrede. En stem wat die bal het, en dan kom voor en toe. En gedreven daar, dier stem wat sekundair, wat hard gelak daar sê dier wel tevrede te span. Die vrouwe wat voor en toe kom, wat stem wat sekundair, kom, wat een loopie, wat gelak daar, dier wel tevrede sê, sê jy vrou. Sy kom daar sê, wat vastgemaakt, dier stem wat sekundair. Uitgegooi daar zo naar die naar Steven secundairse dame toe. Zij komt voor en toe die vrouwen rugby. Daar is die vleel. Die vleel komt voor en toe gehaard klop met die loopie naar die. Oh, dat wordt gelakt daar zo en weer op. Gelakt. Ah, die daar is hij. Paul verloor daar zo. Die Steven secundairse vrouwen. En dit is een vaste scrum waar daar gaan plaats gaan vinden. Die heel tevreden waar die bal kan. En hier die vaste, 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 vaste scrum. Als de refsteed daar was voor in de fout. Hij komt terug naar die vorige, vorige fout toe. Wat gaat doen wat wat hier is wel tevreden. Um, dit is... Uh, Stijn wat die bal kan uh, tot skopje geven. Dat was een straatskop. Gelak daar door Stijn wat secundaire school. Wordt voor en toe gebedrijf. Wordt vast gelak daar zo. Steeds voor en toe door Stijn wat secundaire wordt gelak. Steeds voor en toe. Bal wat verloren wordt daar. Stijn wat uh, tevreden dat die bal opdeel. En dit is... Hij bal is aangeslaan. Aangeslaan door... Wel tevreden en die was de refse, dat is 10 minuten te veel voor hulle. En hulle gaan die keim afblaas, 5-5 aan de kant, 10-5. Die er gewend, die er wel tevreden. Ja, die score daar zo op die, op die live met 15 is. 15 en die uh, guns van wel tevreden, 10. Uh, Stijn was secundair het 5.
Goedemiddag, dames en heer. Maar nie zo, je moet.
Welcome, welcome back. We are back live with the second semi final. Welcome back. We are live in H Sports TV. Back at it again. Live with another semi final. Bergerevier versus Sierberg. Sierberg. Players looking ready. Players looking hyped. This is going to be an amazing game. We are ready. Are you ready? To our viewers that just logged in now. Are you ready to see exciting rugby? Please tell us where are you, uh, where you watching the game from, uh, which area you from, and which team do you think is going to walk home with the title here today? Ja, goeie, goeie morgen en een hartelijke welkom dames en heren. As jy nou net ingeskakel is, jy ons is live op N8 Sports TV aan die kant van Pakketberg is ons vandag en uh, vir die Steinvel Secondair Sportdag. Ons is reeds in vir die tweede semifinale in, in tussen Sederberg en Bergerevier hier so op Rijno Park, dames en heren. Dit is die laaste um, semifinale. Dan gaan ons oorskuif na die twee verloorders of die twee vinners liever wat die verloorders van die kwart eindstrijde gespeel het en dan gaan hulle twee sake uitspook vir die plaat finaal. Maar nie te min, Bergrevier wat van rechts na links speel en Sederberg van links na rechts. Sederberg nou baie diep in hulle kwart gebied in. Dan gaan hy groen toe. Use it. Dan kom die bal uit. En as jy het een buk met so een tipskopie oor die verdediging. Oh, en prachtig gedoen daar so. Hier die nummer. Nummer 15, Maxwell. Hy was briljant in sy eerste wedstrijd in die kwart eindstrijd. En bal aangeslaan. Ongelukkig na so een briljante begin. Sê de berg. En bergrevier. Wat daar so skrim voordeel win. Dames en heren, sê vir ons al waar jy is, wanneer jy ingeskakel het, vir vier jy ondersteun. Krouts! En vie is jou gins van die speler. Jy kan ook vir ons sê, wat die jaar jy by daar die specifieke school gewees het. Krouts! As hou nou daar so vir Levandre Bok, wat sê, kom ons hier de buk. Krouts! Skrim, so wat 5 meter van die kwaardgebied van Sederbuk ingesit hier Bergrevier. En dan kom hy uit en ongelukkig aangeslaan daar so die loskakel moet nie wissels van Bergrevier. Hy het geen druk op hom gehad nie, hy moes nie die bal uitkry. En die nummer 21, Winfred van Sederbuk wat vervinnig speel en die skuisrechter bring hulle terug na die skrim toe. Vindje wat nou so starig, maar seker bykie opkom hier so aan die kant van Pakketberg. Dit was nou een warme, baie warme dag gewees hier so. Ingesit dier Winfred. Sterk skrim en dan kom hy uit. Oh, en gevaarlike beweging en prachtig gedoen en Maxwell met die rooskop hier voor en toe. Maar dit rol in die verdediging van Bergrevier en hulle met die bal besit nou. En hulle gaan wel vinnig speel daar so. Oh, en een gevaarlike duikslag. Skuisrechter waar die spel stop Twee spelers wat leem met beserings van Sederberg Belangrijk dat spel gestopt moet word vir sikker incidente Sê vir ons wie julle dink Gaan hier die jaarse toernooi Kampioen wees Steinville wat reeds Hulle plek bespreek het in die finaal En dan nog een plek hier daar so. Wie gaan het wees? Gaan het Bergrevier wees? Gaan het Sederberg wees? Telling steeds 0-0. Drie minuten verstreken. In die eerste helfte. Lijn staan daar so. Aan Sederberg. 
Ons kyk of jy hakker, sy weer, een van sy slotte kan vind. First line out of the game. In favor of Siederberg. Just waiting on the referee. They're still busy with the injured player over there, giving some attention on the field. In a spiel wat so bykie daar vertraag word, hier is Kuisrechter. Op die speler is ok. En dan die twee spanne wat gaan speel vir die plaatfinaal, namelijk veel te vrede sekundair en die span wat die grootste telling vir die dag opgesit het, hoer technische school, Proteus van Atlantis, maar nie te min, Sederberg nou op die aanval, prachtige loop hier, Raso, en hy steeds op sy voete, dan gaan hy groen toe, kry hier die aansluiting en die skrimskakel derom in, Hierdie man was briljant gewees aan hulle wedstrijd tegen die Proteus. En dan word die bal aangeslaan en kyk wat beteken het vir die spelers van Bergrevier. Hierdie gaan een baie baie tough wedstrijd is, Rowan. Ja, definitely, it's going to be a tough one out here. Firstly in the heat, 37 degrees out here in Paketberg. And then it is Bergrevier. The last year's champions in this in this tournament versus Cedarberger, which is an electrifying team. They have great pace, speed on the board, on the ball, and they are here to play. And big scrum from Bergerevier. A knock on from Bergerevier. Another scrum, second scrum of the game for in favor of Cedarberger. Ja nie, beide spanne wat net die lekker aan die gang kan kom hier maar nog steeds vroeg in hierdie krachtmeting in Bergrevier wat hulle titel sal wil verdedig, maar Sederberg wat pyk pyk aanvallende rugby speel, hulle kan enige span verras hier vandag. Yes, definitely, Aiden. I'm excited to see the outcome here today. Who is going to take on? Who is going to take on the finalist? Which is... The final is going to be very exciting with the two teams. Ooh, that step from John Lee taking on the ball, almost giving it off to Maxwell. Unfortunately, it's knocked on. That would have, that step beating one player, beating the next player, giving that offload, but unfortunately, just a knock on. If that ball was in Maxwell's hands, he would have made magic with his magic feet once again. Yeah, near Rietz, the vierde. Ek kan maar sê, vijfde skram, reeds in hierdie kort tykie in. En baie, baie varm kondities nogtans hier so aan die kant van Paketberg. En een briljante skram daar so, die er dreiding, die er omdreiding. En sy troepe, en dan een prachtige skop. Hier gaan dit een 50-22 wees amper. En dis Maxwell wat goeie dekverdediging doen vir Sederberg. Maar dan gaan die strafskop ab na Sederberg toe. Hulle was onkant gewees, die hele bergrevier, en hier kom Maxwell, hy smak achter my klop in. En dan gaan hy plat grond toe, steeds aan die kant van Sederberge. En hier gaan iemand de kaart kry. Die Amerdammers en heren gelijk asof die skuisrecht die twee keer gaan blaas vir nog een hoogtering van bergrevier, maar hulle wen een strafskoop. Ja, definitely. Abstraction there for uh, against uh, Bergerfi. Nice executional kick from Bergerfi there. Getting some distance. Playing in the half of um, Sederberg. Um, and a beautiful, uh, that, that was a good move from Sederberg. Musa picking up the ball, wanting to go um, as quick as possible. But unfortunately, there was an obstruction. If that was an obstruction, Hey, it would have been exciting rugby over here. En aangeslaan in die lijn staan dier Bergrevier. 
Aan de scheidsrechter van haar. Aanwijs. Alle moet meer spatie maken in die lijn staan. Voor die bal om dier die lijn staan te kan komen. En dat is die nummer 2 Kieken. Kieber die daar zo van Bergrevier. Aan die bal en gooi. Moet kijken of hij hem van zijn slot kan vinden. Gaan het weer Zeiden. Gaan het weer Enrico. Of gaan het weer Dalk. Tyreek Williams. En dan Vreeskop daar zo aan Bergrevier. Hij gaat om te kunnen spelen. En voor Tijn wat daar zijn troepen recht krijgt. Toeschouwers wat nog die muziek geniet hier achter ons. Hulle kan die wacht voor hij finale niet, maar hier komt Bergrevier. Voorspelers wat nou mooi werkt, daar maar die bal. Zie je de Berg reeds over die bal. Schijnt de rechter wat zei, maar die bal los. Dan kom hij uit. Ja, dat is nog die achterlijn en dat is die nummer 10 daar zo moet die wissels. Steeds aan de kant van Bergrevier. Dan kom hij naar die center toe, zei het Dan naar die heel achter toe, Kiano Koen. Dus kijk eens wat ze er af en voor en toe aangegeven wie is Rowan. Ja, definitely. We could see that was a forward pass there. But brilliant the thinking over there from Wesley uh, Munip, um, the fly of the general. Getting that ball out wide, beating five defenders with that one pass. I think that was a great decision there, but unfortunately it was a bit attached to the front. Um, and therefore there's a scrum now in the favor of Siederberg. Siederberg. Um, so, yeah, this is a big scrum. This is going to be now the Crouch. sixth or seventh scrum of the Fine. game. Which Stay is a bit big scrum. Oh, stolen. Brilliantly act from it is Vessels. Kicking a grabber through. Maxwell, the electrifying pace of that man. And of ongelukkige voeren to aange van of Maxwell. Lasi. Los to you after, los to you, Matt. Eswin. And. En een scrum aan Bergrevier binnen die kwartgebied van Siederberg. Players looking for some water. Um, and I think this is the perfect time for water break. Um, while the ref is getting prepared with a few technical issues. Um, but ja. Yeah. In this heat, I think water is definitely needed and a bit of... Um, look beside because of the electrolytes that they need. These players need their their bodies have been their bodies have been put on the line here today, and I think the heat is getting to them at the moment. So I think um, Tuaza needs to come up, step up the guy with yeah. some liquid or energy yeah. just to get that electrolytes in the in the yeah. muscles pumping oh, and oh you know, the sodium and all that. Oh yeah, yeah. 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 En uh, die toeschouw was recht achter mij, waar die beroemde Liki Golden Gates geniet, dames en heren. En een scrum aan Bergrevier, op die 5 meter lijn van Siederberg. Gaan Bergrevier oor kan gaan voor de eerste 5 punten, of gaan Siederberg ze verdediging staan prachtig. En dan kom je uit naar Vessels. Schiederberg, oh en uh, hij wordt opgehouden daar zo. Daar is hij nummer 12. Mariano Davids. Dan gaan hulle groen toe. Davids, hij klopt 1. Hij klopt 2, dan gaan hij zo dier een half gaping. Dan wordt hij opgelicht, dan komt die bal uit. Steeds aan die kant van Bergrevier. Als die bal bezit nou. Via Hussel. Dan komt hij uit. Voorspelers wat nou werkt met die bal van Bergrevier. Sierra Bees wat dierig wat moet hou. En ongelukkig wordt die bal aangeslaan op aanval. En die bergen wat bij je bij je goed verdieren daar rouwen. Yes, definitely. The defense is good. The defense is great at the moment. And it has been phenomenal throughout the. It has been phenomenal throughout the, the test thus, thus far. Um, and actually all these teams have been outstanding with the defense. Especially with the cover defense. And definitely some attack. Scrum for Bergerfree, but a powerful scrum for Bergerfree. Oh, and it is the scrum of 
that scores the try, brilliantly executed, and that is what they are known for. Bergrifri with a with a strong scrum, overpowering and putting some points on the board. That is the lovely fly of Herschel Fortein getting the five points on the board for his team. Ja, die baie, baie brilliant is die speel daar, so dier Fortein die skrimskakel, hy vang sier die berg met die broek op die enkels en hy gaan dier vir sy span sy eerste vijf punte. Bergrifie wat wees, hulle gaan haar die titel verdedig van 2023, dames en heren, en skop om te kom, kom ons kyk of Vessels nog een twee kan bijvoeg by sy spanse reeds vijf punte. Vessels taking it, he is the Sauva, it is Sauva, brilliantly scraped through, he took his time, patience, and this is vital in a semi-final match, to take your time when you're taking kicks, because every point counts in this part of the game, in this time of the game, every point counts, Aiden. Ja, nee, brilliante opbouw daar so, dier die manne van Bergrevier, En mooi afgerond, hier die skrimskakel, uitbesluit, hy gaan die gaping vat. En hy was braaf gewees om oor die doelein te gaan vir sy Spanse eerste vijf punte. Maar nie te man afgeskop daar so, en dan kom hy weer uit. En ongelukkig aangeslaan, hier Bergrevier. En dan die manne wat mekaar so'n bykie groet daar. Sederberg, wat een span is, wat hy nie kan afskryf, reeds in die eerste jaar of te nie. Hulle kan enige span vir Rasoos voor hy in gesê, wat hulle gedoen het met HDS Proteus en hulle kracht en hulle uitspeel rondte. Nou, definitely, they are they are a great team, great team with depth and some lovely pace as well, all the players from the forwards, all the way to the backline players, to the fullback as great, they have great skills on the field the talent is outstanding, another big scrum from these teams the referee is just saying a reset because the players are a bit, um, a bit hasty. Um, however, Crouch. the importance of the players, the, health is, the safety of the players is more important. And there that it gives. Big scrum from Bergerafir, but the ball is still available for unlucky knock on uh, scrum again in Bergerafir's favor. Ja nie, Bergrevier wat baie, baie goed skrim, hulle kan enige span onder druk sê, dit was al voor een gesien rouwen en hulle gaan het baie, baie moeilik maak vir die span van Sederberg om dier hulle verdediging dier te dring om so doende punte aan te teken. Maar soos ons ook weet, hier is Sederberg om span wat een gevaarlijke achterlijn het met die likes van daar so genoem Maxwell en het derom en John Lee die gevaarlijke nummer 10 en so meer. Maxwell in position of the ball. We know what he can do with the ball. Gives it out wide. Another loop pass to Maxwell. He gives a grabber through. He takes on the defender. Uh, a knock on in favor of Sederberg. Sederberg. Yeah, man. For the viewers tuned in to Nissan Holdings Sports TV, thank you. Thank you for joining our community. Thank you for joining Hi. the live. Please subscribe, please share, and please click the notification bell. The ball is out for Bergerafir. The fly of punting it down. Munib seeing the space. Oh, wow. That would have been a phenomenal piece of play over there. The punt of Munib. Playing the ball in the open space. That is a strategic kick over there, Aiden. If the scrum of if, if the if the wing was fast enough or if he was quick enough to get that ball, that would have been over the try line. And another five points. Baie, baie goed bedoel daar so eindelijk wat een taktische skop was. So uitgewerkt as so die vleur Reilen Janssen nie gegly het nie. En die bal dan in sy besit geneem het. Wat het hy net een man gehad om te klop by die kantlijn af en dan was Bergrevier daar ook oor vir hulle toe heren drie gewees. Maar nie te man lijn staan aan die Sederberge in hulle 10 meter gebied. En Bergrevier wat eerste opgaan, skuisrechte wat sê, vry skop aan Sederberg. Hulle vat tikkie in speel, dit is die achtste man Osten. Hy 
Dan gaan die een, oh, en dan gaan die zo die half gaping. Los, los! Dan zoek hy die aansluiting. Plaas van die skrimskakel, Winfred. Dan krijg hy hom uit daar zo, vir een van sy voorrie manne. Dit lijkt na Hersel. Een prachtig opgepikt daar zo. Hier die slinkse Moussa, nummer 7 vlak van Sederberg. Wens voor 20 meter binnen die kwartgebied van Bergrevier is hulle nou. Het hom die tweede keel verloor, net eerste keel. En strafskoop aan die berge. Wat gaan hulle maak? Gaan hulle palen toe? Win vir het, die skrimskakel. Pal in hand, wat gaan hy maak? Berge wat besluit hulle gaan aanlever. Eerste punt, die palen toe. I think that's a good decision. Every point counts in this game at the moment. And Bergerver with, with seven points on the board, and I think adding the three points, if they score now a try, it will be eight points on the board for them. So I think that is a great decision from the captain. And I mean, it is straight up in front of the poles. All you just need is to rack up that point, put some power, put some height, and there you go. En dis die nummer 10, John Lee. Hy tref hom prachtig. Hy sit hom dwars dier die paal en is drie punte op. Vir die Sederberge. Hier die man het een skopvoet. Hy kan aan die paal toe, Rowan. Yes, and that is what you want as a fly-off. If you have a fly-off in the team that can kick from any position. And I think that is vital for any player in the team. To know that you can back your fly-off. And you can turn around when he when he goes with that kick. You can turn around and go set up. Uh, restart from Bergerver. Beautiful restart. Deep in the half. And a massive hit from the flank of Bergerver. Tyreek Williams putting some pressure, applying some pressure. It is now Bergerver. A lucky. Re, the ref calls it. The ref is calling the captain. Let's see what is the outcome of this. Just giving a warning that he just needs to keep his tackle a bit lower. Penalty yeah. for Sjöderberg. Sjöderberg. Ja, ja nee, um, die nieuwe reel wat ook ingebring was dier Boland oor die tackle hoogte, die Duitsland hoogte, wat alle spelers moet in acht neem. Net onderkant die sternum kan daar getackle word. En... Uh, Hy was letterlik kop aan kop boe, sy skouwers was hy gevat gewees in daar die duitslag in en dis waar voor die skuisrechter strafskop toegedien het. Dit was amper amper nabij, dan sou speler geel kaart gehad het en 10 minute moes in die koelkas deurgebring het rouwen. Ja, definitely. It is line out. It is Herschel taking the line out. For Sidewerk, beautiful. Executed is way in the back. Maxwell take, oeh. Beating one defender, two defenders, still has the ball. Gaining some meters for his team. It is the scrum off, the replacement scrum off. Maxwell taking up ball there in the midfield. It's the 13, sorry. It is Charlton taking up ball there. Bechrefi putting the ball behind the players and the referee comes back for a penalty for holding on. En die plaasvervanger daar van Bergrevi wat reeds opgaan met die bak hier. Het lijkt as hy wil een palen toe gaan korrel. Dit gaan een skop wees van om 40 meter. Kom ons kyk of Wessels. Hy het reeds gewees om te slaag met die doelskop vanuit die hoek af. Een baie moeilike engel op die skop. En hy gaan aanleid op palen toe van nog een drie punt om so doen door die telling. 10, 7 te maak. Om die telling 10-3 te maak. Ja, maar om die telling 10-3 te maak. Hy is lukkie. Ek kon nou aan vir Sjederberg soma een verdoelde 3 gee. En hy tref hom. Hy tref hom prachtig. Maar ongelukkig links voorbij. En Maxwell. Van die Berge. Ja, gee bal terug met so'n torpedo skoppie. En die Anna. Van die nummer 15. Hy is gevaarlik. Daar is die Anna Koen. En hy gaan dwars die haar. Prachtig het doen! Die een aanval, Keanu Koen van Bergrevier. En hy sit hulle tweede drie neer. Prachtig, prachtig het doen daar dier heel achter. Die spasie gesien, 
spoed bijgezet, klop 1, klop 2. En hij gaat hier voor het bergrevisie 2 en 3. Hier is man niet in bezigheid trouwen. Ja, definitief. Hij is niet in bezigheid op die, op die veld vandaag. Um, I think Maxwell should have just gone for the chip. Because he was already on the forward momentum. There was enough players in the back, in the, in the, in the recovery position for Bergrevier. I think a chip would have been a much more applicable option for him. And there would have been much more options for him with a chip kick. Getting the ball just behind the defender. Getting and with your pace and that step of you and beating one or two defenders um, in the back line here, yeah, the sweepers. Let's call it the sweepers. And a lineup kick now from Bergervier. He's been great with his kicking here today. Let's see if he's going to slot this one over. Unfortunately, it's to the left. And that is not what we expected from him. But he's going to be, we know he's going to make up for it. Ja, nie telling waar hy aanskuif 12 punte teen oor 3 van Sederberg. En Sederberg, dinge lyk nie goed vir hulle op die oomblik nie. Dit is al die cylinders bergrevier op die oomblik. So, sê die manne van die berge, sal hulle moet regruk, sal moet 3 of 2 inpal om om by te hou by die verdedigende kampioene rouwen. Yes, definitely. Restart from Sederberg. Oeh, maar die bol is te lene. Het is Lind. Walton. Scrum off, replacement scrum off, won't for it, held up. Een prachtige verdiering daar, dier die manne raar van Bergrevier. Speler wat opgehoven is, in die aanval. If only, we, if only we could get uh, gotten a shot of how the ref just gave that call now. With a beautiful smile, playing the ref and giving that sign, it is a knockout. Yeah, it's like half and half of the scheidsrechter play geweest at for Bergrevier. And that is op Sjeder Bergs aanval te prijst. En uh, hulle gaan weer wees die skrum skakel. Die man wat hier eerste drie gedruk het, hussel hem voor tuin wat die bal in sit. Hy doen pijkwerk vir Bergrevier sterk skrum daar, so dan kom hy uit. Dit is nou die gevaarlijke achterlijn. Dan kom hy uit voor tuin, dan kyk hy, dan bring hy hom terug daar so. Oh, dan word hy a dummy. Dan word hy skop recht op en as het straf skop aan die berge vir onkant. Toen die skop uitgevoer was dier Wessels, was die vleel van Bergrevier onkant gewees. Wat gaan Sjederberge maak met hierdie in Rowan? I think the best option now at the moment is go to the line and try to get some 5 points on the board. Just so that you can narrow that gap between 12 points and 3 points. And that is what they're going to do now. And I think the line-out has been phenomenal today for them. It's been working at, at this moment for them. And having a, a fly-off like John Lee, having a fullback like Maxwell, and having a scrum-off um, like Winfried, Winfried um, players with dynamite, and having an inside center that can take up ball, Brandon. And yeah, we need to put some, they need to put some points on the board at the moment. Line-out. And it's going back again. Well done. And they're setting up a more, but unfortunately the mall collapsed. Own player. Winfred going out wide. Oh, loop pass. It's going out wide. Maxwell beating a defender. Maxwell. Ah, unlucky. The offload wasn't on, but a penalty. Seems like it is. Hands in the rock or not supporting his body. And the number eight goes for it. Austin. Goes for it, Kane meters, he needs to release the... Oh! Unfortunately, a uh, penalty for Berger 4. Ja, nie, baie, baie briljante speel daar, so dier Sederberge, mooi opgebouw daar, so die briljante nummer 15, jylle achter Maxwell, waar daar so dier die gapings nie, en kry net nie die bal uit daar, na die vleel toe, wat kan afrond vir die berge nie, en uh, hulle verdien een strafskop, waar die nummer 8 Oosten die bal ingevat het, maar ongelukkig, Die losvoerspelers wat bijgekomen het voor ondersteuning wat van hulle voeten afgaan en strafskop aan die berge. Hulle kan vir eers asemal rouwen. Yes, definitely they can have a bit of freedom over there. But they've been, they've been doing very well on, 
on under pressure they've been doing Berger Fira has been doing very well getting in that position where they can exit kick or clear kick uh, for lack of a better word clear kick and get that ball out and play in the half of um, Berg, um, of Cedarberg and it seems like there's a half time now uh, 40 minutes in and the score is 20 minutes in sorry and the score is 12 13 in favor of Berg Rafir. This game is still on. It can still go both ways. It still can go both ways. Um, I'm excited to see how the second half is going to play out. Ja, nee, so as ons voorheen gesien is, Sederberg aan die tweede helft het hulle gekom en hulle het um, uit 6 die proteers het hulle van hulle voete afgespeel. So, kom ons kyk of die man daar van die berge tweede helft een beter vertoon kan opzet tegen die verdedigende kampioene um, waar het nou al die pad net hulle sy lind, cylinders is wat vier en vlamvat die so vandag hier so op Rhino Park pakketberg maar soos het lyk lyk het asof Berger vir gereeds een voet in die finale het maar nie te my dames en heren daar is nog baie om voor te speel in die tweede helft so hierdie wedstrijd kan kan nog enige kant toe gaan ons gaan net een breekie vat en dan gaan ons terug wees vir die tweede helft dames en heren dankie And we're back for the second half. Sederberg is going to start off the second half. For those that have just tuned in, welcome and enjoy the rugby with us. Please subscribe. Please hit the notification bell uh, so that you can be updated. And a beautiful start for Sederberg. Putting Bergfleet. Berg, uh, Berg Revere on the back foot. It's going to be a 22 dropout. Groen met die bal geskop. Groen met die bal geskop. Krums. Kruis! Pijn! Sê 
Ready, set. Big scrum from Söderberg. Penalty for them. Is it, are they going to take a quick tap? I think so. They should go for the three points. They look like they're going for the quick tap. It is the replacement. Scrum off. Wingfred. Oh, it's actually... They're going to put up a pod. It's Xavier and Wellington. Well, well, well Tino. Winfred at the base of the rock, giving it out to Lee John, giving it into the inside center. Brendan Tian taking a ball. Oh, Bergfried in possession. Pressure for Bergfried. And it's a knock on for Sereberg uh, in favor. So Scrum will be in favor of Bergfried. Well, start. Well, a brilliant start for Sereberg claiming that possession. In the first, in the second half of the game, they need to come back. They need to make a comeback in order to win this game and move to the finals and play it out there. If they want to make it through. And the replacement for Berfleet, there has been shown the freeze has come off for, and Berfleet on the attack right now from the back, from the half. Berfleet gaining meters. And it's a penalty for Sederberg. Musa stealing the ball. Brilliantly played. Musa over the ball. Stealing that ball and getting that penalty. And they're going for the three points to, to move, to extend the um, to to narrow the lead between 12 points and three points. <laughs> ja, die, ja, die prachtige, prachtige steal daar ze van Musa. Hij het gewijs. Hij is een speler van formaat, is al voor Sederbergen. Dames en heren, verskone ons so'n bykie. Ons is baie, baie warm uitgeput hier so in Paketberg. En reeds al ons 7e wedstrijd, 8e wedstrijd en uh, Sederberg. Dit is een prachtige skoop van John Lee. Wow, wow, wow. The team, they just needed that right now. Well done, Bergrevier to start. The, the score is now six points out. There's a six point difference in the second half. Great start for Sederberg. And we're going to see six points different. Just need a try and a conversion to extend the lead for Sederberg. It is Winfred. He's going. He beats one. He beats two. He beats three. Backwards, says the referee, and it's line out. I think, Aiden, the players, all they need to do at the moment, when they beat the defender, they beat one to one defender, two defender, I think they're forcing the offload, and I think that is what's causing them now to lose ball and position every time, because now it's causing knock-ons or forward passes. So I think they, they, the, the players shouldn't force that 50-50 passes, and rather maintain the ball, go to ground, Rather recover and play from there another base so that you can execute your game very uh, base. You can have a basic game plan and execute it brilliantly because I mean you have you need that at the moment. Oh, brilliantly take overthrow Winfred again. Musa giving the ball Austin. Oh, the big prop, the replace, uh, the big prop. Well, let well Valentino. It's a guy, one for it given to Lee, John Lee. And Bergfried on the attack now, giving a step or two inside out. And he stopped just in front of the defender, trying to beat the defender over there. And Bergfried still in possession of the ball, balls out. Short pass, there was a miscommunication, but now Sederberg have the ball. It is a penalty advantage for Sederberg. Ball is out, Musa, and the ref stops the game. Gives the, gives the penalty. High tackle for Sederberg. Yeah, and a very, very good game from both sides. Af Sederberg, what must be on the verdediging to win the men of Bergrevier? Net on each other, 4-4 and 4-4. Um, 
Ans aan ding is is. Massive kick from John Lee. Aansla op Aansla. Vier na Sederberg toe. Maar een prachtige, prachtige lijnskop daar zo. Massive kick. And I think this is great for them at the moment. It seems like there's a replacement. Scrum off. And... Darrow Mine comes back on the field, line out, and the ref calls throwing skew. Unfortunately, that is not working in their favor. It's a scrum to Berger oh, Fier. Ja, nie, dinge wat net nie wil rechtkom vir Siedeweg op die aanval nie. As dit nie die lijnstaande is nie, dan mislik hulle so bykie in die scrums in. Maar niet te man, hierdie wedstrijd nog lang nie voorbij nie. Hulle sies, net 6 punte achter, sou hulle verdoelde 3 kan kry, sal hulle met 1 punt die voorsprong neem. En sou hulle so uithou, sal hulle in die finaal speel. Maar in hierdie geval, huidigelijk, lyk dit asof Bergrevier een van die finaal, een die laaste finalis gaan wees, hier so in hierdie Steinville Secondair Sportdag. Europa Ketberg. Big scrum from both these teams. Brilliant pull is out. Advantage being played for offside at the scrum. And the ball is in position. A massive hit in the middle. And the ref goes back to the penalty offside. Is Beth Bergrafir going to play this quick? This replacement scrum of Ronaldo Swartz for Bergvliet. They're going to go for the exit kick and gain some meters. And play in the position of play in the in the half of of Sederberg, just over just a few few centimeters over the over the 50 meter line. Not so much, but just getting into the half of Sederberg. Ja, yeah, and to be a place of hangers, van die bergen waar op gaan allemaal acht in Zion of nee nie Zion nie Eaton as sy naam, en dan ook in nummer 16 Marshall. En dan gaan die nummer 2 gaan op Keegan Kibberu. Hy gaan vervang die nummer 16 Downey en Peterson vir Bergrevier. Manne wat puikwerk gedoen het, Moesa wat daar afkom. Een van die staalspelers. Daar so, af van die Sederberge. Lijn staan recht op die halfmeter lijn. Vir Bergrevier. Kom ons kyk. En vreeskop. Aan Siederberg, wat gaan hulle doen? Hulle gaan tik in speel. En is weer Hoenfrit met bal in hand. Kom ons kyk of hy die man aan die gang kan kry. En dan is het Oosten. Hy het briljant. Die heel dag was hy briljant gewees Oosten. En dan is het die rolskop daar deurgesit. Deur die loskakel. John Lee, maar aan opgepik. Deur die speler van Bergrevier. En dan weer een rolskop terug. En dan is het Deromien wat ongelukkig daar uitgetrek word. En die manne wat mekaar weer so'n bykie gryp en vastvat. Rowan. Ja, the intensity of this final, of the semi-final. You can see both yellow cards. The referees are not taking any nonsense today. They don't want any damages from the field. The guys are going to take each other's hands. And I think that is... Part of the sportsmanship between these players, brilliantly done by the referee. Not taking any nonsense, sending these players directly off the field um, because we do not want anything to happen to these players. Yeah, in a line start now on Bergrevier. It's going to be a front ball. The place of Anger Keegan Kibberu and I go him skiff on. And I can scrum wees off line start for Siederberge. Al by Spanna wat met 14 man nou sal moet klaarkom vir 10 minute. Manna wat so bykie geondisiplineerd was daar so. Big scrum for both of these teams. Dre, Dreyden. Daromin at the scrum off position. The two scrum offs of the teams. Are just having a tough day in the middle, just playing around with each other. Ronaldo Swartz and Deromin. Free kick for Siederberg and quick tap from Deromin. Playing it out to his fly off and a massive pass. Padel is unfortunately a forward 
blinde man kan hem zien. Uit die, uit die pad van Bekendberg kan een blinde man zien in de kapen en daar is een voorwoord. En daar was een baie, baie, baie groot voor een doorgeer daar die. Ik denk dat hij was goed bedoeld geweest, maar om net zo so beetje laat glij in die hand uit en ongelukkig van die Sederberge. Scrum aan Bergrevier. Niet bij je tijd oor nie. So as Sederberg rechtig waar hier wees, dat het sal wil beklink, moet hulle afverdoelde die kei. En dan weer die scrumskakel waarom in sit. Daar is Hussel voor Tuin. Maar prachtige scrum, dier die Sederberge puik gedoen. Hier Oosten die achtste man in sy troepen en dan gaan die tuk in speel. En hier kom die berge ingesneide asse dier die buitencenters. Salten is sy naam en dan Deromien. Hierdie man was briljant gewees heel dag en as het weer terug. Daar so na die achtste man Ros toe. Hy het baie baie goeie donkiewerk gedoen ook vandag. Baie goed bal opgedra, steeds aan die kant van die berge. Dan kom hy uit na die hakker toe. Oeh! Dan wordt hij teruggeduik. Die hakker zei weer van Sederberge. Hij wordt daar gestuid door twee mannen en Rico Sneiders. En dan zei er een Daniels van Bergrevier. En dan scrumvoordeel aan Sederberg. Big scrum for both of these teams at the moment. And Sederberg really needs this now. They really need the front foot ball at the moment. In order to stay in this game, they just need a try and a conversion. Well taken by Ronaldo Schwartz. Beautiful defending over there. Coming quick and getting a penalty for his team. Brilliant, brilliant timing over there. Well played by Ronaldo Schwartz. Big scrum again for the two teams. Big scrum, Berger 4, ball is out. Ronaldo Swartz, putting the ball downfield. Maxwell, easy gonna attack. Maxwell beats one, he beats two, he passes the ball. Ah, oh, unlucky. The ball is just being knocked on. Another scrum in this game. This is about the 50th scrum in the game already. We've just seen knock-ons and we spoke about this 50-50 passes. Um, Aiden, and this is causing too much breakage times in the game, and the ball is on. Oh, here is the fly of breaking the line in the middle. He goes, he passes the fly off himself. Ronaldo Swartz again behind the the oven. Is he going to take the hot bread out of the oven? He gives it to his his hooker inside. The gaining momentum two meters in. Ronaldo moving his play, the play out of, and it's a penalty for moving the player with his thighs out of the rock. That is some dangerous moves, and Bergerfi on the attack right now. Bergerfi, ooh, what a big hit. A big hit. A op die achtste man Oosten van Sederberge. En die bal wat gerip was daar so in die duikslag, maar steeds aan die kant van Sederberg is. En het deromien, nou achter die oond. Krijg die voorspelers daar zo so een vorm in. Dan kom hij uit. Oh, krachtige loopie. En het. Die middel via het kopie. En dan is hij nog maar af daar zo so aan. Hij volgt op. En dan is het hier die gevaarlijke nummer 15. Hij krijgt die. Oh, briljant, briljant gedoen daar zo. So. Kiano Koen. Van Bergrevier en. 
Scheisserrechter van Abelaars. De geel kaart ook op Joro Bifield. Lovely sportsmanship there from both of these yellow card players. Coming on the field, taking each other's hand. And some replacements happening here from Bergerfee's side. Line out to Berg to Siederberg. Siederberg taking ball up front. Beautiful taken in the air. Beautiful. And it's Duramain taking the ball to Lee John. Giving it to his inside center. But is not well presented to his inside center. Forcing the knock on. And now his advantage being played. Is it advantage over the ball? is out wide for Bergervier beating two. He's still there. Ball is still in position of Bergervier. Oh, big run. And another one. Ball is still in position of Bergervier. Ball is out. Kick in position. Maxwell. Is this going to be? Oh, ball is again in position. Is the ball going out wide? Not yet. And the ref comes back. It is a forward pass. And another scrum. We're moving up to 60 scrums in this game already. And a baie, baie, baie goeie vertooning. Daar dier die verdedigende kamp hier in die Bergrevier. Hier die manne waar die wedstrijd nou wil toemaak in Sierenberg. Tijd reeds al verstreke hier in die tweede semifinale van die Beker eindstrijd. En uh, telling steeds 12, 6 aan die guns van Bergrevier. Skram aan, skram aan Siederberg. En uh, so, Siederberg hier, die bal kan terugwin. En uh, big skram voor Bergrevier. Bergrevier. Siederberg die skram kan win en... Een aanval kan los van uit hulle kwaard gebied uit en die bal recht onder die palen sit en om verdoel kan hulle as oorwinnaars uittreed hier die strijd uit en as een van die finaliste wees. Maar dit gaan een baie baie massieve effort vat om daar by Bergrevier sy doelijn uit te kom. Yes definitely uit en it's too minutes to play still and all they need is a try and a conversion. That is all they need. The remind. John Lee taking the ball, putting a blue pass, and they're going out wide. John Lee again. He's the... F and it's in the hand of the f the wing. He's still running. And the ball and the ball is still in. Kept alive. Ball is still in position. They need a miracle. And it's a, a penalty advantage for Sederberg. Ball is out. It is the big number three giving the ball to John Lee. Giving it to Musso. A guy to the number three, tight head, taking on the line in the middle, and they're going back for the penalty. I think they should go to the line and get in advantage, get the ball in their half, and play from there. Aiden. Is there a twist in the tail in this final moments of the second semi final of the cup? I hope so. I hope so. It's looking interesting. Siederberg really doing everything in their power, and John Lee, what a line kick, puts it. A very, very good kick into the 22 of Bergrevier. Bergrevier need to defend their line now. And Siederberg, all cylinders firing now at the Bergrevier, guys. It's all about composure at this moment, Aiden. Being calm, being collected, and execute your plan that you need to execute. Take your time, be patient, and do what you do best is attack the line with speed. Yes, a drop goal isn't of the essence. A, a penalty kick to post isn't of the essence. They need a converted try and already seen there a failed line out. And here come Bergrevier with a big kick. And it's Maxwell waiting. Let's see what he can do. He has some big defenders of the Bergrevier in front of him. And ball gets lost backwards. Still in possession of Siederberg though. Gets the support. En Siederberg. En een goede aangeer buiten toe. Alle drie man. Hier gaat Siederberg. Dat is Maxwell. Slaan binnen toe. Steeds aan die kant van Siederberg. En uh, benoude oomblikke. Rouwen. En die wedstrijd. 
It's a knock on. This is dying moments of the game. It's going to be fun. This is what you call a semi final. It is tight. It's head to head. Just one team needing a try. Dying moments of the game. Just a try and a conversion to win the game. And the guy, this is what you call a final at its best. Yeah, and you have school rugby up say best day so on the kant van pakket berg op Rhino Park and as a ungoy raso for berg of here alles al hier die een wil so gauw as moendlik uitskop maar goeie druk toegepast daar so dier Sederberge en hier kom die gevaarlijke Maxwell hy eet die meters op hy slaat binnen toe steeds Maxwell dan gaan die groot toe kry die aansluiting en ongelukkige rolskoop wat mislik het van Sederberg En die manne wat hoe vinnig speel, ongelukkig, ongelukkig, maar hoe gevaarlik is die heel achter Maxwell nie, van Sederberg nie, klein mannekie, groot hart, baie spoed, 1 meters op die so, op Rijno Park in Paketberg. Maxwell, uike ei, twinkle toes, the man is fast, he's electric, and let's go, skew throw in. Scrum to Bergrevier. Big scrum from, from Siedeburg. This is now character coming into play now. And they really need a miracle to pull something off right now in the dying moments of the game for Siedeburg. Ja, nee, die span van Steinvol. Secondair wat wacht om te sien wie gaan hulle finalist wees tegen wie hulle gaan sake uitspook voor daar die beker. En groot scrum dier die Berger, maar die bal wat so vinnig as Hussein Bol daar uitgekom het oh het is die gevaarlijke vessels kry die bal uit en strafskop in Sederberg is daar een twist in detail let's see miracles do happen 3 points to the post won't work they need a converter to I Sederberg it is what they gonna do they gonna run it I think they should go to the line if they go to the line they risk they risk a line out throw. They risk a line out throw. That could possibly go wrong. And it's peep, a big peep. kick. Well done. It's five meters away. This is might. This might be the miracle that they need I right think now. I saw throw. I saw throw. We'll do it for them. Oh, a quick but throw. Then, but then the kick to come for the two points. But we know which, John Lee is yeah, brilliant at what yeah, he does but from the kicking tee. Eh? Yeah, it's going to be lots of pressure. Mounted on John Lee to kick the two points though. The players of Bergrafi laying in anticipation. The players on the bench worried what is going to happen. Look at them laying on, on the ground waiting to see what is the next call. They are looking nervously, anxiously and the ball is brilliantly taken in the lineup. And it is Q scrum to Bergrafi. Time is not yet over. It is a scrum, big scrum from both sides. And uh, that was a very, very prachtige ingooi geweest. Van ons kant af kon ons nie rechtig bevestig het dat het een skeef ingooi was nie. Maar die skuisrechter wat die beste engel op die veld het natuurlijk. En uh, Sederberg wat alles gooi na Bergrevier toe. Hulle gooi die wasmachine in, hulle gooi die hond in, hulle gooi die kat in, hulle gooi die meubels in. Maar niks wil werk tegen die begeesterde Bergrevier wat stevig staan in verdediging nie. Ja, die katte is los, die honde is los, alles is los op die oomblik. There is definitely something to be done here today. You see who is going to make it through. Some spectators enjoying themselves here with dancing from the Steinville family over here. Oh, he's enjoying himself. Well done. Groot and Groot the ball is loose. Uh, is the ball, is this going to be the miracle? And it's a uh, five meter, five 22 meter dropout. And the understanders of Sederberg, what nog thans geloof in hulle span in. Tijd reeds voor streek aan ons kant, maar zolang die bol even te gehou word op die veld, Here is Keizerrechter, the last decision, unfortunately. Miracles do happen. Does miracles happen on Rhino Park? We don't know. 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 Come on, see. Come on, see. Ref is going to reset. 
Is there still enough time on the clock? It seems like on the referee's watch, it seems like there's over enough time. On the ref With only a few minutes to play. Ja, ik denk tijd is er reeds al verstreken al, Rowan. Het is full time already. Groot scrum. Oh, how is it? Is the scrum half taking a ball? Oh, and Bergrofit stealing the ball. And it's a, it's a penalty to Sjöderberg. Is this the miracle on Rhino Park once again? Gaan hier. Hey, die what? opzet van die jaar kom in school rugby. Verdedigende kampioene. Wat op, een stukje garing draad aan daar die finales, positie, vast hou. Maar dit is maar die gaan zien er berg. A quick tap, it's a quick tap. Oh, they're gonna get this try. He's on a try. Slowly, beautiful defense of Bergrevier. And they're going to change the direction. And it's John Lee. Is he going over? Not yet. Steeds aan die kant van die bergen. Hij is op zoek naar daar die doel. Oh, de nummer drie. Kijk aan meters. Stepping one or two players. Steeds aan die kant van Siederberg. Paul wat nou zou moet terugkomen. Gaan hulle optellen en gaan. En hulle is baie, baie nabe hierdie keer. It's character building right now. It's character from both of these teams. Let's see, the players are standing in anticipation. The pitch is standing and the ball comes out. John Lee, is he going to take on the line? What a big tackle. Massive tackle. In the, oh, and the ball is being ripped. And it's still in position of Siederberg. They still have the ball. The ball is still there. Available for Siederberg. Brilliant play. Going out wide. And Brandon taking on the line. Is this going to be what Siederberg needs? Pick up and drive. Is this going to be? They're waiting in anticipation. Alla moet Ball score. is coming out. Alla moet score. Ha, aan die palen. Ten man stand die. Oeh, skip pass. Oh, and it's a pass. Unlucky. Unlucky. It's a forward pass. Ongelukkig. Unlucky. Well done. Well done. Character building in this team. Brilliant, brilliant playing. Brilliant, brilliant. That en was close. Daar die laatste. Laatste aangeën naar die briljante flank Moussa. En is een voerend toe aangeën en Bergrevier. Wat hier is naar die finaal. Dames en heren, baie, baie geluk. Dit gaan wie is Steinval. Die thuis span tegen die verdedigende kampioene van 2023. Bergrevier secundair. Maar wat, wat de laatste benauwde oomblikke. Wat de Laatste aanslag van Siederberg. Dit is definitief iets voor die boeken en school rugby. Wow, wow, wow. Definitely, Aiden. It has been a phenomenal game. The referee is coming here. He stepped out. He enjoyed himself on the, on the game. Well done to the referee. A tough game to host on the field. And man on the field. Stay tuned for the next big hit to come on live on NH Sport TV.
En dan laatste eens kaptein, uh, net een boodschap hier daar, so vir Sederbeer sekundeer, um, so ondersteun is wat saam met julle gekom het. Um, ek wil vir julle dankie sê, dat julle opgekom het vir ons as rapport het, en maar julle lekker dag verder he. Baie dankie kaptein en sterkte vir die seisoen. Dankie. En dan dames en heren, van Bergrevier, van Wellington, die mannen wat deur is na die finale toe, die verdedigende kampioene, kaptein eerstens, baie, baie geluk, benauwde oomblikke, jylle moes rots vast verdedig het, in die laaste paar minuten van die wedstrijd, toe sê de boek, aanslag op aanslag, fase op fase, hoe het jylle gevoel in daar die tydperk in van die wedstrijd? Het was baie moeilik gewees, man het gepenik, man het self begin moed opgee, maar het deur gedruk. Kaptein, jylle is die verdedigende kampioene, hoe voel jy om teen Steinvul sekundeer die thuisband te speel? Vir my is het maar net nog een game, vir my en vir die boys nog een game, pat het stap vir stap en ons wen die ding, ons en back to back champs. Kaptein, van ons kant af, wens ons jylle alle, alle sterkte toe en ons hoop van harte jylle gaan boe uitkom. Baie dankie vir Enheid Sports, vir die oom, vir die... En ja, dankie vir die support, support, Die Steinville Brio gemeenskap verdeer. Baie, baie dankie kaptein, ons sien jou in die finale. Peer Boe, Pieker as Oosen. So ja, dames en heren, die finaliste is bevestig. Dit gaan wees verdedig in die kampioene Bergrevier, Hoorskool, die in Steinville sekundeer in die finale. Wie denk jylle gaan die kampioene wees hierdie jaar? Gaan die bergrevier wees back to back? Of gaan die wees die thuisband stuivel? Kom ons kyk wie gaan boe uitkom.
Jou te vreer is jylle in die huis? Heb jy al gedaan, dames? Baie geluk, dames. Ons wil jylle volgende keer, jylle moet goud win, he. Goud. Baie geluk, dames, kom ons geef vir hulle aan die kloppie. En dan, dames en heren, gaan ons oor naar die naarswenners toe. Die silvermedaljes gaan aan Bergrafier Sekondair. Kom ons gief hulle lekker aan die klapie. Wie al gedaan, dames? Net, net kort van die gouwe medalje af. Baie goed gedoen, dames. Kom ons gee een ander klopie vir Bergrafier. Hulle sê, die boys gaat vir hulle die goud bring, ek weet die, jong. Is jylle gereed vir hierdie een? Wie denk jylle, wie was die wenners gewees? Dames en heren, ek hou aan jylle, die wenners, Stijn van Secondair! Baie geluk, dames! 2024 kampioene Wie al gedaan, dames, jylle verdien het. En in hulle nieuwe 
Rockies, Frokies, zal ik maar zeggen. En alle vrienden zijn maar die kampioenschap ook. En daar komen alle bierker. Steinwal! Kampioenen 2024. Wie al gedaan, dames? En kijk net waar het betekent voor alle africhter. Baie, baie goed gedaan, dames. Dames en heren, Proteus en wel tevreden hierna. Lekker voor Proteus en wel tevreden. Nou, die kaptein van Seymour Secondair kan hier gaan komen. Kaptein, hoe is het om te visie? Eerstens van ons kan toch baie, baie geluk, dit is veel verdiend door jou en jou span. Sê vir ons, wat betekent dit vir julle? Jo, dit betekent absoluut baie, want ons, soos op my span haar staan, kom ons nou al dier dak en dan. En ons sê vir die toeskou, ons vir die netbal ook baie dankie, dankie vir die school wat ook uitgekom het. Jo, het was een lekker dag, ek is net blij. So, kaptein, gaan jylle volgende jaar hierdie beker verdedig? Voor hoe lang gaan jy nog staan by jylle in die kassen? Voor jy of ook? Soos jylle sê voor jy of ook? Kaptein, weer eens baie geluk en geniet die win en een sterkte vir die seizoen voor en toe. Dankie, dankie. Dat was Stein wil sekundeer. Sy dames net wel kampioene van 
Welcome back. We at Poland at his best school rugby. It is the platinum plate final of the game. We are close to the end of a marvelous day, a fantastic day. We are here to enjoy a beautiful game. It is Velte Free, Freerde, Velte Freerde versus Proteus. We have on the starting lineup for Velte Freerde, we have W. Arnold uh, on the number one. Number two, it is Flores. Number three, Lamor. Number four, Bam. Number five, Flo J. Flores. Number six, M. Low. Number seven, Hendrix. Number eight, Goosen. Number nine, J. Jonathan. Number 10, Koopman. Number 11, Sambo. Number 12, Luda. Number 13, we have Ganeka, uh, Ginica, sorry. And then we have number 14, Jay Fisher. And then we have Martinez on number 15. For the Proteus team, we have Kabutu. And then on number one, on number two, we have Onam. On number three, we have Julian Green. On number four, we have Gene Andrews. Number five, we have Mtutu Ntati Allen. And number six, we have Ryan Jacobs. Number seven, we have Ethan Foss. On number Captain. eight, we have an outstanding player, Rie Captain. Bastian. And then we have Jordan August on number nine. Number 10, Patrick September. Number 11, Marlon Nero. Number 12, Tyrese Beside the Note. Number 13, the man of the moment, Hayden Iso. And number 14, Ethan Klaassen. Number 15, Lene Joseph. For the viewers that just joined, please stay tuned. Enjoy the game. Enjoy the exciting game that is coming down for the plate final and the final of that's all, that's all. the day the that is off the day. Stay tuned for big rugby, big school rugby, exciting rugby. Please subscribe, hit the notification bell for greater things to come in the future by Nissan Holdings Sports TV. Enjoy the game. Right, are we going? It is the man of the moment, Hayden Isu, going to post on the first penalty of the game for the plate final and I think this is vital for a team to get points on the board first time and gain momentum in that way on the front foot. These teams are excited to be uh, so excited. Number 22 for for uh, Pretoria, Marlon Freelis. He's been an outstanding player, only 15 years old. Is that ball going to call in? Unfortunately, it is just wide to the right. There's a bit of a breeze coming in now, a strong wind, and I think that affected the kick out there, but let's see. The score remains 0-0. Zero, zero. Right, so it's going to be a 22 dropout. It is Naud with a quick tap. He plays, and it's Roy. Naud almost Roy forcing a pass. Oh, a pickup, and it is Ginnick. Ginnick are going there, gaining some meters. Ball is down. It is the scrum off. Jonathan with the ball, giving it to his big number three, Lamert. Lamert, scrum off again with a quick jump over the Hoosen on the ball. And brilliantly chased. Brilliant executional kick from Jonathan, trying to just turn the defense of of, Prito, uh, of Protea, just so that they can get the front front uh, advantage over the team. Line out for Protea. One by Verald Frieda, Velte Frieda. It is Jonathan at the scrum. And it's a knock on called by the referee from Jonathan. First scrum of the game. This is going to be a big one. This is mentally, this is going to be a mental game at this moment. Because this is 
where dictates who is going to dominate in front Fine. from that perspective. Shit. And big scrum from Oost, early pushing, free kick for Valtevrede, early pushing in the scrum from Protea. It is Freelis, Jonathan, ooh, the big bounce from Hendricks, and gaining momentum. It is Jonathan again behind the pack, giving a wide ball. Who the number 10, the general himself going. He gave the ball out wide. Ball in. And it seems like Protea oh. has won the ball. Protea in possession. It's executional kick from Iso. Brilliantly kicked. And the ball is still in the possession of... It is... Ooh, the number 14. Brilliantly played over there. Cutting through the line. Fisher... Taking on the line. Well done. And Protea on the attack. It is. Who? Inside step. Oh, again. Oh, again. Beating another defender. Is he going to go? He's still going. And he goes down. The number 21. Ashwin Jacobs. And it's a penalty for Pretoria. And the quick tap. Hayden Iso playing the ball for us. August. He takes on the line. He steps in. He goes. Hands off the little man himself he goes and the ball goes wide is it going to be a try and the pace yes the pace and the try in the corner for the number 14 Prito for the number 14 ethan Klassen putting some five pointers on the board for his team in the plate final well done to well done to uh proteas for scoring that Numbers. brilliant try Numbers. execution oh is it the line out i thought it was a try sorry my bad the ref has called it's a line out, unfortunately. Almost one. Assistant ref is playing advantage. Ball is for Brito Proteas. Proteas for the ball. August. Scrum off, giving it out. Oh, inside center, showing and going, Hayden is how the man of the money goes, he sees the gap, once again, scores a beautiful try under the poles, for another try, it seems like he's going to be the top try scorer of this tournament, this day, on this day, beautiful, two tries, previous match, another try for his team, well done, well done, Hayden is how he's been a phenomenal player, from for Proteas. It seems like he's going to put add some two points. Uh, no, it will be Jacobs. Oh, sorry, Marlon Freelis, the 15 year old, is going to take a two poles. Well done, he puts a center pin. Great stuff. The ref calls timeout. The ref calls timeout. That's an injury replacement over there. And there's uh, number 21 for Walter Frieder. It is Jay Fontaine coming on. Ooh, Horsen almost with the ball backwards. And it's August. The little scrum off. And it's Marlon kicking it downfield. What a hoist. A beautiful kick. 15, Walter Frieden. And it's Martinez with a beautiful break over there. Beating two defenders, three. And he gives it on. That's a forward pass. Unlucky. A blind man can see that he's a forward pass. A man from all the way from Cape Town can see that he's a forward pass. Fine. Shit. Big scrum from both of his teams. Proteas going short ball, blind side. Ball is still in possession of Proteas. 
And a penalty for Walter Vrede in the half. I think this is a brilliant opportunity to punt this ball downfield and gain ground and play in the half of Pretoria uh, Proteus. Numbers. Hello, Sol. Hello, Sol. Hi, this is my model. How for me, da? And how for me, da? That's my model. Ball downfield, Martinez. Oh! Martinez with a, with a knock on, and it is the number 21, Herschel Jacobs, doing a fantastic flip while scoring a try. Another five points on the board, making it 12 points to nothing. Brilliant, brilliant play. That was well read from Herschel Jacobs, the number 21. Brilliant. Unfortunately, Martinez was a bit nervous. He was looking at the opponent coming on. And he fumbled there. And it's a kick. It is a brilliant center pin. The drop kick of Marlon Freelish. White starting on the lock. Backward. And the game is still in possession of Alterfrieder. Well done. Ball is out. Playing the lock pairing going in there for Valterfrieda. Bam and Flores. And it's a penalty for Valterfrieda. The replacement scrum off. Fortein taking a quick tap. Going out wide. Twigs, an outstanding player. What a timing of a tackle. A textbook tackle of Rig Bastian. He's been phenomenal. The number seven showing his excellent skills. Taking the ball a bit. And it's a penalty. They're coming back to the advantage. They're coming back to the penalty. Well done. I have... Uh, my colleague over here, his name is Temba Bonassi. He's quite interested in this game over Numbers. here. Temba, Numbers. what do you say about this game? Afternoon, Rowan. Um, it's good to be here. Basically, I just came in as an overview of um, today's game. Uh, okay, as not a, a, a rugby fanatic, but as someone who sees yeah. unity, um, this okay. is one great field to be on. Um, Sorry yeah, I, I, I basically just love the sport and what it brings, basically, as a, as should I say, as a guest, um, it's really something that is phenomenal out there. Um, and I see, obviously, you're doing yours, your job with a, a massive passion. Yeah, definitely. The oh, brilliant! Short ball, and it's a try for Walter Fried. Oh, it's a free kick. Unfortunately, it's a free kick. In favor of, in favor of Proteus. Rowan, would you would you say that the sport as well as you can see does it bring any vibe to the field? I don't need so again on attack. I don't need so ball is out wide, and the face of the four. Woo! Back into the ball, and that is Laney going. And it's back. Mullen. Oh, he shows the kick brilliantly. He's an Aiden again. Aiden is so unfortunately he must be tackled. Well done. Brilliant, brilliant, brilliant reading of the game. Exceptional work over there. Great piece of play. All side. All side. Temba Bonassi, sorry to, no, to disturb no, no, no. you. The game is so exciting and you see, I'm very Some passionate about the game. Um, yes, this brings lots of unity in the community. Okay. Um, and as you can see over here, it brings schools, it brings, it takes uh, kids off from the streets, from the drugs. No. And that is what 
sport does in general, and that is a beaut that's the beauty of sport. And I'm so ever grateful that Steinville invited us to come down and see the Poland schools play and show their raw talent and show how beautiful they can act, how, how they can display the, 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 the great performances and their talents out here. No, this is amazing. I think this game as well is is a real puncher for those who want to make Martinez. a as well. Pratias. Oh, Laini. Laini alone. Laini giving it the ball. Oh, oh. Hayden is so showing his pace. Hayden again. Outstanding player. Sorry, it's not Hayden. It is. It's a penalty. Sorry, that was Tyrese beside the note. It's a penalty to Walter Frieda. No, I see I see Aiden is one of the most loved player ever since we we came back again. He's just picked up the pace, he's picked up the, the ethics um, and the love thereof. So I think I do understand where the mistakes come in when it comes to names because you can actually see um, the passion when it comes to the sport and Aiden as well. Yeah, definitely Aiden has been an outstanding player, scoring two tries in what a beautiful kick from the fly-off for Walter Frieda. Kuopman puts it another three points on the board for his team. Yes, the way has been uh, a phenomenal player throughout this tournament thus far. He scored about four tries today. Um, exceptional player. Wow. He knows where he must be on the field. He wow. knows when to go, when to run. As you could see earlier, he was showing his scrum off. Go, 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 and the scrum of put the ball perfectly through for him. Unfortunately, he was tackled. A beautiful read from Martinez at the back. And we're back on the game. Hey, it's Roy. Van Roy going the fly off of, Be of, Be of Walter Friede. And he was tackled out there in the corner. Numbers. I see that the Numbers. weather is quite picking up on the side. Goal. Let's go um, it might also have an effect my on, on ball middle. kicking as well. Um, but I love the temperatures cooling down, making it also easier for the player to, to last on to the field when it comes to running as well. Yes, definitely, Timba. Um, I think the weather is definitely helping now with this, with, with, with the game at the moment because it's cooling down. It was at its peak this afternoon, almost 40 degrees this afternoon, and those players were giving their pace there. And I think this is the perfect opportunity now especially with these vital games, playing for the Platinum, playing for the Plate Cup, and then playing for the Numbers. Plate position, and now after this, the final. Nope. So I think this is the perfect weather Ball. now. A nice breeze coming over the park from the left, from the right to the left, from the north to the south. Beautiful. It's coming beautifully down, and I think that's what the players need out there. Awesome. From from the commentary side, um, Rowan, who do you think to, to today is the player? Oh, from from the observation side, as, oh, as you can look at the game as it goes, who do you think is that player? Not because you want to select, but in terms of enthusiasm, love and passion, who do you think is that one player today out of the two teams? Speaking of this team specifically, yes, yes, it's a bit a tough decision to make because all these most of these players are sticking out their hands look for example august that short man over there look at that 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 twinkle toes he has he's showing his skill set um i mean it's difficult to say look there the number eight taking up ball um the number eight of, of uh, um, what's um bastian he's a massive big runner and then you have your likes of the. Um, then you have for the likes of Marlon, Marlon Freelis, which is only 15 years old and he's, he's dominating today. Then you have Aiden Iso from this team. So it's, it's a tough call to make just mm. from, uh, from a, from a um, Proteus perspective, but from a, a Berkeley, a, a Walter Free um, perspective, a Walter Friedo game, it is also a tough one because you have. The likes of Lowe, number six, he's been phenomenal today. You have um, the Guzman, 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 the number eight, he's been an absolute beast. Then you have Martinez on the 15, he's been great playing for the ball from the back. And then you have Jonathan, the man of the moment, directing the game from the base of the rack. So it's a bit difficult. Um, 
and it's a, bit, uh, it's, it's a bit tough yeah, as a coach to put on players because you have so much depth in your team. It's a good and it's a bad thing because who do I play, who do I start and yeah, so these players are doing absolutely great out here today. They're showing what they made of and they're giving us their best and that is what rugby and sport is all about and that is for the love of the game and that, what, that is what stands out for us here today. Hello to our viewers out there. We just want to say thank you once again for tuning in live, um, for interacting with us as you are viewing. Please click that subscribe button, um, click that like button, click that comment. We are viewing you live from the platform out here in Paket Beer. Don't forget to like, to share um, on all our social media platforms. Also keep you up to date in terms of our content that we'll be releasing soon. Um, please, you do the best and um, like it, share it, but also click that subscribe button. Rowan, let me take you back to the game. Thank you very much, Temba Bonasse. Thank you very much. Game is back on. We're back at it. The big number three, Lamad, showing his great strength today. And it's a penalty. Hands in the rock. As the ref and a quick tap from Freelish. Sorry, 14. Not 10. The referee is giving a penalty there for being not 10 on that penalty. No. Blue day kicking it out. Clearance kick from him. Well five, done. Five. Another player, outstanding player, Temba. Um, he has been great as well on that inside channel for Walter Friede. He directs the game. He plays. He, he, he's a utility back as well. So he plays from. He plays fly off, inside centre, outside centre, and fullback. He's been showing us all his great plays in all those positions today, and that is what makes a great player as well. well that is what makes him also a great player. He's a utility player. Uh, yeah, he's again, unfortunately, miscommunication in the middle field there the with open. Roy and and Hendricks, the blindside flanker. It is a replacement, the ref calls it off. It seems like there's a replacement player. Number 20 will be Jacobs coming on for the flank. It seems like it is Hendricks are coming off. Let me just see the number on his back. Yeah, it's Hendricks coming off. The young flanker, he's been excellent today as well. Bye. Showing his hard work, his domination in taking up ball. The ref says reset the scrum. Rowan, I think also one of the biggest things is that we can see the dedication coming from the practice room, from the locker rooms, Bye. the encouragements. Um, the enthusiasm Set. is coming from these coaches and these are the results that you can do that they spend the entire day basically putting their bodies their minds and their skills the onto the a field to make it ne? this far um, it's something that we should also salute each and every player that comes out as well um, i think we we more focus on a lot of co our commercial side in terms of um, how they can score but let us also keep in mind their dedication and their love in their practice to this. And basically today is that results and you can see it on the field as well in this coach league. Yes, definitely. You can see these players hot in the game. They have heart and you can see they have been implementing everything on the training ground. They've been implementing the game plan and it's paying off. And I mean, look where, are they, where they are now today in the plate final competing. To, to get that plate. Um, ooh! Massive hit from Huesen in the field. A hoist downfield. And the chase is on. Martinez again under pressure. Waiting for that bounce. He shouldn't be doing that. Martinez under pressure now. And it is a penalty for Release not releasing the tackler. He was the first man tackling and he didn't release the player in order to steal that ball, unfortunately. It would have been a great success if he just had to release the player and then go for the steal. No. Nudo kicking a clearance kick there. Numbers. Not that far. I think the wind is Numbers. a bit against him. And that's why he didn't reach some distance. Uh, however, ball is still in favor of Walter Frieder. Line out for them. Let's see if it's going to be on Gwesen or if it's going to be on 
Bam or Flores. So it looks like it's going to be on Bam. And it is on Bam. But unfortunately, a knock on. A penalty for offside. The defensive line is offside from, from Proteas. And that's why the ref is penalizing them. Well, well sighted from the ref and the assistant ref out there. It is Jonathan with the ball. Oh, sorry. It's Roy with the ball in hand. W Roy. He doesn't get it out well how he needs to. I think the wind is definitely playing against the favor over there. Getting that ball out wide. Oh, a penalty. For Ow, chopping. And the ref is penalizing them. Another 10 meters out. And the ref is just going to have a chat with him. Temba. Tell me, what is it about this game that you love so much? You said you were fanatic. You're not a rugby fanatic, but you enjoy watching this game. You enjoy. What is it about this game that you I think, Thanks for that question, Rowan. I, I just love the fact that you can see the heart in, in the players. I think also for me, it's, it's the attitude and the characteristics that it brings out of these players. Is there something that you'd like to mention? Yeah, definitely on the front foot for Valtofri. What a beautiful pass. And Huasen again scores a brilliant line. And that comes from a beautiful pass from Fortein. The replacement scrum off. Brilliant, brilliant. And a drop kick from Roy. He doesn't want to waste any time. And it is half time. Uh, half time. And the score is 14 to 10. Thank you for the viewers out there. Thank you for supporting us today. Stay tuned for the next half to begin. It is half time right now. There's a next half that's coming. And this fire is going to... I got any brand Yes, I got yes, any yes. brand <laughs> Now the, now the um, uh, court break, um, half time break. And then we will be back. Thank you for being with us. Please like, subscribe and share. And please stay updated for what is next to come. Thank you very much. From the host Rowan Bowers with NH Holding, uh, NH Sports TV, with my guest speaker over here, Temba Bonassi. Thank you for being here with us today.
Welcome back, welcome back. We are back live for the second half. We are back now for the second half. And the game is on the way. Thank you for your support out there. Thank you for being tuned in. Welcome, welcome, welcome. The next half is going to begin. That gaan aan die brrrr wees. Dat gaat brand. Dat gaat de storm wees. Who is going to take the plate cup? Score is at the moment 14 to 10 in favor of Proteus and four points difference in this half. August. And he gives it out to oh! Iso making a kind of exceptional run, giving it out to his fullback. Lenny, Lenny beating a defender or two. And the ball is there. And a penalty for pulling the player into the rack. Penalty against Walter Frieder. August giving it to his big number three and he loses the ball. He was a bit nervous over there. Julian Green. Oh, the ball has been charged down. Is it? Ah, oh, the ref has been called back. It is a knock on for Walter Frieder. Knock on. Just a reminder to our viewers to keep loving and liking and sharing our pages as well, to keep updated as well. The, the big hint on this one is to stay subscribed as much as you like, as much as you comment. We would like you to subscribe out. to keep updated with our recent um, activities Shit. and content that we release on these pages. And definitely, Temba, if you want to become a member, it is only 40 rand a month to, to be a member on YouTube. Please support us. Please be part of our community. How oh, is Laini? Laini with the pace showing and going. Oh, that pass was just a bit too hard. And it's Ethan Glasson on the 14 going into the ball. Brilliant. And the ball has been stolen. But unfortunately, the ref says hands in the rack, not keeping body position. And penalty to it's August giving the ball to Iso. Iso putting his number six on the go. And that is. Ryan Jacobs taking up ball, gaining some meters. August again. Oh, interception from the number eight. Long legs. Perfection. The man of the moment. Wow. Second try wow. in this game. Wow. Late final. Wow. Second try wow. of the game. Is he going to get his hat trick today? What a player to be watched with his long now legs, off. with a stride, and he brings the points to 15 points for his team. One point extra, and his fly-off should add the extra two points. Seems like the referees are going to have a little meeting under this. Oh, and it's a try given. Brilliant. And Roy doesn't waste time again. He drop kicks and he scores. Score is now 17 to 14 points. Thank you for your support, NH Sports TV, live, direct. We bring the games to you. We bring the games so that you can watch the games at your own disposal, in your own comfort. Brilliant. Brilliant play. Walter Frieder, ball keeping the ball in, in play. And penalty to Walter Frieder. Hands in the side entry, says the referee. And it is... The replacement scrum of 14 wanting the ball and Roy again going for the exit kick. Numbers. The referee is asking for the numbers at the lineup to see what the opponents can do. Rowan, I think it's all bodies on the line as we make our way basically to the crowning of the plate. So <laughs> all these will be done as well. Lovely style out here of these players over here. 
Some players from Fredenda are walking with some crocs, branding the crocs over here with the crocodiles looking fabulous on the field. Some style, he's a bit limping there, but he's rocking those crocodiles out on the field. Oh, brilliant! It is. And the ball is again by Iso. Iso taking on the ball. Oh, brilliantly stalled by Walter Frieda. He was the first man there. Hell oh, van Roy. Roy with the ball now. And he goes for a grabber kick. Is this ball going to bounce in the favor of Walter Frieda? And Walter Winger himself goes for the try. He, oh, it's a knock on. And the ref gives it a, a penalty. Oh, it's going to be. It's going to be a decision between the ref and the. It's going to be a decision between the ref and the linesman. Is it going to be a knock-on or is it going to be a try? And the ref has awarded the try. Well done to the player out there from Valterfrieda. It is now an extra five points. Which makes it now 21 points to 21 points to 14. If Roy, if Roy is going to score this, it's going to bring the tally up to 23 points to 14. Wow, wow, wow. I must say, a game changer. Game, game changer in this, in the second half. I told you the field is going to be and Yes, some paraffin, yes, some petrol thrown on this field with some matches and lighters going down here. It's, ooh, the game is turned on. Is this ball going over? Unfortunately not. Unlucky, just a bit short. And the score remains 21-14 in favor of Walter Friede. In the air, the referee is going to have a speak there with the captain. Okay, let's show a number. Number. Okay. Okay. Yes. Okay. Yes, okay. Where's the captain? Captain, no number, my yard is in the number of the so you can go as captain. You can go. Nine minutes left. Nine minutes left to play of this wonderful final for the Plate Cup. And it's looking so far, it's looking in favor right. of Valtefrieda. And it's penalty now to the Proteas. It's penalty now to them. What are they going to do? Are they going to go to poles? Or are they going to go for the line? Or are they going to run? the ball with a big number eight, Rieg Bastian. And it's Rieg Bastian with the ball, as I suspected, going in hard. And no, no, you miss it. You miss there's, it. There's a, the ref giving a call, August. Oh, oh, oh Marlon, almost. He got me almost off my feet. Oh, yeah. He's an exceptional player over there. Oh, August. Bastian taking on the line. He's, he's a beast in this ball carrying position. August looking on the blind side. August going, giving it to Marlon. Marlon doing well under pressure. August, August with the speed. He gives it out wide to Iso. Unfortunately, Iso knocks on the ball there. And uh, possession is now in Valtefrieda. Valtefrieda with the ball. Nine position. Ball goes out. The replacement number 19 takes on a big run for Valtefrieda. And that is Williams. Jay Williams. A uh, beautiful box kick, but it is direct from J14. The replacement scrum off. Come and play knock on yesta. Come and play knock on van blauw. Scrum. The ref is going for the first offense, which is a knock on, and they're going to play from the. I just want to call out thank you to NH Sports TV for the 
team that came out here to Bukit Bech. It was a marvelous trip all the way from Caledon and Cape Town. About two hours to two and a half hours drive all the way yes, yes. just to come and present this game to you guys to present some real and talent here and shout out shit. to our camera crew over there clayton peter john fabio alicia michaela sudin and our media team romeo and damien thank you guys and then my commentator my uh, colleague aiden abrams he has been phenomenal today he has the he has done an exceptional job and with the help of emceeing as well and then the the visitor our guest speaker the I man of the moment temba bonasi our digital is bringing some digital <laughs> insights from his team over here thank you for being with us here today and making this live stream a success a hoist down from the fly off of waterfried and the chases is hard on to the ball well communicated on defense Oh, and he's still trying to do things, and that is what we love about the game. And the ball, August, and Marlon, Marlon, oh, Marlon gives a step, beats one, beats two. Oh, sorry, it's Laney. No, 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 lost it. Laney, August, August gives the ball out. It's Iso, Iso, he looks a bit tired over there. Iso, giving the ball out to Klaassen. It's Iso, and it's a penalty. To Protea, I think they should. Oh, quick tap from August. He just caught August showing. Oh, oh, you can see the man. Oh, brilliantly tackled from Avata. Oh, he was the first man there as well, showing daylight. Oh, oh the number 23 coming with pace. Leano de, de Clerc. And it is now in position of the number 12. And the ball goes wide. It is now in position of Ethan Klaassen. Sorry. It is Marlon Nero. August. Bastian taking on big ball, gaining some two meters, three meters there. Austin. August giving a grab a kick. I don't know why he did that. The coach is not up good. Oh, Fortune. Fortune. Taking the ball up there. The little scrum off. Oh, the ball is out. The big number 19. Williams. Oh, the ball is lost in the in the attack. A ball is now back in the position. Oh, the hoist downfield. I think you should have taken that on. There was a. Oh, they're playing. Oh, Klaassen. Ethan Klaassen is going to step in. Oh, he goes down. He shows Ethan Klaassen giving a short pass. And it's Laney. Oh, Laney. Beautiful penalty knocker. Interesting call from the referee, a knock on over there. It's a knock on, scrum. Yellow ball. In favor of Walter Friede, playing exceptionally well. These players are playing their hearts out here from both sides, all the way from Atlantis and Walter Friede. And the crowd is giving a roar, a rumbling roar for the home side. The host, Steinvall. They are excited to see this final after this. And you should be too. Stay tuned for what is coming. Oh, and this blind side is going. Open space. Open space. Oh, brilliantly tackled from Marlon. Covering there. Is that a penalty? Penalty. Oh, lovely. Okay, quick tap. Marlon. Okay, he's going back. The referee is going back. Marlon Freelis. August again with the ball. Looking ashy on the field with this tri field over here. Rhino Park. Marlon giving, going wide. He's playing the ball out wide. He's giving it to. Oh, it's Iso again playing it out wide to Nero. Nero going down with the ball. It is a penalty to. It's a penalty to Protea. Protea in position of the ball. Is August going to take the quick tap again? Are they going to take a tap and run with the ball? Let's tap and go. It's going to go again to the big number eight. Oh, uh, is then the replacement number 19? 
taking a ball hard and hard is Musanda. I don't know how to pronounce his sick his surname. It's a bit of a long surname. Oh, Bastian! Big hit in the middle of the field. A massive hit over there, Bastian. Is the ball going out? Uh, oh, they're chasing the guy now. Ethan Klassen. Oh, the man of the moment again. August going out wide. Going out wide. Oh, another hit in the middle. Oh, he's it on. Nero, Nero. Is he close? He's snuffing the line. And it seems like it's a knock on. Knock on. And it's a scrum to Walter Frieda. He's so coming off and they pray replacing him with um Leano de Klerk. Well done, Iso and Ethan Klaassen and Replacement. Well done to these players. They have been outstanding throughout this tournament. Well done to them. They've played excellently. They've played excellent. They had an excellent game today. Well done. Coaches is making some replacements. Some fresh legs from Protea's side. Making some replacements over there. Still three minutes left in this game and the scoreboard is looking in favour of Walter Frieda. So two four, three more minutes in the game to play still and the score is currently 14 to 22 in favour of Walter Frieda. Uh, scrum. Walter Frieda on the defence. Uh, ball is coming out beautiful. Oh, the big center. And it's a penalty for Walter Frieda. For high tackle over there in the half. This gives them perfect opportunity now to play this ball out and give and play in the half of Proteus. Kepi, as long as you see for me, it's over. Let's see for me. Oh, I give him a little bit of magic, Mark. Exit kick from Valtefrieda, gaining some distance. Well done, the distance has been great. My model? Yeah. Been there. And they opened it. Ball in Valde for Tain. Scrum off. Playing the ball out wide. Hoist in the air. This game plan is working for them. Hoisin. Again, Hoisin tackling the replacement. Number 20. And that is. Ball in possession. Pretor. Oh, he's slipping there. For Tain, for Tain. Yo, for Tain. Almost a mistake over there. Luckily, the ball rolls out. Almost a mistake over there, causing him, causing, uh, almost causing a try, 
against him. Penalty for Pretoria, uh, for Pretias. Ball is playing quick. Oh, unfortunately, the ref calls him back. Nero, take on the ball. He's searching for the line. He's snuffing. Advantage being played for Pretias. Snuffing the line. Is it a try? That's a penalty advantage though. And the ball goes out wide and easily over the try line. And the score is now 19-22. Interesting if they kick over. It is a one-point lead and with only one minute to play left of the game. If they kick over, it will be a one-point game. And that is what a final is, a one-point game. And this is interesting. Again, thank you to the people that has been supporting us thus far. And if you have, and if you have tuned in just now, thank you. Welcome. Enjoy the game with us. And stay tuned for the bigger game after this it's going to be a fantastic game you're going to see some dust running here on the field some flames going that's how exciting this next game is going to be the crowd is up oh and the kick is a bit high and he gets a he gets a, a, a hamstring cramp over there while kicking that ball one kick off to go it's last minute play who is going to make this who is going to win the plate final? Can still go either or can still go either way. Well done to both of these teams. They've played exceptionally well today. They've played great today. Wopman with a kick in. Deep kick in. And that's what you want. And hard chases. Turning the that's defense right. of Proteus. Wide ball. Who the danger man himself. He's been phenomenal. Is he going to pop? No, he keeps the ball. Oh, stolen. Brilliantly stolen. Walter Frieden now on attack with ball in position. Ball is not yet available. Oh, Fortein fighting there. The small man fighting to get that ball. Oh, Fortein, Fortein, Fortein. He keeps the ball. A short ball almost over the try line. Short pass, the ball is still in position, and it's a try for Walter Frieda. Well done, well done. It is game time. Oh, wait, the ref is going to have a conversation with his, with his assistant referee. Let's see. And the ref gives it a try. Well done to Walter Frieda. And are they going to jot that next point over? Last play. The game is not clear. Said the ref, Skies Rechter. Oh, sorry, guys. The game is 15 minutes to play still. There's still hope. There's still time. There's still five minutes left. And and he kicks over. Koopman again, adding two points to his team tally. 15 minutes to play, guys. Not for 40 minutes. And the ref says two minutes to go. The ref gives the call two minutes to go. And there's still hope. There's still time for Proteas to score. And I'm getting some beautiful smiles here from the Proteas bench. They're looking at me and they're looking a bit sad here because of the points difference. They need to up their players. They need to give their team support. And the ref is calling for a ball. Interesting. Oh, Hwasan, almost getting a gap there, half gap. Oh, 
Rhodes, the Arn of Proteus, Bastan, and the ref is playing. Is this going to be a penalization? For what is this going to be? Is this a handoff in the face? Or for what is this going to be? What call is the ref going to give out here? Are the ref and the assistant ref is having a conversation. It's a deep talk. What is the what is the decision? Red card, ne? A red card for the man, the beast himself, Bastian Re Bastian. Game over. Well done. The plate has been issued to Walter Frieda. Well done to these teams. Well done to the player. They, the players, they have been exceptional throughout this day. It's not easy playing a full day of rugby tournament from the morning, half past eight. The first game kicked off until now, five o'clock. Stay tuned. Oh, until six o'clock. Stay tuned for the next game. It's going to be an epic one. Stay tuned and wait and wait in patience for this amazing game coming up. Thank you. Dames en heren, samen met mij hier de kaptein van STS Pro TS kaptein. Ongelukkig om niet daar een keer hier te haken. Hoe voel jij dat hoor? Het uh, is een beetje maar het is al right. Oosko haalt die terug. Oosko is Pro TS van Atlantis. En ja, hallo was die bitter span bijna van die dag. Maar Oos staan uit die boer. Kaptein, een boodschap hier als je voor die um, ondersteuners wat samen in gekomen het. Baie dankie sê aan die mense van Atlantis, um, dankie vir die opoffering, my man is hier al voor vier, na vier opgestaan, om hier te kom, die te bereik, is jou reid? Is jou reid? Kaptein, jy het goed gedoen op die dag en uh, sterkte vir die 2024 liga. Dankie, dankie. En dan die kaptein, van veel te vrede, Kaptein, eerstens, baie, baie geluk. Dit was een harde wedstrijd geweest in Proteus. Hoe voel je hoe daar die oorwinning? Uh, eerstens wil ik jou een groet. En um, Eva was steun wel, baie dankie sê voor so goeie tone man. En dan, ik wil net sê, my span het hard gewees. My span het die hard gewees. O, het al ver gekom. O, het al ver gekom. So, ek wil een en jou dankie sê wat jou geniem het. En dat alle die goedheid van alle span zal veren in de toekomst. Baie dankie. Kaptein, uh, sterkte voor jullie in die 2024 liga seizoen. Recht dames en heren, en dan die oomblik waar we allemaal gewacht het. Als jullie gereed voor die finale.
Wie denkt ihr, wie kann ich wenn wie es? Ich war an Pegro 4. Pegro 4, make some noise! Stein, wo make some noise! And the crowd is a roar for the big guy in my head. I hope you are ready. Do you have your snacks ready? Do you have your snacks ready for this vital game? The big game, the big moment. It is Holland Steinwolf versus Bergrofier. It is the game, the two contestants of last year's final Going here to hit the game, Berger of here winning the final last year, and now it's against Steinwolf. Who do you think, what, what do you think, Aiden, is the outcome going to be? Von my hand, a heartless of you, come down, my son, near, as you know, net and reskakel it, or his life is one he can, van Paketberg, for the jaarlijks as Steinwolf Sport Dag, here op Rhino Park, and then the two finalists, for the final, Steinwil, secondair, tegen die verdedigende kampioene, Bergrafier van Wellington. Baie groot wedstrijd wat op handen is. Dames en heren, wie denk jylle gaan boe uitkom? Wie gaan die kampioene wees van 2024? En dan gaan ek gewoon net uitzonder een paar spelers waarna jylle kan kyk. Aan die kant van Steinwil is het die gevaarlijke Tenardo Strauss, wat ook die kaptein is. Hy het reeds al meer as 20 punte vir die dag ingepalm. Dis dier drie en dier die skoopskoen, soveel as die gevaarlijke center ook van hulle, wat nou nummer 10 gaan speel, is de Vano Jankies. Baie, baie goeie skakelpaar, hy en... Die nummer 10 daar so, Denardo Strauss. En aan die kant van Bergrafier het ons daar so vir Keanu Koen. Hy is een briljante heel achter. As ook die loskakel Moniep Wessels. Wat baie flink en slinks is daar voor. Dames en heren, so dames en heren. Sien uit na hierdie, hierdie groot finaal op Paketberg. Moet nie vergeet om te like en subscribe op ons YouTube channel. Op ons Facebook page. 
Dat is Nissan Holdings op Facebook en in het Sports TV op YouTube. Dames en heren, dus enkele oomblikke weg van die afskopbaar van die groot finaal. Hier zo op pakketberg, school rugby op zijn beste. En dan gaan die afskop. Dat is Jankjes wat afskop daar zo aan die kant van Bergrof hier toe. En Steenvel, waar hij zo die voordeel kreeg van die bal wat aangeslaan was. Zomaar een goeie, goeie begin voor die thuispan. Uh, Rowan. Yes, definitely. Big hit. I think it's mentality out here. It's big hit. They're going to come. Steinville is going to come hard with big hit out there. Just to, to make a statement and say, we are here to play. We are here to defend our home ground advantage. We are here as the better team. And Bergerevier is fighting to keep that honor, to keep that title. And well done to both of these teams. A massive hit. First hit is always a vital hit and it's a psychological hit in the game. Big scrum for both of these teams. Well done. Ooh, it's a kind him. Hey, Yankees. Almost there through the gap. A half gap. Knock on says the referee. Ja, baie, baie goeie begin. Dier Steyn wel daar. So, ons weet hoe gevaarlijk kan hulle achterlijn is as hulle eers aan die gang kom. Maar nie te min, ons kan die Bergrevier afskryf. Ons het gesien wat hulle op hulle weer doen in hulle semifinaal tegen die Sederberge. Hoe gevaarlijk kan hulle achterlijn ook beweeg. Maar nie te min, dames en heren. Dit is een skram daar. So, aangeslaan ongelukkig dier Steyn wel op die aanval. En een skrim binnen in die kwartgebied van Bergrevier. Dit is Hussel Fortuyn wat hem inzet vir die riviere. Kom ons kyk. Ja, definitely another big scrum from Steinvall putting pressure on Bergrevier and it's a penalty to Steinvall and that's what they need right now. We spoke about the battle of, of, the, of the forwards there. That is your stempel. You can your standpoint can mark. You must put your foot down and show I'm here to dominate and that's a psychological game for the forwards up front. And they take a quick tap. Easy! It is the number seven, Malvino Roman. Going in, ball is coming out, Jonathan, ball is going, the big number one, Asanga, Asanga getting the ball, it is the scrum off, the toy giving the ball wide, oh, is it the first try, not yet, short, no, leave it blue, blue, leave it, leave it blue, the ball is still available, the toy giving it out to Schwartz, unfortunately Schwartz is short, Yankee, sorry. Oh, the ball! A half cap! Brilliantly sighted! Oh, is it the captain again? Oh, oh, it is the captain once again. And Strauss. Again, Strauss. Once again. What a phenomenal player. Hey. When he touches the ball, he beats his defenders and he rounds off perfectly. Strauss. We talked about this man, how brilliant his play is. And, ladies and gentlemen, what magical play from him and he's going it seems like he's going to add another two points he's been outstanding throughout the tournament today this today he has scored seven 12 points in the first game for, for his team and then scoring another two tries in the second game and then put the racking arms of points this guy is an absolute menace on the field he makes it tough for his opponents to play against him and to defend against him and again yet again that synchronization between between Strauss, Swartz, and uh, unlucky, just a bit to the right, but we know he's going to make up for that musket. Yeah, nee, brill, brill, yant to speel daar so. Ja, die skakelpare, Swartz, Jankies, en dan Strauss, wat weer afgerond het. Hy het vandag die meeste punte ook in die toernooi aangeteken, Zenardo Strauss daar so, van Steinvol, en om dadelijk vir Steinvel die voorsprong te gee van 5 punte tegen oor 0 en dan Bergrof hier, waar weer gaan die speel gaan begin, dat is die nummer 10 is Moniep Vessels, we gaan afskop alles weer van rechts na links en Steinvel van links na rechts, Soniekie wat nou al reeds gesak het en een bal wat teruggejaag word en dan voor en toe aangeslaan word, wat sê die skuisrechter die voordeel wat gespeel word en is die groot zwaard Swart on the attack. He's the ball still in position. It is the toy. And Strauss, the captain, taking on the line. Half gap. Strauss giving it all to the big man himself. Jacobs. The toy getting the ball out from the from the rack. It's the toy. And Strauss is the big lock himself. Jacobs. Clyde Jacobs taking a ball. Gaining some meters. And it's a penalty. For Steinville and the ref, we see what is the ref going to do. This is the second penalty of 
the match and it's again in that same position and let's see if they're going to capitalize with this penalty and once again magnificent play from the first five the inside center of Stainville secondary school and it was a knock on from Bergrevier the kick that put him under pressure and the fullback that lost the ball forward it was Kuhn losting it forward and the pick up from Swartz, how brilliant has this man been today, <laughs> Rowan, and he gained some few meters, get uh, the support play from his players, and uh, the ball shifted out to the dangerous, dangerous outbacks of Stainville Secondary School, and uh, earning and themselves Strauss. a fame penalty. And, and Strauss is going to take the three points, adding to his tally again for the day once again. Strauss, what is nice about Strauss, what is good about Strauss, his versatility in the game, and his awareness in the game, he's everywhere on the field. He has the ability to spot the weakness. And yet again, he has the three points for his team. That awareness of this guy, the skill set of this guy. He knows when and where. He knows am I, He knows when he's going to defend, when is he going to attack, when is he going to kick. And he's infield kicking. My word, my word. When he kicks, he knows what he's doing. This guy is, I don't know, he's just on fire today. I don't know what he did last night. I don't know what he, what happened. Was he mentally preparing himself for the game, playing those love songs? We don't know. Getting himself prepared for this game, but he is here to play today. Yeah, Neil. By a by a unbelievable player, Dari. Just now, Aldo Strauss. What was the captain of Van Steenville Secondary School? Reached eight points after his name in the final. And when the ball was kicked, there was the the one who had just what now on number ten lost tackle. A dienst doen voor Steinvel. En een lijn staan recht op je half meter lijn voor Bergrevier. Alles fijn. I'm excited to see how this line-out is going to pan out. This is the first line-out. Uh, this is the first line-out of the first half of this final. Oh, massive gap in the middle over there. Clear spacing Come on, over let's there. go. This is the first line-out we're seeing with that massive space. This is a walking line-out. I say it's going to be in front for Bergrevier. Is it a penalty, Mr. Rick, or not? No, oh, okay. The ball position in Bergrevi. Oh, the big man himself, the 12, taking on the line, Raylan. And quick kick from the scrum of himself, Heinrich Fortein, Hussel Fortein. And Swart giving a step there uh, as the captain. Clearance kick. Is this going to be out, directly out? Unfortunately, it is direct. And they're going back from where he started. Yeah, in a ongeloofwaardige fout daar zo dier Strauss om niet die bal vanuit zijn kwartgebied uit te uit te kan scoop nie. En ons weet zelfs hoe gevaarlijk hier Bergrevier span kan wees van gebroken spel af. Um, Rowan, hulle het die likes daar zo van Tyreek Williams en Rook. En Rico Sneijder zal zijn zeven engel doen. En uh, ons weet ze hoe gevaarlijk die schroomschakel kan weer zijn voor Tijn. Wanneer hij in zijn schakel maakt, moet niet wissels eerst aan die gang komen. Hoe gevaarlijk hij kan weer met um, alle tijd groot center Mariano Duivats en uh, Keanu Kundiel achter. Maar niet om die komt Stijn wel weer. Briljante loopie. Lee Zavier van Vijk taking up the ball there. And it is the toy getting the ball clear. Zwart. Yankee, sorry. Going for the clearance kick, unfortunately it's a gain force, it's too much power in that kick and it is bringing back, it's a direct kick and it's coming back to where the initial ball received, where the Numbers. ball was received and Numbers. unfortunately you don't, you don't want these mistakes in the final because this can, this can um, influence your game in a negative way because you, you all the time you want to play on the front foot, you don't want to play on the back foot so I think this can be, it could be a mental thing as well um, and I think they need to just need to rectify that. Oh, must communication in the line out, and it's a skew throw. Options for Steinville. Yeah, nee, zulke fouten wil je niet hè in de finale. Voor al als jij gehypes, jij het momentum, jij speelt een vorm is, kan jij niet zulke fouten bekostig niet zo. Jij kan je op opponent om dat werkelijk onderschat niet. Ons vierde jaar was op eerste vlieg. Die verdienen van de kampioenen als Steinville. Wat met meer zelfvertrouwen en hier toe nooit in gekomen. Alles in die finaal en alles speelt met bij je meer vorm, bij je meer momentum. Maar gaan we als een kundige 
competitiebiers. Zulkundige uitdaging biers voor hulle. Gaan bergen voor de vier van de zelfs. Oké, okay, guys. Kom eens, kom eens trek back. En ons speel zien kundig met hulle. Kom ons speel tactisch met hulle. En dan buit ons hulle volgt het daar vanaf uit. Ongeacht die, die hype wat hulle het. Die momenten wat hulle het. Die vibe wat hulle bring naar die speel toe. So, ja, die alle 8-0 in die gins van die thuisband. So, enige iets kan gebeur in die finaal. Nou, definitely Aiden. Het is definitely going to be a mind game. A cemento game. Psychological game. But at the moment, Steinville is on the forefront. The toy with the ball spilling out. Swart, loose ball, and it's Swart taking it in there, cleaning, the toy, bring it out wide, penalty, for sealing off at the rack, unfortunately, the penalty is given, and the captain is showing, he's going to pose, and it's going to be Muni Vessels, the guy has been racking up the points today on the flyer from the base kick, he's been racking up the points. Ja, nee, die eerste punte is baie belangrijk, of dit nou een strafskop is, dit is baie, baie belangrijk om je punte eerste te vat, als om kansen te vaag, maar dan moet ik ook daar die zelfvertrouwen het, om een scrum, scrum te, te, te vorm, of om een lijnste te gaan vorm, om jouw span op je voorvoet te krijgen. en skop is dier, drie punte op, van Bergrof, je telling wat aan schrijft, acht punte, tien voor drie, Stijn wil secundair, steeds die voorspronger, die zo'n hier die krachtmeting en hier die finaal van die Steinville secundair spoordag. En dan veel te vrede, wat als derde plek winners ook uitgetreed uit die toernooi, uit de veel gedaan, ook aan hulle. Hulle het bij een baie goeie vertooning en die tweede helft opgesit tegen die span van het land is uit die S, Proteus. Yes, definitely. They've played exceptionally well with the likes of Hoosen, the big number eight. And the ball is still in position of uh, Steinville. Oh, Yankees inside step. Unfortunately, a knock on. I think the players are a bit nervous. They're still feeling one another. It's the eighth man that just made his a light knock on. Uh, Damien Stevens. That's just a bit of a knock on. So I think the players just need to settle in a bit. I think the hype was too much now for them. They just need to stay calm. Play. They, they just need to stay calm and they just need to play the game at their pace, slow down and strengthen the game ja, and speed up the game whenever they need to speed up the game. Ja, nee, ek stem volkome saam met jou, um, Rowan. Ek dink nie, hulle moet te haastig wees stop, stop. om die bal uit te skoop of stop, stop. om die bal op die voorvoet te kry nie. Hulle moet net die basis en goed speel, soos hulle dier die fases gekom het van hierdie toernooi en uh, dan sal hulle weer eens sukses behaal, maar That op die oomblik Hou Bergrof hier hulle nog. Weg van hulle doelen af maar ons weet hoe gevaarlijk hier die Stijn wil sê, want die span kan wees. En al het besluit om die strafskop te hard loop met Tukkie. En dan kom hy uit, is weer Jainkes. Die gevaarlijke Swartz, hy dra sterk bal op. En dan word die bal afgeneem. Hier Jainkes, dan word hy plat getrek met een goeie duikslag daar so in die middel van Jalten. Dan kom die bal terug, is die tooi, die tooi met de foefieskop, en gaan hy die vleel kry, oh. ongelukkig, oh, oh, maar hier kom die gevaarlijke vleel, oh. of is, hier is die loskakel, dis Wessels, hy het baie spoed hier die man, oh. hy het een klop, Steinval, unfortunately is out, what a brilliant defense, beautiful line running hy over there, oh. hy het, hy het een macht om rooi hem de voer om gehad, Wessels by die kantlijn af, Net weer een kijkje daar zo, dames en heren. Ongelooflijke teenaanval. Look at that. Bij die kantlijn af. All the way. Vessels taking the pace with his red scrum cap. Pacing, opening up those throttles. Putting third gain. Uh, a beautiful tackle again from Strauss. Just pushing him out. Just giving him a nudge. And he's out by the line. Brilliant, brilliant. This is Boerland Rugby at its finest. High school rugby, beautiful play. Wow, wow, wow. En die scheidsrechter waar die spel weer terugvat. Daarvan waar die bal opgepikt was dier Vessels waar vanaf hy so'n briljante loopie van streeks oor die 60 meter, 70 meter gehaard loop het en om vastgelopen daar so'n tegen een klomp rooi Steinvel treie en strafskop aan Steinvel. Wat gaan hulle maak, meneer hierheen? Schijnsrechter sê, Strafskop was vir 
Um, obstructie. Oh, en hier komt Steinwil weer. Krachtige loop hier daar zo. Dier die los voor speren. Lijkt dat Clyde het Jacobs. Dan komt hij uit als Jankies. Oh, briljant gedoen daar zo. Steeds aan die kant van Steinwil. Alles op zoek naar alle tweede drie. En dan gaan die voordeel ook uit naar alle kant toe rouwen. Yes, definitely. It is Jankies giving a short ball. Oh, to Strauss. Was that a high tackle? Was that the ball? Let's see its advantage. Uh, Jankies, inside step. Breaking one, beating one. Here's this guy. The toy, the toy, giving it out to Swartz. Swartz! Is he gonna go over? He's short, just short. The toy on the ball again. Is it a pity? Oh, miscommunication over there. Going back to the penalty. Knock on, going back to the penalty there. And they're going to see. Is this going to be a yellow card? Or is just this going to be a warning? Ja nee, zoals jullie kan zien dames en heren, hier is Steinwil secondaire span, alles oorgehaal om Bergrevier oorra aan te zet, om hulle te ontroen, hier die jaar van daar die besochte beker af. En die skuisdrechter van daar zo, net af haar skiewing daar zo, voor die kaptein van Bergrevier daar zo. Dan gaan die net af haar skiewing bezig en hy gaan afgestuur word met die geelka, dis die nummer 12 en dis Mariano Duivers die groe center. Van Bergrevier. En Steinvel met die voordeel nou. Alles weer met 15 man teel voor 14 man nou voor 10 minuten. Kom ons kyk wat gaan Jankies, Strauss en sy troepen maak. Hulle besluit hulle gaan aan Nepalen toe. En om te kyk om die telling te vergroot. Na 11 punte tegen oor 3. Een skop van recht voor die palen. En hierdie keer gaan het gevat word. Weer dier Strauss. En dit is weer al Strausse punte. Al 11 punte Strausen en hy is net mooi oor die 30 punte nou in hierdie toernooi veel gedaan. This guy, this guy, that's all I can say. I'm lost of words for this guy. Yes, it is over. Brilliant. Well done to the referee over here. Jogging, you can see the legs is a bit wobbly. Ja, en Bergrevier Vessels wat weer die speel gaan begin. En Stijn wil wat nou in hulle noppies is met haar die 8 punt voorsprong. En Vessels wat hem so diep afskop binnen die kwart gebied. En daar word die bal voor en toe aangeslaan. En wat sier is Kuisrechter? Ja, skrim voordeel aan Bergrevier. Dames en heren, so wat 16 minuut hier is voor streke. Aan hierdie eerste jaafte in. So en wat hulle reeds gesak het. Hier oor Rijno Park en Pakketberg. Dis Rijno Park is doing the thing sa. Ja, we are still at it. We are going strong, we are going strong. And this game just brought more hype. It just brought more vibes. It feels like the energy has been rejuvenated here. People are... Here to play, people are here to watch the game. It seems like there's new spectators on this field. This is what Steinville brings to this community. Just shows how powerful they are in this community. Ja, nee, die stadion, die pavilion is volgepak van verskye ondersteuners vandag, dames en heren. Maar as jy nou net ingeskakel is, jy is baie, baie welkom op Enheid Sports TV. Moe nie vergeet om te like en subscribe nie. En jy kan ook een member word. Vir een maand kan jy 40 rand betaal vir 4 levendige wedstrijde wat ons vir jy elke naweek na jy skerms toe bring, dames en heren. Nie te min, Bergrevier met die bal besit. Hulle wil die bal bykie stadig maak jy so vir Steinvel. En dan kom die bal weer uit. Daar soos vir Tuin. En dan kom die skop oor die veld. En prachtig gedoen dier Strauss. Wauw. Een dek verdediging. We can now see why he's the captain of the team, eh? This guy is doing a great job over here. Mark Hall, he takes the quick tap. What is he going to do? He gives it. Oh, to Summer! Summers! Summers! This guy is also another beast. And the ball is coming out. Swartz, Yankees, inside. Step. There we go. Ball is still on the side of Steinville. The toy. Who is he going to give it to? The ball is going out to Strauss. Dongena. Nguana. The loose forward. The loose, loose head. The toy coming again short side. As Yankees looking for the option. He gives the grabber through. 
Unlucky, the ball is not in the favor of... Oh, look at this. Ooh, brilliant kick. Yeah. The chases is on. And ooh, Strauss. Brilliant. Strauss. Wow. Strauss. Ooh, Strauss. Wow. Wow, 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 wow. <laughs> this guy, and it's a penalty for not Stand having... Down. Number 13, down. Not having body. Yeah, no. Yeah. Baie, baie goed gedoen, vier eens, dier Strauss, hy wees vir ons, wat een potentiële speler, hy is, en wat een um, groot aanwins, hy is, vir hierdie steun wil sekundere span, dames en heren, hy is ook die kaptein van hierdie span, en, uh, maar ongelukkig, strafskop, aan, Bergrevier. The vibe is phenomenal, the atmosphere is great. En dan speler daar van Pegrevier, waar we een besering le. Dames en heren, telling steeds 11, 3 in die guns van die thuispan, Stijn wil sekundeer. Pegrevier wat baie diep sal moet delf, as hulle hier een oorwinning wil hee, as hulle daar die, tiet, daar die titel, daar die beker wil verdedig vandag hier so, dames en heren. En het gaan wissels wees wat die kantlijn gaan opzoek. En hy die kaptein. Ja. Nou die tijd loop soos hy daar le. En skuisrechter wanneer daar so vir die manne instructeer dat die tijd loop aan terwijl hulle speler met besering le op die veel. The ref is giving the call. This guy needs to come off. He needs to come off. And it seems like it's the number 18, the replacement coming on for Zion James. Beautiful name out there. No, actually not Zion James, sorry. It's the number 20, Diego Dutoy, coming on for the... What number is this guy coming off? The replacement. Unfortunately for this player, but what a game! Uh, again, this guy got injured the first game again. He was in the first game also out, but unfortunately, how oh, Zaid kicking it out, kicking it infield. Interesting decision from Zaid, but it's a hoist up high. He's a Strauss, Strauss again, keeping the ball infield. Wow, ball is going on. Is net ongelooflijk straks. Hij wordt die bal terug. Ja. Oh, Jesus. Oh, knock on. That guy. Brilliant. I said, the awareness of this guy is phenomenal. En dan die nummer 12 wat daar vanaf die koelkast weer terug aan Mariano Davids voor Bergrafie. En net een goede tijd. Hij had goede veldpositie ook voor hier is krim. So, so Bergrafie hier een goede beweging maak, kan hulle dalk ingaan vir hulle eerste 5 punte. Let's see what's going to happen. Interesting, here's a line from behind the scrum. And the scrum is one of the most powerful weapons at the moment. Ja, hierdie, hierdie lijnbeweging um, herinner my aan, aan, aan Skoonspreid Sekundeerse lijnbeweging eendag daar so teen Overberg daar in Kjellidon. En uh, niemand weet waarin die bal gaan nie, maar ongelukkig die beweging nie uitgewerkt nie, Rowan. Yeah, definitely. Unfortunately, there's just the overrunning of the line over there. Nobody knowing who's going to receive the ball. Oh, he breaks the defender. The number 14, Shane Williams, doing his best. It is the fly-off giving the ball out. The big man himself, the hooker, Keegan Kubido, going in there. Ball is still in possession of. And Munib kicks it downfield. This guy have a massive punt on him. And it is the Dumpies, 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 Dumpies. He is really a Dumpy. What did he come? Oh, this guy, this guy. What a phenomenal line break. The Dumpies, the Dumpies, unbelievable. A man who didn't buy it, and he ball got rocked. But he threw the ball in the hand. Dan snij hy soos een flameskeer mes dier botter. En hy klop 5, 6 verdedigers daar so van Bergrevier. Ongelukkig om 
uit Spaarse uit de hart loop. En om niet die aansluiting te krijgen van zijn meerdere spelers niet. Maar wat een, wat een loopie. Definitely. Een manora beleid. Hij is snij om. Hij is zo so scherp. Zoals een manora beleid. Die man. Glip dier die. Glip dier die die. De game, the game of the defensive line of Bergvliet. En de bal, de line-out is been taken. En het is een kleine line-out in favor of Bergvliet. Hij zit alleen in de raakbal. Sorry, Bergriver. Berg, Bergrivier. Jammer voor hij fout keer daar. En dan is het. Alleen staan aan Bergrivier. Binnen een kwart gebied. Alles zal hier door weg komen. En alle gaan staat maar op je kopvoet van Vessels. Om hulle daar weg te krijgen. En die akker keep het over hem een gooi. Oh, en aan die handen van. Gwen! En als Stijn wil wat oor gaan. Briljante spel. Asanga, he deserves it. He's been playing. He's hot out today. Asanga, the loose head prop. Getting over the try line. He's been playing. He's hot out. He deserves it today. Well done to Asanga. Taking every tap and go penalty. And he's getting closer and closer to the try line. And what a way to end off your day with a try in the final. Yeah, nee, brilliant spiel. Dier, da, sorry, die los, uh, die los kopstut, Asanga. Hy het brilliant gedoen in hierdie toernooi. A man wat ek sal wil sien, een dag, daar so in die onder 19 by Boland, of daar by die VP Academie, waar hy sy loopbaan sal voortsit in hierdie prachtige wedstrijd. Die mooie game, zoals ze hem noem, van een rugby. En dan straks vanaf die kantlijn om te kijken of hij twee kan bijvoegen. Bij zijn span wat reeds al 16 punten op het tjaalbord heeft. En hier die eerste helft. En straks. Er was een enough power behind that ball. Unfortunately, it is just short. Er was een enough power. But well done from straks. Ja, nee. Berger of vier. Een groot moeilijkheid. Alle zal tenminste drie verdoelde drieën moet druk om terug te komen. Enigszins in hierdie kracht mee het in die steen wil. De referee having a, having a It is time for the lights. We playing under the lights. And that is the best time to play rugby. And that is under the lights. Brilliant. It just gives a tougher atmosphere. As soon as the lights go on, you feel like a professional rugby player, being having that experience, and I think that's the perfect opportunity now. And the ball is in Sanva. It's Strauss attack. Summers. Ah, oh, lucky. The ball just couldn't go as quick as he wanted to out of his hands. But well done. Hey, the roughening up between these players. They're showing each other some show and go here, yeah. and I'm loving it. Just shows. The intensity yeah. of the game yeah. it shows this dynamic between the two teams. They are really out here to fight one another in the game and in the spirit of the game. Ja, nee, ja, nee. A baie emotionele wedstrijd ook hierdie Steinville wat laas jaar ongelukkig was om die beker te vat op hulle thuisveld en Bergrevier wat as oorwinnaars in die 22-23 toernooi weggestap het en Steinville wat alles in hulle vermoe, alles in hulle mag en kracht gaan doen En die bal wat terugkom in die, in die scrum. Maar het Stijn wil wat hij zo die voorsprong neem. 16 punten, 10 oor 3. Maar een wedstrijd wat nog lang niet voorbij is, niet dames en heren. Hierdie wedstrijd kan nog op zijn kop gedraaid worden. Zo, so, Bergrevier. Al is jouw vrijgeruk. En meer een vorm beginnen speel. Meer die bal beginnen hou. En hier die bal zo so bij je wegskop naar die kant van Stijn wil toen niet. Van Stijn wil is bij je, bij je gevaarlijk met die in aanvallen. Dat het ons eerste hands um, ervaar, dames en heren. Die is trouwens. Die center Swartz en dan die man wat nou loskakel speel, Jankies. Maar ook bij je, bij je goede scrum, die Bergrevier, dan kom hij uit. En dan is dat Jankies. Hij jaagt die bal via al toe. Dan kom hij terug. Prachtige skop en weer in die skopper zijn handen. Dit is briljant gedoen en hij bal komt terug naar die kant van Steinval en hij is die drie drukker in Guanje waar hij wacht. Hij heeft daar die bal mooi op. Hij vat zo drie, vier man samen met hem grond toe. En dan is het strafskop aan Steinval. Speler wat daar. Is er een nummer voor hij laat? Speler. Is er een nummer? Oké. En dan? Maar hij had hier die losgemaal onwettiglijk gekomen en die bal hier geskop het. Dat is ernstig. 
Captain. Oortreden die de bijgrafier vatten aan het einde van die dag een kost rafskoppen rouwen. Yes, definitely. En hij zou de katie maken. Ik ga niet die pen ook niet geven. Dat is niet goed. Maar zou de katie? Dat is hij niet. Dat is hij nog niet spelen. Maar ik ga niet die pen ook niet geven. Ja, die pen ook niet geven, jongen. Want het was laat. Die bal was er al hier vrij. Is het niet? Is het gepraat voor de discipline? Ja. Laat ik vragen. Yes. Heeft iemand twee keer penalty? Penalty. Penalty? Oké. Okay. Well done from the ref. Interesting call there. I'm loving how he's setting the pace of this game. He's, he's putting his foot down already early in the game and showing, guys, let's play clean. Let's play rugby very clean. Don't let us not go beyond the laws of the game. And let's play clean rugby because ultimately it's a tournament and we would love to have peace of mind in this game. And well done by the referee managing these games. These referees has been phenomenal today. Oh, the big number six taking on the ball there. Lee Xavier van Vijk for Steinville. As the toy giving it to Yankees. Oh, Asanga! Asanga! Gaining some meters. Oh, the toy again at the base of the rack. Oh, Yankees. Swartz. Oh, it's Strauss giving it off to Swartz. Well done. And the toy, the toy is going to go there. Oh, and it's a penalty holding. And in the favor of Bergerevier. Bergerevier now with the penalty. Are they going to kick the exit and go for the line out? Ja, baie, baie goeie speel van Steinwel. Hulle wees hulle is hier om daar die besochte beker te verover. Maar Bergerevier wat glad nie gaan leen nie. En dan word dat tikkie gevat dier die buitencenter. Sy beurt. Skuisrechter wat nie daar instructeer die rechte merk waar vanaf hulle deze strafskop moet vat. Dan kom uit dus beurt. Beurt geen van Vessels. Wissels wat weer die kantlijn gaan opzoek, gaan het een 50-22 wees. En amper, amper, dan was het een 50-22. En dit is half tijd hier zo op Rhino Park. En die telling en die thuispanse gins, 16 punten tegen oor die bezoekers, die verdedigende kampioene Bergrevier, wat net 3 punten kon aantekenen in die eerste helft, dames en heren. Wow, wow, wow. A change of atmosphere. A change of events. This year... 2024, the champion, the tournament, and it seems like it is Steinville. However, second half can change any time, and that's how we know Bergrevier. They change up the game in the second half of any game thus far throughout this tournament. For those that just tuned in, thank you for tuning in. We appreciate your support. Please like, subscribe, follow, uh, sorry, share. And hit the notification bell so that we, so that you can be updated on next events, future events, and interesting rugby to showcase the talent that is in Boland and VP, just to showcase what raw talent the community has to hold for us. Thank you. Stay tuned for the second half. It's going to be fire under the lights. Recht dames en heren en dan 
wil ons ook net hartelijk, hartelijk dankie sê aan Spar en aan Leepko en ook aan Toeza en Pegrevier Municipaliteit vir hulle inzette vandag om hierdie toernooi een sukses te maak en ook aan NH Sports TV en is aan Holdings Property Limited vir die livestreaming hierso en ook aan ons DJ vir die lekker muziek en ook Baie, baie dankie aan een en elke toeskouwer wat uitgekom het vandag hier so. Van Paketberg, van Rodezand, Saron, van Bergrevier, Wellington, van HDS, Proteus, Atlantis en as ook die ander skoolse toeskouwers wat uitgekom het om saam met ons hierdie toernooi te geniet hier so vandag. Op Paketberg, Rhino Park, dames en heren. Yes, outsurance, the referees is walking down the field. You can see the ref is a bit fatigued. He has been riffing a few games today. You can see on his way is of um, yeah. on his way of walking. You can see that that leg is a bit aching over there, but he's pushing through. You cannot miss the big game of the tournament, and that is now. Yeah, the final is so up Rhino Park. The Taipan Steinville Secondary School. The end. The Federer and the Champion. The Bergen vier daar. Ali Pat van Wellington af en Pegrevier wat nou van links naar rechts gaan speel en Steinvol van rechts naar links. Telling 16-3 in die gins van Steinvol sekundeer. Dames en heren, wie gaan die kampioen wees van 2024? Please tell us in the comments, who do you think for our viewers, for our, for our the people that is tuned in uh, on, the, on our live stream, please tell us who do you think is going to take this cup, the tournament cup. Ja, het idee. En dan Wessels wat weer spel gaan begin. Voor Bergrevier. Kom ons kyk wie gaan boe uitkom in hierdie tweede helft. En een skop wat nie 10 meter haal nie. En uh, Steinvel wat nou die geleentheid gaan kry om te skrim. Rouwen. Ja, is definitely first scrum of the first of the second half. This, is, this should be a big one. Because this is now after the coaches has been giving them a word. What are they going to do now? Is this going to be a Berg Rufit, a Berg, a Berg, sorry, Berg River, um, Berg, <laughs> yeah, Berg so Rufir, a to us, this Alex, yeah. Yeah, Berg Rufir, um, half or is it still going to remain in Steinville's favor? Big scrum from both teams, and the ref just called it there, second steady, just resetting the scrum over there. Ja, scrum recht op je half meter lijn voor Steinvel. Hier die mannen wat gaan wel kapitaliseer op die 16 punten wat hulle reeds aangeteken het in die eerste helft. Punten aangeteken daar zo. 1-3 die die loskopste daar zo. Asange Nguane en dan die gevaarlijke Zenardo Strauss wat die ander 11 punten verantwoordelijk voor is. En hier komt Tysi de 2. Yes, kick in downfield from Yankees, oh, the fake show and go, that's the man with face. Oh, he slows down, that's Shut interesting up. call over there. And that looks like Shane Williams. <laughs> Penalty against Steinvall. It is ball in position of Bergrevier. They don't know what they're going to do. They're looking at the option, what are they going to do? I should say, go out wide. Go play the ball in the half of Steinville. You don't want to play in your own half. And the tap and go is the hooker going in with pace. And that is Cubido trying to go. And then it is Furtain. Vessels. Oh, interesting. Vessels giving an offload. Oh, and the game is on. Oh, just miss. Oh, oh. En as kijsrechter, waar die speel terugbring, allemaal het gedink, hy gaan voordeel speel, en dan was die nummer 11, allemaal Pieters Dalk, in die licht gewees, vir die derde drie, vir Steinville, maar die kijsrechter waar die speel terugbring, daar was een hoogvat gewees, op die haker, daar is ook Kieken Kieberu, waar hy die bal opgedraai het, en min mense wat dit opgemerk het, en Wessels waar haar so, aanwis, hy gaan die kantlijn opsoek, en recht voor my, twee spelers van Steinville, nummer 16, Saan Kaal, Valentijn, wat die haker Lee Koen Holskut gaan vervang, en dan die nummer 22, Clayton Mouton, wat daar ingaan as utility back, vir Steinville sekundeer, 
En dan ook die nummer 21. Waar hij opgaan voor Bergrevier. Zijn naam is Ronaldo Zwart. Hij gaat vervang voor. Kom eens, krijgen we net zijn nummer weer afgekomen. Hij vervang die groot nummer 12, Mariano David. Wat ook een geel kaart in hier finale gekregen, Rowan. Ja, yeah, definitely. Of interesting switch over your turn of events. The hooker, Valentine, the replacement hooker for Wilskut. Valentine has been an uh, absolute beast. Oh, one in the line out is the number 22. Clayton taking on the ball. And the ball is out. The toy giving the ball. Big scrap, big run from Strauss. No, it's not Strauss. Oh, ball is going out, Strauss. Executional play, beautiful kick. Is this going to be a twin? 50-22. No, it's not. Unfortunately, there was an extra bounce. And exit kick. How far is it going to be? The referee. The referee. Feels like he doesn't want to run. He was hopping there, but is he going to run further or not? Scoop, but he gave us a beautiful ball. Scoop for the ambulance. And we get back bounce. And, uh, yeah, dames and gentlemen, a 50-22 work. As you get the ball from your own gebied uitskoop en dit hoop een keer in die opponente sy 22 of dit rol uit in hulle 22 dan kry jy wat die skopper was kry die geleentheid om die bal in die lijn staan in te sit as voordeel vir jou dames en heren en dan omgekeerde besit en Skysrechte waar haar sê, rooi met die bal los, dit is Stijn wel en dan kom die bal terug na Bergriff hier toe prachtige loop hier weer daar dier Kepito Daar kom hy weer terug, Vessels. Vessels wat kyk of hy gaan skop. Dan klop hy een. Dan soek hy die aansluiting. Ah, so ook kort aansluiting weer daar. En dis vier keep it to hierdie man. Dra baie, baie bal op vandag. En dan kom hy weer terug, Vessels. Vessels ook kort aangeer daar so. Vir die plaasvervanger daar so. Ronaldo Swartz. Steeds aan die kant van Bergrevier. Hulle is op soek na a drie. Vessels. Ja, gij die bal vjaald af. En is Jankies nou, wat acht en toegeskuif het op die heel achter, dan klop hy, oh, dan word hy plat getrek. Krij die aansluiting, en hier kom Steinwil. Rowan. Yeah, the big number six. It is Van Vijk. Xavier Van Vijk, Lee Xavier Van Vijk, taking on that big run. Ball still in possession of Steinwil. Tackle and not rolling. This is an interesting turn of events for both of these teams. It's not the second half that we've expected to be it's a bit of a slow pace. It seems like the, uh, the coaches have, have said in the, in, in the huddle, guys, let's uh, slow down the pace. Let's not be too hasty. It is a final. Let's play the game slow. And it's an interesting turn of events. It doesn't seem like both of these teams, but I think they're still feeling one another until the big shock is coming. Yeah, yeah. In a sponsor's biographer, can you not take a rush? Let me, uh, Rowan. Ons weet hoe kan hierdie spanne jou, hoe kan hierdie span jou verras dier een vlemskerpe lijn te hardloop. Daar die gevaarlijke vessels met sy middelskakels daar so sy beurt en dan ook die gevaarlijke Keanu Koen. Ons het gesien wat een briljante drie hy gedruk het tegen die Sederbergen. So ja, ek sal sê Stijn wil moet nie te gerust wees met daar die voorsprong van 16 punte tegen oor 3 nie. Maar ja, en daar word die bal aangeslaan. Nie te gerust te wees nie, want... Een verdoelde drie voor Bergrevier zal hulle met 6 punten dan achter die voorloper hou. Dat is definitely. It is another scrum in the second half. Let's see what's going to happen from this game. From this scrum, hopefully there's something magical going to happen in this scrum. Temba Bonassi, as our guest speaker, what do you think about this game of this final? What do you think is going on here? How do you feel about this game? Um, is it on? Oh, it is on. <laughs> now I'm feeling very excited. I think it's just getting a bit slow. I'm, I'm not sure what was the discussions in the locker rooms, but uh, it, it's quite getting slow. But I think as time goes, it will pick up. Thank you there, Temba Bonassi. Thank you for your feedback in this game. Peter John, one of NH Sports. And uh. samen met mij, Peter John, is zo een van die ondersteuners 
zo aan die kant van Pakket Berg wat uitgekomen het om hierdie toernooi samen met ons te gaan Pieter Zon, wie denk jy gaan als oorwinnaar uitstaan? Wie denk jy gaan kampioen 2024 wees? Hier zou bij die Stijn wil secondair sportdag toernooi. Without a doubt Stijn wil. As you can see with the performance they are putting up. It's brilliant. Brilliant display from them today. En uh, Fiesel, jy sê volgens jou as die speler van die toernooi? I would say the number 10 from them. The number 10. Uh, the performance he's, he's been putting in. Uh, Gennardo Strauss. Uh, despite him missing two kicks today, I think he put up uh, a brilliant performance this tournament. Thanks for you. Baie, baie dankie uh, Peter Zo vir jou inzette. Jy was live gewees op Eenheid Sports TV. Ons is hier so aan die kant van Pakketberg vir hierdie groot skole toernooi, dames en heren. En uh, skuis terecht en waarhaar so, die wedstrijd is een bykie vertraag. Blaasvervanger waar hy opgestuur word, nummer 18, Zion James. Vir Bergrevier. En uh, Scrum. Skrim aan Bergrevier, kom ons kyk dames en heren, wat hulle eerste drie kan druk in hierdie finaal. Skrim aan Bergrevier, kom ons kyk dames en heren, wat hulle eerste drie kan druk in hierdie finaal. Skrim aan Bergrevier, kom ons kyk dames en heren, wat hulle eerste drie kan druk in hierdie finaal. Skrim aan Bergrevier, kom ons kyk dames en heren, wat hulle eerste drie kan druk in hierdie finaal. Skrim aan Bergrevier, kom ons kyk dames en heren, wat hulle eerste drie kan druk in hierdie finaal. Skrim aan Bergrevier, kom ons kyk dames en heren, wat Oh, and it is! Perfectly taking on the outside center. Zayt, but he's going hard. And Vessels, Muni Vessels, he's hoisting it down. Field, and the mark called from Strauss, the captain. A brilliant call. I think that is a choice yet again. The coaches had the discussion in the huddle. Let's close, slow down the game. They are leading. Oh, and the quick tap has been made. Oh, Yankees. Putting the ball down in the back foot. The chasers is on. Is the chasers on? The spring box winners. Oh, he's taking out. Oh, ball is kept in field. Big hit. Oh, the ball is still alive. Brilliant kept in there from Bergfleet. About uh, uh, Bergervier. Ball is out. Well done, well done. From Bergervier. Covering very well over there. Ja, nee, een prachtige skop daar so van uit hulle um, gebied uit. Strauss, wat Bergrevier sy manne onder druk sit. En uh, die skop wat nie veel die druk verlig of vir Bergrevier nie. En uh, Stijn wil met die ingooi geleentheid nou. Met nog een drie van Stijn wil. So da, 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 die koel dier die kerk stier. Ja, definitief. En Stijn wil, hier is die debel. Hier. Bergfried, Bergfried in there. Oh, Vessels. Gives it to his inside center. Zeit. Oh, and it's going. The speedster. Giving the head. Oh, what is he going to do? Is he going to be out? Ball is still in. And the ball is still kept alive. Vessels. Oh, it's coming out wide. With the flanker playing the ball out wide. Attacking. Big man attacking. Ball. And... Bergrevier is still on attack. Beautiful. He's the first man. The ref said it's clean. Let's go back to the penalty. Let's go for back to the first offense. Because the second one was done very well. Ja, nee, twee van die onderskeie spannes so spelers waar hulle en het lyk soos Asange en Gwane waar hulle so le en ander speler wat onbekend aan my is van Bergrevier. Maar nie te min strafskop aan Bergrevier nou. Vetstrijd wat nou sy speelpeil behaal. En die nummer 17 waar hy opgaan, hy gaan na Sangwe, vervang in die voorhuis vir Steinvel. En Bergrevier steeds op soek na daar die eerste drie. Rowan. Yes, definitely. They sniffing, they sniffing, they tasting that line as just they cannot execute. I think what the problem is at the moment, they're kicking ball too much away and it's causing that they are going back to their half because I think you shouldn't, Against a team like uh, Steinville, you shouldn't be kicking your ball away. Don't kick your position away because these are players that like to attack on your loopholes. So I think it's best keep the ball close, play the phases, and then execute on your phases. See the opportunity there. 
and demolish on that opportunity that you have there. Ja, die, die nummer 4, De Wandre Basson. Wat daar zo voor Asang, Asange van Snijnvel. Daar kom je op van de veld af. Dit is bij je goede um, sportmanschap. In um, teammateship. Daar zo van hem. En dan die skare wat hem toejuicht. Daar zo voor zijn pijk, pijk um, performance. Zo in die finale van die Snijnvel Secondair Sportdag toernooi. En uh, spelen van Bergrevier wat nog daar is. Kijk eens er wat eerst daar is. Um, Alle gaan selecteren dat die tijd stap aan. Terwijl die speler op die veld lee. Met bezering of zit met bezering. Zo, so, ja dames en heren. Telling wat steeds 16-3 is. In die gins van Steinvel. Vinkie wat nou beginnen opkomt. Die hitte wat nou so bykie um, gedaai down het zal ik maar sê Rowan. Ja yeah, definitely. And I think this is the perfect conditions now. For lovely rugby to be played because it's cool it is nice it wasn't as it's not as hot as it was earlier today and i think this is the best time to play rugby cool weather and now it is time to put to put flames on the field to bring the heat on the field and not the heat in the weather ja nee, um, lijn staan nou wat beger vier alles binnen in die kwart gebied van steinvel gaan hulle hierdie keer kan afrond Kom eens kijken dames en heren, gaan via vies. Keep it nog thans op Haker. Kom eens kijken of hij van Rico Zijden. Die slotte kan van tof gaan het wees. Direct achter toe naar Tyreek Williams. Toe steeds aan die kant als vissels. Dan kom die bal bij je feit uit. Oh, binnen toe. Inge... Gesnijd daar en vier vissels. Dan brengen die bal uit daar zo naar die 14. Zijn Williams. Hij is gevaarlijk, zijn Williams. Steeds aan die kant van die bergrevierders. Hierdie mannen gaan niet opgeen nie. Hulle bekleep. Tot die bitter einde toe. En dan voor die plaats vangen daar zo. Die goed de toei. Hij draait die bal sterk op. En dan. Bal waar hij moet uitkom. Vanaf Hussel Fortuyn. Na Vessels toe. En dan gaan. Vessels en zijn troepen gaan terug. In die aanval. Dier die voor gang van Steinvel. En die roodskop wat hier gezet wordt. Maar ongelukkig. Niet onder beheer gebring. Hier bergrip hier niet rouwen. Yes definitely. Dat is Sam. We spoke about this. Play your phases, keeping the ball in hand, not kicking the ball away. And I think there there there's somewhat um, explanations being done there, or somebody is sending those messages out as we as we are speaking, uh, because they are keeping ball, they're retaining the ball a bit now. Bergervier, and it's just it just feels like they cannot execute or they cannot capitalize at the moment. They just I think they're playing a bit too deep. They need to come a bit flat so that they can force that that um, offside lines from Steinville because Steinville's defense is rushing up very quick so I think they need to play a bit flat in order to get that that advantage in their favor and get over the advantage line in the end of the day. Ja, nee, en die spel wat weer so na bykie vertraag word dier die skuisrechter en uh, by hier is span wat so daar so bykie haddel onder mekaar en uh, bergrevier wat nou so bykie onder druk is hulle um, hoofafrichter wat daar vir hulle instructeer wat om te doen op die veld en dan van die plaasvangers gaan nou in die veld ingestuur word dan gaan die nummer 24 weer Stanswell waar hy op gaan en dan gaan die speler van Steinwil in die Lijnstaan gaan nie op. Maar die scheidsrechter wat blaas. En uh, ja, dames en heren. Baie, baie dankie dat u ingeskakel was vandag. Saam met ons vir hierdie rugby. Skole rugby toernooi aan die kant van Pakketberg. Dit word hoogs waardeer. Dames en heren, moet nie vergeet om te like en subscribe op ons YouTube channel nie. En dan om ons Facebook blad ook te like nie. Want dan kan ook een vernoot word van ons. Um, die 40 rand te betaal op YouTube kan jij vier gratis wedstrijden voor die maand kijk wat ons levendig naar je TV scherm toe brengt. Trots geborg. Hier in het Sports in Nissan Holdings PTY Limited. Steeds aan die kant van Bergrevier is die bal nou en kom je uit voor tuin. Dan is er die nummer 21, Swart, en gies oor rolskopie deur. 
Scheidsrechter wordt blaas en sê, onkant dier die achterspelers van Bergrevier daar zo. En uh, dames en heren, reeds 15 minuten verstreken hier die tweede helft en nog geen punten aangeteken van Beirespan en die telling is steeds 16-3. En die gaan van Steinval, oh en die komt Steinval, prachtige loop hier daar zo. Dier die nummer 6, het is Lee Zeewe van Wijk, hij draait die bal sterk op vandaag. Dan kom die bal terug eens, ja Henkies, Henkies gejong Aso, voor die slot, blijkt de Clyde uit Jacobs. Kom hy weer uit die Zijsje de Toei, weer naar Henkies toe, Henkies wat hem recht in die lucht opjaag. En is die nummer 11 Reilen Jansen onder die bal, oh en briljant, tegen aanval, bring die bal weer terug en dan is het voordeel ook aan Bergrevier, dan wordt die rooskop deurgezet, Rowan. Ja yes, definitely aan het attack. Steinval, the winger, the speeds himself. And the ref calls it back. It is a penalty to Bergrevier. Is this a penalty? The referee is just going to have a word with the players. Scheidsrechter was also with the captain Strauss. And with his schakelmaat, it looks as if it. So, oh, speler, waar hy afgestuur word op die geelkaart. En, uh, ons krijg gewoon net sy nommer. Dit lyk na die plaasopvanger, Saan Kaal Valentijn. Hy is nie te lang op die veld wat hy diens gedoen het. En hy word afgestuur vir 10 minuut in die koelkast toe. Maar nie te min, bal wat nie uitgeskop was en teruggeskop dier Jainkies van Steinvul en strafskop aan Steinvul. Wat gaan hulle maak met hierdie een? Stijn wil wat samen die wind speel. Gaan hulle aan die palen toe. Om die voorsprong te vergroot. En die daar wat tikkie gevat. Ah, oh, ongelukkig. Aangeslaan. En dan opgepik. Dit is onkant speel en strafskop van Bergrevier. Bergrevier wat nou die voordeel het oor Stijn wil met 15 man tegen oor 14. En uh, Dan gaan Vessels wees, waar die kantling gaan opsoek. Hy tref hom goed. Venny, so baie meter nie, maar so lang die bal uit is, dis baie belangrik vir Bergrevier. Sy troepe. En die lijn staan recht op die half meter lijn, Rowan. Ja, definitely, half line, line out. The game has just been played between the 22 and the 22 of the opposition. So this game is quite, this is definitely a final. And I think that, yes, uh, uh, I think that Bergrevier need to take every point that they, that they can, they need to take it to the polls because this is now the dying, yeah, it's do or die now. There's no more options now. And Bergrevier comes on. Oh! oh. Offside. Penalty for Bergervier. They're going to the line. Nice executional kick over there. Let's see. Eight minutes now to play in this final, and it seems like it's a Steinwald's final until miracles do happen in this final. Let's see what's going to happen. There's still more eight, eight minutes to go, eight tries to go either side of the match. And the lineup is out, and Steinwald and a strong skew in for Bergrevier, and they're going to go to a scrum. Either a scrum or a line out, and they're going for a scrum. Ja nee, een wedstrijd wat nou Suitool is, geen punten nog zo ver aangetekend in hierdie eerste helft en het lijkt alsof Steinval hulle alles gegeen het, hulle laatste is gegeen het in die eerste helft reeds om een voorsprong te kry 
oor Bergrevier, en Bergrevier met baie, baie geleendhede, maar kan net nie, net nie afrond nie. I think these players are tired, Aiden. To play whole day like this, I think that the tiring. What a huge tackle from Swartz and Yankees. Double hit in the Shoot midfield. Up. Slow ball for Berfri. And the ball comes out. The Uka Kubido taking ball, running big, running tackle. hard. He's doing his tackle. best no in this team. No, and no, the ball no, comes no. out. Is it going to go for a drop no. kick? Is he getting ready for a drop kick? And the ball goes out. And the ball goes wide. Is this on? Is it on? Oh, stop by. And it's a line out. A guy in the same area. What are they going to do now? Is Bergfleet going to capitalize? Or are they going to play the same? Retaining the ball. Ja nie, Bergevier soos eers genoem kan net nie, net nie aan die gang kon nie. Hulle het nog net so ver 3 punte in hierdie finale aangetekend. Iets wat ongewoon is volgens toeskouwers en twee plaasvangers waar hy opgaan nummer 18 onderscheidelik en nummer 21 is Lee Quinn Titis en dan Ambrose Maas wat daar so die spelers gaan vervang by Steinville. En eh Lijn staan daar zo. Aan Stijn wel wat prachtig gevat hij. Dit is een van die perfecte uh, 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 lijnstaande wat ik nog voor die dag gezien heb. En hier komt Stijn wel. Bal wat bij jou feit. Krabbe. En dat is Pieters. Ja, is het? Oh, is het aan? Is het aan? En dat is jou van Pieters. Oh, lucky. Yeah, they're oh, going all the way back. Briljante spel om die bal binnen vir jou te hou as Elvin Pieters. Hy is een blitse gevreel, maar die scheidsrechter wat spel weer terugbring. Waar die bal vandaan geskop was. Maar die spoed van Pieters, die vreel van Steinvel. Kroos! En een scrum aan Bergrevier nou. Kom eens kijken of hulle kan terugkomen in hierdie krachtmeting. So wat 4,5 minuten nog oor in hierdie finaal. Dan is dit iets van die verlede. En huidiglik lijkt dit asof Stijn wil sekundeer as kampioene vir 2024 gekroon gaan word rouwen. That's definitely it's going to look like it's a Stijn wil one. But... There's still hope. There's still hope. And Bergrevi, both of them giving a fair contest in the game. And the ball is in possession of Bergrevi. What are they going to do? Oh! I saw that gap. How oh, is this? Woohoo! Oh, the speedsters. Bergrevi. Bergrevi is a try for Bergrevi. And well done. Wow. Bergrevi hitting back with minutes to play. In this final. Wow, 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 wow. Still a few more points behind. Is there a twist in the tail? There's still about five minutes to play still in the game. Is Bergrevier going to have a comeback in this game? Four minutes to play. And Bergrevier needs to, pro, needs to do mer perform miracles in this game in order to win this game and remain the tournament champions. Wessels om die extra's bij te sit. Kom ons kyk of hy so kan maak. Indien hy so kan maak, het Bergrevier net een verdoelde drie nodig om back-to-back kampioene te wees van hierdie toernooi. Sals. Is the rush. Is een prachtige skop. It looks like it. Oh, en ongelukkig. Unfortunately. En net weer een kijkie. Na daar die pracht drie wat gedruk was en soos ons genoem het, met Bergrevier sy achterlijn mag jy nie speel nie. En Steinvel wat daar met die broek op die enkels gevang was, met spoed en kracht. Bergrevier die mannen van Wellington, hulle weet om af te rond, prachtig gedoen. Die langere aanskuif, 16 punte tegen oor 8. Definitely, definitely. A 8 point lead, that's far. They just need another try conversion and a penalty to gain that 16 draw. A 16-0, and it's Bergerevier back on attack. They're playing hard, the replacements are doing the most. 
Becker of P now on attack. Ball is going to nobody. Stop, stop. Where's the ball going? Stop. Is the ball going direct? And the ball is out. And it's going direct. Yeah. It went direct. So we're going back to where the ball was originally kicked from. And so as ears go over, the spanbestieren van Steinville come down so the overbergheid. And that is all um, geheim tot success for Stan Ek. The Amers and Nere. So, yeah, the overberg, quick by a quick by a good um, sports, coordinated sports, africhters and so more. Oh, and then amper dear gebreak. Yeah, so there is scrumskakel. But uh, in the field of the was in this Diago de Toy. Steeds aan die kant van Bergrevier, kom die bal uit. En dan wordt die bal boor hier losgemaal geskoop. En die andere dag van die speler van Steinbel, wie is het? Het lijkt naar Jankies, daar gee je zoots op skoopie oor. Gevaarlijk Jankies. Oh, prachtige duikslag. Jankies, klein mag het trein, sal ek sê. Hy van hy langman, groen toe, hy duik om in die stof. Hy is geratel, en hy duikslag. Hy was geratel. Gaat hy weer na Jankies weer op. Aan haar loop, gaat hij vier op Jankies haar loop, of was hij geratel en hij denk slag. En een bergrevier, waar die kantlijn op zoek, vind net zo so 10 meter, of minder. Kom ons kijk, daar is zo wat toeie, maar niet zo speeltijd nog oor. Als daar een kunkel in die kabel, gaan Steinvel zijn verdediging hou, gaan hulle die eerste keer. En hier die toernooie wat gehou is. Dat is die tweede een. Gaan hulle as kampioene gekroon word. En. Stijn wil wat bykie tyd moors met om hulle manne terug te kry. In die lijn staan in een. Is er al bevrijskop daar so aan. Bergen of hier. Kom ons kyk wat gaan hulle maak met hierdie een. Hulle het reeds hard geveeg. Baie fases opgesit om hierdie Stijn wil. Verdediging te breek. Oh en hier kom die gevaarlijke. Bergen of hier achterlijn nou. Yes, definitely. I think stay um, in order to win this game, Stein will need to stay composed. They need to keep the defense. They are now on the back foot. Is he going to call the mark? He calls the mark. Brilliantly decided there. I will go with a quick tap because there's nobody there in the space, but I will go with a clearance kick for now. And the game is over. Well done to Steinville. And the crowd is backing their players. Well done to Stein Vol. Well done, well done. And big review players are crying. I can understand what this means to them. I can understand what this means to Stein Vol. The home team winning the game at home. What, what a phenomenal tournament it was. Thank you very much, Stein Vol. You've been great to us. Ja, nee, ongelooflijk, ongelooflijk, ik weet wat ons gaat met die zo aan die kant van Pakketberg. Dat was briljant om Steinville Second Eerste Toernooi te houst, wat trots gebring was weer in uit Sports TV. Al die pad vanuit die Overberg uit en die kampioene voor 2024 gaan aan die thuisman Steinville Second Eerste School. Alle troef. Die mannen van Wellington en Niam Gari bezochten beter terug en hulle kassie en baie, baie geluk en veel gedaan aan Steinville. Ons wil hartelijk dankie sê aan een en elkeen wat ingeskakel was op NA Sports. Dit was een groot plezier om julle te kan vermaak met commentaar vandag en met lewigende, lewigende uitsendings. Baie, baie dankie daar so aan Damien en sy broer Romeo Nissen. As ook die camera dames, Michaela, Alisa, Zedin en die manne daar so van die KP, zei julle. Julle was briljant gewees, baie dankie vir julle inzette, baie dankie vir julle dienstlevering. En dan ook baie, baie dankie aan ons skuisrechters van die Boerland wat dinge vir ons, wat die wedstrijde behaardig het en ons die wedstrijde moendlik gemaakt het, dames en heren. En ook wil ons ons dank uitspreek aan die paramedics om wat vir ons baie, baie goed die so vandag assist het, baie flink assist het, baie, baie dankie aan julle, dames en heren. Julle was prachtig gewees, ons waardeer julle, julle ontzettende harde werk, ongelukkig vir Bergrevier en Steinvol. Die 2024 kampioene.
Pineville, thank you very much for a phenomenal tournament out here. Can you give Steinvall, the winning champions, a round of applause? Well done to them. Well done. I'm loving the atmosphere out here. Brilliant, brilliant, brilliant. Thank you, Steinvall. I'm here with the captain from Waterfrieda. Well done to you guys for winning the plate championship or the plate cup. Well done. How does it feel to you as a captain? Dat voel eindelijk rijd, want dat is eindelijk ons eerste keer wat ons participeert in die toernooi. So, aan my span, wil ek net sê, ek is baie trots op julle ouwens. Ons het dit het gemaakt. Ons is tevrede met dit wat ons uit die toernooi het gekry het. So, ek is baie gelukkig uit dit wat ek ook gekry het as captain. My span het hulle koppe hoog gehou. Die trap was aan, maar ons het ons taak goed gekooid. As Tigers of Nux. Well done. Thank you very much. We just have a gift for you over here. Um, thank you. This is from our board uh, giving it to you. Enjoy and enjoy the rest of the celebrations. Bergrafiers, Captain, can you give him a round of applause? Well done, well done. How are you feeling, sir? Ik heb die baie woorde nie, ik wil net sê vir een en jaak in sy opkomst, baie dankie. En vir jou tevrede, jylle is niet aan die tonemoen, jylle het so ver gekom. Ek sê vir jylle ook baie dankie. En die numbers het baie groot opgekom, ek wil net sê vir Stijn wil. Ons het geskiedend as weer oog geskry, die keer was het maar net aan die keer, anders to. En weer eens, baie dankie aan jylle kan, man, geluk ook verder. En gaan net die seisoen wat voorleene, baie dankie. Oké, Captain. How does it feel giving off the title to Steinville yet again? It was again um, uh, Bergrafir versus Steinville. How does it feel as a captain to give that title off to Steinville? Then I had the art to go be a racist horse in the beginning. Ma was very poor and to, you know, kijk for by the failure that does my art. Thank you. There we go, there we go. Enjoy and have a blessed evening further. Enjoy the celebrations. Thank you for coming out. The captain, the winning captain. Well done. Strauss, you are phenomenal. The man, the man, the legend himself. Well done, well done. How does it feel to take the victory, to take the title for this tournament? Nee, ek is baie bly dat Steinwil hulle opkomst gebring het en hulle het hulle best gegeen hier in Toonemond en baie dankie vir die dag julle. A man of few words, well done, but a man of excellence on the field. You are phenomenal on the field and we can see you led the team by example today. You are phenomenal in the first game, racking up 12 points. In the second game, up to 19 to 20 points. Well done. You leading the team by example, and we appreciate you. And you can see the fans is treating you well. Great stuff. Just receive your gift over here. Thank you. And you may enjoy the celebrations. You deserve it. We're just going to give over to my colleague, Aiden. We will just do the rest of the celebrations. And you guys, stay tuned. Stay with us. There's more to come. There's more prizes to come. So stay, wait, and relax. Recht dames en heren, en dan gaan ons die medaljas oorhandig aan die span wat derde plek behaal het. Hulle gaan aan veel te vrede sekundair. Veel gedaan, manne. Julle het goed gedoen om terug te kom in die wedstrijd tegen Proteus, waar het gelijk het, julle gaan die wedstrijd verloor, maar julle het kop gehou en vol hart, manne. Ongelooflik. Hulle kan net blij vir een foto, soblief manne.
Dames en heren, die plaatwinners, Vialto Vrieren, secundair, give it up. Wel gedaan, mannen. En dan gaan ons oor aan die verdedigende kampioene wat ontroen was vandaag. Jelle was briljant geweest, mannen. Alipad vanaf Wellington. Bergrevier, secundair. En een baie emotionele dag voor hier, mannen. Wees zo net wat het betekent voor hulle. Maar er wat alles gelossen op je veld. Mannen, jullie kan het mooi zetten voor een foto, alsjeblieft. Wel gedaan, mannen. Jelle was briljant geweest. En dan, dames en heren, voor ons bij die groot oomblik gaan komen. Die voorspeler van die toernooi gaat naar niemand anders als Asangwe. Oh, jammer dames en heren, daar is Heswel, Leswel, Leswel is ons voorspeler van die toernooi, wie al gedaan. Baie, baie geluk. Wie was die big line, wie was die big line van jou? Big line was, ehm... Die wat altijd was te rouw, man. En dan, dames en heren, die achterspeler van die toernooi, ook die speler van die toernooi, gaan aan niemand anders, as... Wat is die naam, man? Dragon, Sir Nagel. Ha? 
Leonardo Strauss! <laughs> Dames en heren, hier die man. Hij is ook die kaptein van Steinwil Secondair. Voor die 30 punten aangeteken. Fenomenaal geweest in die finaal. En er is veel verdien. Baie, baie geluk. En dan dames en heren, net een rechtstelling hier, daar is nog een prijs. En het gaat aan Moniep. Wessels. Ons gaan om die prijs geven als valuable player of the tournament. Als Moniep naar voren kan komen. Let's give a round of applause for Moni Vessels. Ja, gedaan, meneer Vessels. Dames en heren, wat kan jullie zeggen van hierdie mannen? Alle de harde uitgespeeld vandaag. Alle skills gewees op die veld. Well done, mannen. En dan, dames en heren, die oomblik waarvoor ons allemaal gevacht het. Die kampioenen van 2024. Die gewoon medaillewinners. Steinwil, secondair. Hier die man het hulle harte uitgespeel. Hulle het gesê, hier die jaar is hulle jaar. En hulle het net so Wie al gedaan, mannen. Jullie hebben jullie harte uitgespeeld. Alles gelost op je veld. En als we winnaars uitgetreden om Pergrafier te ontroen van daar die beker af. En dan, dames en heren, gaan eens naar voren, roep je kaptein om je beker. De ontvang voor Steinwal! Wie al gedaan, Steinwal? Kampioen 2024! Wie al gedaan? Wie al gedaan, 
Anstein wil secundair. Jelle was briljant geweest, mannen. En dan, dames en heren, het ons aan die einde gekomen van een succesvolle toernooi zo aan die kant van Paketberg. Rowan, hoe voel jij? I'm feeling excited, I'm feeling phenomenal, I'm feeling blessed. I don't know what else I'm feeling. It was a lovely atmosphere. Stein hosted us very well. They gave us a tournament to watch. A tournament of excitement. All these teams that came out of here, they came out to play and they came out to give their hearts. And that made me so glad. And the community that is behind us made my heart full of joy. And I feel amazing. A beautiful day, beautiful hot day, beautiful conditions for rugby. And yeah, that is all I can say for the day. Graag wil ons net dankie sê aan Steinville Secondair, sy personeel, um, wat ons uitgenooi het, ons gebruik het, om vir hulle die wedstrijde uit te saai, hierdie toernooi te behartig vir hulle, ons waardeer het oprecht. Dankie vir julle gasvrijheid, een en ja, dit was rechtig, een riem onder die hart, sal ek sê, ons het ons baie, baie geniet hier so, saam met julle, van ons kant af, by Enheid Sports TV en Nissan Holdings sa skakel ons uit vanuit Paketberg af. My naam is Eiren Eibrams en tot een volgende keer. Dankie dames en heren. A round of applause for the champions of 2024 Steinwald Secondaire!